a very warm good morning to one and all. So as we all know, today we have gathered here for the one day training program on professional challenges and solutions for the all staff embeds organized by internal quality assurance cell IQAC embeds. So today we have got Dr. Tio Paolo sir as our resource person. Uh, we'll be having our inaugural session uh, later as the management team arrives. So now we are directly getting onto the session. So now let me invite uh, Dr. Soli George, Dean, Planning and uh, uh, IQAC coordinator in order to introduce our chief guest, Dr. Tio Paulos. Good morning, one and all. <clears throat> I'm so happy that the whole Embits family is gathered here for a session. Uh, actually, that is a motivational speak, uh, talk, and that is basically on a relevant topic that is professional challenges and the solutions. Because we have faced that COVID scenario and our, uh, we cannot say we overcame that one. Anyway, we are moving, uh, now we are at offline. So in this particular situation, secretary സാറിന്റെ <laughs> Korchibere, number Palane, planning or to goody any day of a suggestion either the Engil and Korchibere or Korinu Bog and Vano. Anyway, for Namukas inaugural session, Gaina than a Shasham and the Vijayichu, in the Dinalta name management and endo, Nanipatana Vulichir, delayed out and alone your job, it delayed Avu and the Varjan, Namla Thodangi and the Varjan. But then the Vulichi the Lana number of Thodangi either. About Sir Principal, Sir Wonder, so Sir, welcome session. Will be coming later anyway. Apo, on behalf of IQAC, I'm grateful to the whole management for having funding and also for all the support. And also, I thank Dr. P. Sojan Lal for uh, supporting in all the stages. So, without much delay, I'm moving on to this. Tivo Polo, Dr. Tivo Polos. As the short form convo, uh, indicates TOP, we can say in this top, I think Sir is one of the topmost uh, counselor, both for giving training sessions and for as a family counselor, he is working uh, in India and also in abroad. As I understand, he is having an experience of more than 30 years in Rajagiri so School of Social Science. Uh, and he headed that social work department for more than 15 years. Uh, sorry, he took his uh, diploma in social department from Canada and PhD. He's having many experience, exposure to many countries like uh, USA, Canada, New Zealand, Australia, like that. He has been 29 years, anyway, he told actually 30, more than 30 years of experience in postgraduate teaching in India and abroad and worked in Rajagiri College of Social Science, Kalamasheri and headed the Department of Social Work. And he was a visiting professor to Western Michigan University, USA and Body Institute in Canada. And he worked as a hospital administrator in Saudi and he has exposure to USA, Canada, and uh, presently he is working in University of Auckland in New Zealand. He was there in New Zealand, and for the time being, for some family uh, concern and all, he, at present he is in Kerala. So we got him, and as the secretary mentioned, uh, he has been to a class. Uh, in few years back and he was suggesting his name and I think we can thank Dr. S uh, 
Tiwa Paulos for being with us. And sir, without much delay, I invite you for the talk and let us wait for the session. Thank you. And we'll be having the inaugural session later as the management come. Okay, thank you all for being in this session. Bhumanide Prayon Lore. Sorangli Rano. Or a lot of Sorangli Rano. Sorangli Rano would re. Okay. Yaman is like another tolum at the Abagar Matravella. Bagella with Pagadil Pata at the Abur and at the Abur and Lamana Kudirigana would do meeting on it. Adunda the Ne, Randa Pashim, Ubiogim, Nalakuda the Guiding Alo, River Shemaria the Parayamani and Vijayigan. Pratea group in the Mansilagi Wundana. In a key, the Nangalot, the Desi Gamu Rigarium, but it began at the Abago Rode. Ningalaka class of the Kumbo could take a lamp or a little gender than Ningal Kistago. Avo Ningalakanganistra, Anangil, the Gaudi Renolo, a Lengel the Desi Gano. He class of the Nalka, so the Kanamangil Ipo, who have said on two minutes to under Porgetic in our Kumbo to Geridia. Arcuning, Mumboto and Naka Serra Filla and again the class and with Pangin Dow, the class Aswadigar Mairik in Alger. Put a minute to some name, please. But Trika Serra Frantilo A pattern of settled down to you. Excellent. You're going to train the night as I hear you give in the Empire. So, congratulations. Yani, but a Valere Ningal Kamasela can put him to La Uru Pashiliki Bonilla. Let them Maya guiding Alana and some Sarigan Agrihikinu. Up a moon, Talatil in the Wundi and some Sarigi. On the personal level, Ningle of the Kodi again, Napato, Nora Verum Degay, Nor Verum, Nor Vetestaria, Victigalana. About the Uru Trecum, the Protega Maya guiding Alarica, Avisia. A big classical even in a very written there. Victibaria Maya Talatil, a class of Ningle Kubarapato. As individuals. Render. Ninggalnya lawan orang orang kudung betul itu beri nama lagalah. Apa family level ni, saya pada kira orang tak cuci. professional level ni, kita orang ni personal level ni, family level ni, naik rikan mana ni kita beri cinta orang orang dah. Beranda matu tu family level ni orang cila kari ngal, kita orang tu suji pikir. Apa personal level, beranda matu tu family level. Muna matu tu professional level. Ada anak nama dia, sahaja tu topik. Apa ini muna bahagian orang ni orang ni. Uh, Suji Pichibogum. Personal level, family level, and professional level. How do you get them? Upon the English class, Abasana Vere Ritumbo, E. Moon Talatil Ningal Kupagara Patro in Noki Venam Velerita. Pene Yaripo Masco Vuichilla, Ningalka Masca Vuik in the Niki Viroso Villa, and the Ningalka Payam in Lingil. Mask Alpon Tati Vecha, and you can get a Muka Pavo on the Manisila. Adam Nordesha Matron, Ertro. Angana, Tigamai to Piper and the Guide on the Nikitunilla. Yan Garanam, an eager Ajigil Kode, not a little cut on the way to Alana, and Piper Tangan on the Yan Mukasati Hilda. But the Egyptian Carlos in deal okay, one and ten to one Masa at Lulu. Tell us another fungal view it is left to you. Itre Amuka to Barnu on the Jan Omamata Kari Dreki at a gun. Eleven the cooling eat in the night running eat in it. Very good. Yet the Vipagam allegal to Tadim. Ah, allegal in a lamb. Moon Tadim allegal and Amukana bit. Abajani Munu allegal of the repicking bow. Ningle Adil, the Vipagatil Pedan, Ningle Vedit. If I'm a little Tatia Bagreta Tolu, 
മെയിൽ ടീച്ചേഴ്സിനെ എടുക്കുക പത്തോ മുപ്പതോ മെയിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചില ആളുകൾക്ക് കൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു അട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് ഈ ആളുകളിൽ ഇന്നയാളാണ് ഏറ്റവും പ്രഗൽഭൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവരും ഒരേ തരത്തിലല്ല നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ സാറാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രഗൽഭൻ ഏറ്റവും കേമൻ ഏറ്റവും മിടുക്കൻ എന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ പേർക്ക് നിങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും അതുപോലെ ഈ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ലേഡി ടീച്ചേഴ്സിനെ എടുത്താല് ഈ ടീച്ചറാണ് ഈ ടീച്ചർമാരിൽ ഏറ്റവും പ്രഗൽഭ ഏറ്റവും മിടുക്കി ഏറ്റവും കേമി എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ പേരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് മറ്റു വിഭാഗത്തിലുണ്ട് മിനിസ്റ്റീരിയൽ സ്റ്റാഫിനെ എടുത്താലും ഉണ്ടാവും ഇദ്ദേഹമാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും കേമൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ദ മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻറ് ഏറ്റവും പ്രഗൽഭൻ എന്ന് നമ്മൾ വിലയിരുത്തുന്ന ചില ആളുകൾ നമ്മൾ കൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണത് അപ്പൊ ഞാൻ പഠിച്ചത് ശ്രീശങ്കര കോടേര കാലടി ശ്രീശങ്കര കോടേര ബി എക്ക് പഠിച്ചത് പ്രീ ഡിഗ്രിയും ബി ഒ ഒക്കെ അവിടെ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് എൺപതുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ആ കോളേജിൽ എൺപത്തേഴ് അധ്യാപകരുണ്ടായിരുന്നു എയ്റ്റി സെവൻ ആ എൺപത്തേഴ് അധ്യാപകരിൽ ഏറ്റവും പ്രഗൽഭനും ഏറ്റവും കേമനുമായിട്ട് സകല വിദ്യാർത്ഥികളും സകല അധ്യാപകരും കൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു സാറുണ്ടായിരുന്നു മാത്തമാറ്റിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഹെഡ് ഒരു പക്ഷെ ഇരിക്കുന്ന സാറന്മാരൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സാറിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ സാർ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല പെരുമ്പാവൂരായിരുന്നു വീട് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഡോക്ടർ ജയരാജ് ഡോക്ടർ ജയരാജ് വാസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി ദ മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻറ് എമങ് എയ്റ്റി സെവൻ സ്റ്റാഫ് എൺപത്തേഴ് പേരിൽ ഏറ്റവും പ്രഗൽഭന ആരാണ് ഡോക്ടർ ജയരാജ് അത് കൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാ എല്ലാ അധ്യാപകരും പറയുന്നു ഈ കോളേജിൽ ഏറ്റവും കേമൻ ഏറ്റവും പ്രഗൽഭൻ ഏറ്റവും മിടുക്കൻ ഡോക്ടർ ജയരാജ് ഇരിപ്പിലും നടപ്പിലും മട്ടിലും ഭാവത്തിലും ഒക്കെ ആ സാറിന്റെ രൂപം ഇപ്പൊ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻറ് അപ്പൊ ഞാനവിടെ പഠിക്കാൻ ചേരുന്ന കാലത്ത് സീനിയർ കുട്ടികൾ ഡോക്ടർ ജയരാജിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളോട് പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട് ഡോക്ടർ ജയരാജ് ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് ക്ലാസ് എടുത്ത ഉഗ്രം ക്ലാസ് ആണ് പക്ഷെ ക്ലാസ്സിൽ വരെയില്ല ക്ലാസ് എടുക്കുകയില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രാഗൽഭ്യം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ കുട്ടികൾക്ക് അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത ആ കോളേജിൽ ലഭ്യമല്ലാത്ത അത്രയും പ്രഗൽഭനായ ഒരു അധ്യാപകന് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ ടീച്ചറെ ഇല്ല ഞാനത് പറയാൻ കാരണം ഞാൻ രാജഗിരി കോളേജിൽ പതിനഞ്ചു കൊല്ലം ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ടിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനവിടെ പറഞ്ഞത് അത്രയും പ്രഗൽഭരായ ഒരു അധ്യാപകൻ നമുക്ക് വേണ്ട വി നീഡ് ജസ്റ്റ് ഓർഡിനറി ടീച്ചേഴ്സ് ഹു ആർ അവൈലബിൾ ഹു ആർ ഫ്ലെക്സിബിൾ ഹു ആർ കമ്മിറ്റഡ് അങ്ങനെയുള്ള സാധാരണക്കാർ മതി നമുക്ക് ഒത്തിരി പ്രഗൽഭരെ വേണ്ട കോളേജിന് ലഭ്യമല്ലാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭ്യമല്ലാത്ത അവിടെ ആക്സസിബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒത്തിരി കേമന്മാർ നമുക്ക് വേണ്ട അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒത്തിരി കേമന്മാരായ ആൾക്കാർ ഈ കൂട്ടത്തിൽ കാണും വലിയ കേമികൾ ഭയങ്കര മിടുക്കികൾ അവരുടെ ഒരു ദോഷം ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം ഒന്ന് കുലുങ്ങിയിരുന്നു നന്നായിട്ടൊന്ന് കുലുങ്ങിയിരുന്നു ആ റൈറ്റ് ഇനി വേറൊരു ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇതേ പറയുന്നത് എഫിഷ്യൻസി എല്ലാവർക്കും ഒരേ തരത്തിൽ എഫിഷ്യൻസി ഉള്ളവരായിരിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ കൂട്ടരെ എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഒരേ തരത്തിൽ കേമനും മിടുക്കിയും പ്രഗൽഭരും ആയിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പലിനും വൈസ് പ്രിൻസിപ്പലിനും ഒരേ കഴിവാണെന്ന് ഓർക്കുക ഈ കോളേജ് നന്നായിട്ട് നടന്നു പോകുവോ ആഹ് ആ അതുപോലെ രണ്ട് ബിഷപ്പുമാരുണ്ടായ പ്രശ്ന ഒരു രൂപതയില് ഒരേ പ്രാഗൽഭ്യം ഒരേ കഴിവ് ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിന് ഒരേ കഴിവാണെങ്കിലും ആ കുടുംബം മുന്നോട്ട് പോകാൻ വളരെ പ്രയാസ മക്കൾക്കൊക്കെ ഒരേ തരത്തിലുള്ള കഴിവാണെങ്കിൽ ആ അല്പം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനാ സാധ്യത അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരേ കഴിവ് വേണ്ട എവറി വൺ കെ നോട്ട് ബി ഈക്വലി എഫിഷ്യൻറ് ആൻഡ് എവറി വൺ നീഡ് നോട്ട് ബി ഈക്വലി എഫിഷ്യൻറ് ബിക്കോസ് Efficiency is not that criteria which makes a person a teacher. Efficiency is not. 
ഒരാളെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന കാര്യം എഫിഷ്യൻസി അല്ല അത് നിങ്ങൾ വളരെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും പല ടീച്ചർമാർ വിചാരിക്കും എനിക്ക് ആ ടീച്ചറെ പോലെ കഴിവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രാഗൽഭ്യമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മിടുക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കേമത്വമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തന്റെ ഇടം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കിയേനെ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഒത്തിരി എഫിഷ്യൻസിയുടെ ആവശ്യമില്ല എന്റെ വീട്ടിൽ ഏഴ് മക്കളിൽ ഏറ്റവും ഫലപ്രാപ്തി കുറഞ്ഞ ആളാണ് ഞാൻ എന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ പിടിച്ചിരുന്ന ഒരു പഴക്കൂസ് കൊടുക്കുന്ന മുഴുവൻ നിന്നും കോഞ്ഞാട്ട പോലെ കിടന്ന് തുടങ്ങും ഒരു ഉണർവില്ല ഉന്മേഷമില്ല ആ പളക്കൂസാണ് നിങ്ങളോട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് എന്റെ അനേക രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെ എന്ത് മതി ഇത്രയും കഴിവ് മതി ടീച്ചറെ ഈ കഴിവ് മതി ഒന്ന് കുരുങ്ങിയിരുന്ന് രണ്ടാമതൊരു ടൈപ്പ് അങ്ങനെ അത്ര എഫിഷ്യൻസി ഇല്ലാത്തവരാണ് കേട്ടോ അത്ര എഫിഷ്യൻസി ഇല്ലാത്തവര് ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ എവരി വൺ കെ നോട്ട് ബി ഈക്വലി എഫിഷ്യൻ ആൻഡ് എവരി വൺ നീഡ് നോട്ട് ബി ഈക്വലി എഫിഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അത്രയും കഴിവില്ലാത്തവരെ കൂട്ടിട്ടുണ്ട് വെരി ഇംപ്രസീവ് പീപ്പിൾ അത്ര വലിയ മിടുക്കും പ്രാഗൽഭ്യവും കഴിവൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരിയാണ് എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇംപ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകള് വളരെ ജോവിയലായിരിക്കും ജോളി ടൈപ്പ് വെരി ഹാപ്പി പീപ്പിൾ അവര് തമാശകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എല്ലാവരോടും നന്നായിട്ട് ഇടപഴകുന്നു ചിരിക്കുന്നു പാട്ടുപാടും കഥകൾ പറയും ഇച്ചിരി വളിപ്പൊക്കെ പറയും അപ്പൊ അവരോട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും പക്ഷെ വലിയ കഴിവും എടുക്കുമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ വളരെ ഇംപ്രസീവ് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു സാറ് അന്ന് ശ്രീശങ്കര കോളേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർ ജയരാജ ആണ് ഏറ്റവും പ്രഗൽഭൻ ദ മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻ ആ സാറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു പക്ഷേ ആ കോളേജിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരൻ ഡോക്ടർ ജയദേവ് കരിക്കട്ട പോലത്തെ നിറം സാറ് ചിരിച്ചു കഴിഞ്ഞ അങ്ങനെ തേങ്ങാപ്പോൾ കടിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു പക്ഷെ കുട്ടികൾക്ക് ജീവനാണ് മലയാളം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡ് സാറ് ക്ലാസ്സിൽ വന്നാൽ കുട്ടികൾക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കമന്ന് കിടന്ന് ചിരിക്കാം എന്ത് പറഞ്ഞാലും തമാശയാ അപ്പൊ ആ കോളേജിൽ ഏറ്റവും ഇംപ്രസീവ് ക്ലാസ് ഇംപ്രസീവ് ടീച്ചർ എന്ന് പേരെടുത്ത ആളാണ് ഡോക്ടർ ജയദേവ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് മലയാളം ജയദേവ് സാറിന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാള സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഇല്ലാത്ത പിള്ളേര് മുഴുവൻ വന്ന് ഒത്തിരിക്കും കാരണം എന്താ ചിരിക്കാം സാർ വളരെ പതുക്കെ പറയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സാറ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വന്ന പിൻഡ്രോപ് സൈലൻസ് സാർ പറയുന്ന ഒരൊറ്റ വാക്ക് വിട്ടുകളയാൻ ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ല കമന്ന് കിടന്ന് ചിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു കൊല്ലം മുഴുവൻ കുട്ടികളെ കുലുക്ക് ചിരിപ്പിച്ച് പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ദ മോസ്റ്റ് ഇംപ്രസീവ് ടീച്ചർ ഡോക്ടർ ജയദേവ് റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ കുഞ്ഞു പോലും മലയാളത്തിൽ ജയിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്താ കാര്യം എന്താ കാര്യം ആ ക്ലാസ്സിൽ ചെന്ന പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ രസിപ്പിച്ച് ആ പൊടിപ്പും തങ്ങനെ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചിരിക്കാൻ അറിയാം അല്ലാതെ കാര്യമായിട്ട് ഒരു മാങ്ങാത്തുലിയ പുള്ളി പഠിപ്പിക്കില്ല അങ്ങനത്തെ രസികന്മാർ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അവർക്ക് അവരെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും പിൻറവലിൽ മെഡൽ നോക്കിക്കോ ചില ആൾക്കാരുടെ ചുറ്റും കുറെ പേര് ഇങ്ങനെ കൂടി നിൽക്കുക എന്താ കാര്യം അവരെ അവരെന്തെങ്കിലും ചിരിപ്പിക്കാനോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്പൊ എപ്പോഴും അവരുടെ ചുറ്റും ഒരു വലയോ ഉണ്ടാവും രസികന്മാരാണ് വെരി ഹ്യൂമറസ് പീപ്പിൾ വെരി ജോവിയൽ പീപ്പിൾ വെരി സിമ്പിൾ വെരി ഇംപ്രസീവ് ദേ കൻ ഇംപ്രസ് പീപ്പിൾ അപ്പൊ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കും ഓ ആ ടീച്ചറെ പോലെ ആ സാറിനെ പോലെ തമാശ പറയാൻ കഴിവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതുപോലെ പാട്ടുപാടാൻ കഥകൾ പറയാൻ ആളുകളെ രസിപ്പിക്കാൻ കയ്യിലെടുക്കാൻ പൊടിക്കൈകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും പറ്റുമോ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും പറ്റുമോ ക്യാൻ എവറി വൺ ബി ഈക്വലി ഇംപ്രസീവ് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇംപ്രസീവ് ആകാൻ പറ്റുമോ അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ കൂട്ടരെ അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഇംപ്രസീവ് ആകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ആവശ്യമില്ല എവറി വൺ കെ നോട്ട് ബി ഈക്വലി ഇംപ്രസീവ് ആൻഡ് എവറി വൺ നീഡ് നോട്ട് ബി ഈക്വലി ഇംപ്രസീവ് കാരണം ഒരാളെ
everyone cannot be equally impressive all efficient people are not impressive ana all impressive people are not that much efficient anasilavunnundo valra pragalpan ennu parayna aalkar athra impressive aaganunnilla thoda or ias garu vannu class eduthar angane or walking encyclopedia ningalku resikanunnilla impressive aakan pattiyalla avarku adhe samayam athra onnum velli pragalpan illatha or aalku vannu നിങ്ങളെയൊക്കെ രസിപ്പിച്ച് ക്ലാസ് എടുത്തോട്ട് പോകാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇപ്പൊ എവറി വൺ അങ്ങനെ എഫിഷ്യൻസിയുള്ള എല്ലാവരും ഇമ്പ്രസീവ് ആകണമെന്നില്ല ഇമ്പ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും എഫിഷ്യന്റ് ആകണമെന്നുമില്ല അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇമ്പ്രസീവിന്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാ ഒരു ഫാക്കൽറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഐദർ ഫിസിക്കൽ ഫാക്കൽറ്റി ഓർ മെന്റൽ ഫാക്കൽറ്റി ഓർ ഇന്റലക്ച്വൽ ഫാക്കൽറ്റി നമുക്ക് ബുദ്ധിപരമായിട്ടോ ശാരീരികമായിട്ടോ മാനസികമായിട്ടോ ഒരു കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒറ്റ കഴിവ് കൊണ്ട് ആളുകൾ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാം ഒരു ടീച്ചർ അതീവ സുന്ദരിയാണ് നോക്കുക ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും കാരണം ആ ടീച്ചറിലേക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആളുകളെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാം കണ്ണുകൊണ്ട് ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാം മൂക്കുകൊണ്ട് ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാം തലമുടി കൊണ്ട് ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാം പൊക്കം കൊണ്ട് ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാം വണ്ണം കൊണ്ട് ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാം തൂക്കം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഒരു ഫാക്കൽറ്റി ഉണ്ടായാൽ മതി ഒരാൾക്ക് ആളുകൾ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ യു ഗെറ്റ് മീ അപ്പൊ അത് അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കരുത് ആ ടീച്ചറെ പോലെ സൗന്ദര്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പൊക്കം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വണ്ണമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ കഴിവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കഴിവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറെ കൂടെ മെച്ചമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു നോ അങ്ങനെ വേണമെന്നില്ല ഒരാളുടെ പ്രകടനത്തെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഇത് രണ്ടും എഫിഷ്യൻസി ഇംപ്രസീവ്നെസും ഇതൊന്നും വേണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി ആ കോളേജിൽ മറ്റൊരു സാറുണ്ടായിരുന്നു ശ്രീശങ്കര കോളേജിൽ ആ സാറിന്റെ കോളേജിലെ പേര് പാവം ജോർജ് സാർ എന്നായിരുന്നു പാവം ജോർജ് സാർ അങ്ങനത്തെ ചില പാവം മനുഷ്യർ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ചില പാവം ടീച്ചർമാർ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ആ സാറ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡ് ആയിരുന്നു ഇരിപ്പിലും നടപ്പിലും നോട്ടത്തിലും മട്ടിലും ഭാവത്തിലും എല്ലാം ഭാവം ഒരു സാധാരണ മുണ്ടും സാധാരണ ഷർട്ടും തല നരച്ച മുടി അല്പം കൂന് ശ്രീശങ്കര കോളേജിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ദൂരം നടക്കണം അങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കടെ കാറില്ല മോട്ടോർ ബൈക്ക് ഇല്ല സൈക്കിള് പോലും ഇല്ല ബസ് ഇറങ്ങിയിട്ട് കുട്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കടെ നടന്നു വരുന്ന സാറാ സാറ് ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് ക്ലാസ് എടുത്താൽ സാറ് ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്റെ കാര്യം എന്നറിയാമോ സാറ് ക്ലാസ്സിൽ വന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഉറപ്പാണ് ജോർ സാറ് ക്ലാസ്സിൽ വന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് എടുക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റും എഴുത്തോട് എഴുത്തായിരിക്കും കാരണം രണ്ടു മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ് പേജിന്റെ ബുക്ക് കക്ഷത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ ബാഗിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വരണത് അത് സാർ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാമോ അന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അനട്രേഷൻസ് എസ് എ അങ്ങനെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള സർവ ചോദ്യങ്ങളും അനോട്രേഷൻസും എസ് ഐസും ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ അനേകം പുസ്തകങ്ങൾ വെച്ച് സാറ് ഒരുങ്ങും പുസ്തകം പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കും എന്നിട്ട് രാത്രി ഇരുന്ന് ഒരുങ്ങും സാറിന് ഒരു കാര്യം അറിയാം ഈ ഡോക്ടർ ജയദേവനെ പോലെ തമാശ പറയാൻ ജോർ സാറിന് അറിയില്ലെന്ന് സാറിന് അറിയാം ജോർ സാറ് ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് തമാശ പറഞ്ഞാൽ പിള്ളേര് പൊട്ടി പൊട്ടി കരയും തമാശ പറഞ്ഞാൽ അറിയത്തില്ല ആ ലിമിറ്റേഷൻ സാറിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ട് സാർ അങ്ങനെ തമാശ പറയാൻ തുനിയാറില്ല ഡോക്ടർ ജയ ജയരാജനെ പോലെ വളരെ പ്രകല്പത്തോട് ഒരു ഫ്ലുവൻസിയോട് കൂടി ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ സാറിന് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് സാറ് വീട്ടിലിരുന്ന് ഈ ഗൈഡ്സും പുസ്തകങ്ങളും നോക്കിയിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള സർവ കാര്യങ്ങളും ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ബുക്കിൽ എഴുതി കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് സാറ് വന്നു കഴിയുമ്പോ ഈ നോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കല സാറിന്റെ പണി അപ്പൊ അന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അറ്റൻഡൻസ് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാം അപ്പൊ പത്ത് നാൽപ്പത് പിള്ളേരുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റൻഡൻസ് വിളിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ട് പേര് എഴുതേറ്റ് പോകും പിന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളില്ലാത്ത കുറെ ആറേഴ് ആൺപിള്ളേരും പെൺപിള്ളേരും ഉണ്ടാവും അവരിരുന്ന് ഈ നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കും എന്നിട്ട് പരീക്ഷ വരുമ്പോൾ ഈ നോട്ട് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആ നോട്ട് പഠിച്ച അന്ന് ശ്രീശങ്കര കോളേജിൽ ഒരു പാട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷിന് ഫസ്റ്റ് ക
അന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊക്കെ പഠിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷ് ട്യൂഷൻ എടുത്തിട്ടാണ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഐ എൽ ടി എസിനും ഒ ഇ ടിക്കും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ അന്ന് പഠിച്ചതാ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് അന്ന് എനിക്കറിയാം അന്ന് ഈ ട്യൂഷന് പോകുമ്പോൾ ഒരു ഫാഷനാണ് കാലടിയിൽ അങ്കമാൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാത്ത ട്യൂട്ടോറിയൽ കോളേജും ഭാരത് കോളേജും ഇല്ല ഞാൻ തന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് ട്യൂട്ടോറിയൽ കോളേജ് ഭാരത് കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോളേജ് സെന്റ് തോമസ് അക്കാഡമി ഒക്കെ ഞാൻ തരത്തിലുള്ള ഇരുന്നൂറും മുന്നൂറും പിള്ളേരുണ്ടാവും മയക്ക് വെച്ച ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സാ കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് ഒരെണ്ണം ജയിക്കില്ല അക്കാലത്ത് അങ്ങനെ സകലമാന കോളേജിലെയും കുട്ടികൾ ഇംഗ്ലീഷിന് തോറ്റു തുന്നം പാടി ട്യൂഷൻ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ സെപ്റ്റംബർ ബാച്ച് എഴുതാൻ ട്യൂഷൻ പഠിക്കാൻ പറ്റും അതായിരുന്നു എന്റെ വരുമാന മാർഗം ശ്രീശങ്കര കോളേജ് കുട്ടികൾ ഇംഗ്ലീഷ് നോക്കൂല ഈ ഒരൊറ്റ സാറിന്റെ അതികഠിനമായ പ്രയത്നം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലം ഈ ലോകം മുഴുവൻ കറങ്ങി നടന്നു ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്ത് ശ്രീശങ്കര കോളേജ് പഠിച്ച പിള്ളേരെ ഞാൻ കണ്ടു അവരൊക്കെ ഇന്ന് എന്നോട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് സാറേ ഞങ്ങൾ ഡിഗ്രി പാസ്സായിട്ട് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ പഠിച്ച് ഡോക്ടറേറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാറേ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രീ ഡിഗ്രിക്കും ഡിഗ്രിക്കും ജോർ സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന് പഠിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ജയിച്ചതുകൊണ്ടാ ഞങ്ങൾക്ക് തുടർന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റിയത് അതുകൊണ്ട് സാറേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇത്രയും മെച്ചമായ കുടുംബം ഉണ്ടാകുന്നത് ജോലി ഉണ്ടാകുന്നത് ജോർ സാർ വാസ് നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് എഫിഷ്യൻസ് ഹിസ് ക്ലാസ് വാസ് നോട്ട് ഇംപ്രസീവ് നോ ബഡി സെറ്റ് ദാറ്റ് ഹീസ് ആൻ ഇംപ്രസീവ് പേഴ്സൺ നോ ബഡി സെറ്റ് ഹി ഹീസ് വെരി എഫിഷ്യന്റ് ആരും പറഞ്ഞില്ല പ്രഗത്ഭനാണെന്ന് ആരും പറഞ്ഞില്ല രസികനാണെന്ന് ആരെയും ഇംപ്രസ് ചെയ്തില്ല അത്തരം സാറന്മാരെ ഇംഗ്ലീഷിൽ വിളിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഇഫക്റ്റീവ് ടീച്ചർ ഇഫക്റ്റീവ് ടീച്ചർ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച് ജീവിച്ചത് എത്ര മണിക്കൂർ വേണമെങ്കിലും ജോർ സാർ ക്ലാസ് എടുക്കും എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പുറകോട്ടാണ് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞ സാറ് പ്രത്യേകം വിളിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കും അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിന് ആ കുട്ടി ജയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കും അങ്ങനെ അനേകം കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിച്ച സാറിനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഇഫക്റ്റീവ് ടീച്ചർ അപ്പൊ മൂന്ന് തരം ആളുകളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി ഒന്നാമത്തെ തരം എന്തായിരുന്നു എഫിഷ്യന്റ് ടീച്ചേഴ്സ് എഫിഷ്യന്റ് പീപ്പിൾ അവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും ഒരേ തരത്തിൽ പ്രാഗൽഭ്യമുള്ളവരാകാൻ പറ്റുകയല്ല അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടുകാരെ പറഞ്ഞു വെരി ഇംപ്രസീവ് പീപ്പിൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശാരീരികമായ കഴിവ് മാനസികമായ കഴിവ് ബുദ്ധിപരമായ ഒരു കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ഒരേ തരത്തിൽ ഇംപ്രസീവ് ആകാൻ പറ്റുകയല്ല അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നും പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മക്കൾ അങ്ങനെ ആകണ്ട നമ്മൾ അങ്ങനെ ആകണ്ട അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരുമായിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കമ്പയർ ചെയ്യണ്ട നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യണ്ട എനിക്ക് അത്രയും സൗന്ദര്യമില്ലല്ലോ അത്രയും നിറമില്ലല്ലോ അത്രയും പൊക്കമില്ലല്ലോ അത്രയും വണ്ണമില്ലല്ലോ അത്രയും പാണ്ഡിത്യമില്ലല്ലോ അത്രയും ഡിഗ്രി ഇല്ലല്ലോ അത്രയും പ്രാഗൽഭ്യം കഴിവില്ലല്ലോ മെഡിക്കലല്ലോ തന്റേടമല്ലോ ഇമ്മറ്റീരിയൽ ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇതൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ പല സ്ഥാപനത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിൽ പല ഭാഗത്ത് പല പള്ളികളില് പല കോളേജുകളില് പല രാജ്യങ്ങളില് അവിടെയൊക്കെ ആ രാ ആ രാജ്യത്തെ നയിക്കുന്നത് ആ സ്ഥാപനങ്ങളെ നയിക്കുന്നത് ആ കുടുംബങ്ങളെ നയിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൊഴുക കൂടിയ ആൾക്കാരല്ല ഓർഡിനറി പീപ്പിൾ ഓർഡിനറി പീപ്പിൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ മൂവാറ്റുപുഴ പെരുമ്പാവൂർ കോതമംഗ ഭാഗത്തെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ ആളാണോ ഇരിക്കുന്നത് സാറ് ഇതിനേക്കാളും കഴിവുടിയ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഇല്ലേ ഈ ഭാഗങ്ങളൊന്നും കാണൂലേ മൂവാറ്റുപുഴ പെരുമ്പാവൂർ കോതമംഗലം ഈ ആലുവ ഭാഗത്തൊന്നും ഈ സ്ഥാപനം നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ഇത്രയും മതി ഈ പൊക്കം മതി ഈ വണ്ണം മതി ഈ നിറം മതി ഈ പാണ്ഡിത്യം മതി വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടത്തി കൊണ്ടുപോകാം നിങ്ങളൊക്കെ കുടുംബങ്ങൾ എടുക്കും നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ രൂപഭാവങ്ങൾ എടുക്കൂ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും മലയാറ്റൂർ നീലീശ്വരം പഞ്ചായത്തിലെ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട കുടുംബമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം വക്കുവൽ മേഞ്ഞ വീട് അപ്പനും അമ്മയും കൂലിപ്പണിക്കാര് ഞങ്ങൾ ഏഴ് മക്കൾ അഞ്ചാണും രണ്ടു പെണ്ണും പഠിപ്പിക്കാൻ
കൊച്ചൗസെ പേടിനും കുഞ്ഞലി ചേർത്തി നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മാതാപിതാക്കളുടെ രൂപം മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരൂ നിങ്ങളെയൊക്കെയും മിടുക്കന്മാരാക്കിയില്ലേ ആ മാതാപിതാക്കളുടെ രൂപം ഒന്ന് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു നിങ്ങളെ പോലെ കഴിവുണ്ടായിരുന്നോ പ്രാഗൽഭ്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആക്കാൻ പറ്റിയില്ലേ ആ ശുദ്ധ പാവങ്ങളായ അപ്പനും അമ്മയും വിവാഹം കഴിച്ച് അറുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം പിണക്കം കൂടാതെ ജീവിച്ചു വഴക്കില്ലാതെ ജീവിച്ചു ഞങ്ങൾ അഞ്ച് മക്കളെ പഠിപ്പിച്ച അഞ്ച് മക്കളെയും ഡോക്ടറേറ്റ് ഉള്ളവരാക്കി ഈ വക്കിയോൽമയുടെ ഒരു തുണ്ട് ഒറ്റ സെന്റ് സ്ഥലം പോയി പഠനത്തിന് കിടന്നതാ ഞാനൊക്കെ ജോലി കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലം വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയത് മറ്റു പറമ്പിൽ കുടിയിടപ്പ് കിടന്ന ആളാണ് അതിന് അവകാശം കിട്ടിയ പത്ത് സെന്റ് വക്കിയോൽമഞ്ഞ വീട് ആ കൂലിപ്പണി എടുത്തിട്ട് ഈ അപ്പനും അമ്മയും അറുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം ഭാര്യാഭർത്തക്കന്മാരായിട്ട് ജീവിച്ച് ഈ അഞ്ചാൺ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ച് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരാക്കി ഇളയ ആളെ പഠിപ്പിച്ച പള്ളിയിൽ അച്ഛനും ആക്കി പദർ സബാസ്റ്റിൻ തേക്കാനത്ത് പല ആശുപത്രിയും ഡയറക്ടർമാരെ ഡി സി ഹോസ്പിറ്റൽ ഡയറക്ടർ ഇപ്പോഴും പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഡയറക്ടറായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിച്ചു ആദ്യത്തെ പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു ആയിരം രൂപ സ്ത്രീ അഞ്ഞൂറ് രൂപ സ്ത്രീധനം ഇന്ന് ആലങ്ങാട് പ്രദേശത്ത് സ്ത്രീകളുടെ സകല കാര്യങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് ചേച്ചിയാ പെങ്ങള് എനിക്ക് താഴെയുള്ള പെങ്ങള് മാണിക്യാമകത്ത് കല്യാണം കഴിച്ചു ആയിരം രൂപയാണ് സ്ത്രീധനം കൊടുത്തത് മാണിക്യാമകന പ്രദേശത്ത് സകല സ്ത്രീകൾക്കും എല്ലാ കാര്യം നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് ആ രണ്ടാമത്തെ പെങ്ങള അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ ചെവി കൊണ്ട് പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആളുകൾ കേട്ടിട്ട് പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ച് വളർത്തി ഇതാക്കിയത് കൊച്ചു ദിവസം പേരുടെ കുഞ്ഞലി ചേർത്തിയ വലിയ സനികർക്ക് പറ്റിയില്ല വലിയ മിടുക്കന്മാർക്ക് പറ്റിയില്ല അവിടെ ഒന്നും മക്കളെ ഇങ്ങനെ ആക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല ഈ പഞ്ചപാവങ്ങളായ ശുദ്ധ പാവങ്ങളായ അപ്പനും അമ്മയും കൂടെ കൂടി ആ കുടുംബത്തിൽ അറുപത്തഞ്ചു കൊല്ലം പിടക്കം കൂടെ ജീവിച്ച് മക്കളെ ഈ രീതിയിലാക്കി സത്യം പറഞ്ഞ എന്റെ മക്കൾ നാല് പേരുണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും വളർത്തിയത് പോലെ വളർത്താൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ വലിയ മിടുക്കനാണല്ലോ ഈ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോയതല്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതിന് വലിയ കഴിവൊന്നും വേണ്ട നമ്മളെയൊക്കെ കാരണവന്മാർ നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് ഒത്തിരി പ്രാഗൽഭ്യത്തോടു കൂടി ഒത്തിരി ഇമ്പ്രസീവനസ് കൊണ്ടല്ല ദേ വെയർ ഇഫക്റ്റീവ് അവർ കണ്ട ഗുണം എന്താണ് അപ്പൊ ഇഫക്റ്റീവ്നെസിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞ വില്ലിങ്നെസ് ആണ് വില്ലിങ്നെസ് ഒരാളുടെ പെർഫോമൻസിനെ ബാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടറാണ് എന്ത് വില്ലിങ്നെസ് വില്ലിങ്നെസ് അത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം ഒരു മനസ്സുണ്ടാകണം എന്തിനാ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ വില്ലിങ്നെസ് ഒരാളുടെ പെർഫോമൻസിനെ ബാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എഫിഷ്യൻസി അല്ല ഇംപ്രസീവ്നെസ് അല്ല ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ആണ് അവിടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എവറി വൺ കനോട്ട് ബി ഈക്വലി എഫിഷ്യൻസ് എവറി വൺ നീഡ് നോട്ട് ബി ഈക്വലി എഫിഷ്യൻസ് എവറി വൺ ക്യാൻ നെവർ ബി ഈക്വലി ഇംപ്രസീവ് ആൻഡ് എവറി വൺ നീഡ് നോട്ട് ബി ഈക്വലി ഇംപ്രസീവ് ഓൾ എഫിഷ്യൻ പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് ഇംപ്രസീവ് പീപ്പിൾ ഓൾ ഇംപ്രസീവ് പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് എഫിഷ്യൻ പീപ്പിൾ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഈ ഓഡിറ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പേർക്കും അങ്ങേ അറ്റം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങേ അറ്റം വരെയുള്ള നമുക്ക് മുഴുവൻ പേർക്ക് ആകാൻ പറ്റുന്ന മേഖലയാണ് എവറി വൺ ക്യാൻ ബി ഈക്വലി ഇഫക്റ്റീവ് ഈക്വലി ഇഫക്റ്റീവ് ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പേർക്കും ആകാം ഒരേ തരത്തിൽ ഇഫക്റ്റീവ് ആകാം ഡു ഗെറ്റ് മീ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചറെ ഒരു നല്ല ഭാര്യ ആകണമെങ്കിൽ ഒത്തിരി പൊക്കം വേണോ ഒത്തിരി വണ്ണം വേണോ ഒത്തിരി സൗന്ദര്യം വേണോ ഒത്തിരി പാണ്ഡിത്യം വേണോ വേണ്ട ഒരു നല്ല മകനാകണമെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഡിഗ്രി വേണോ മാഷേ വേണ്ട പിന്നെ വേണ്ടത് എന്താണ് മനസ്സ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറെ അധികം നാളായി ഇതുപോലെ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് ചെറിയ ഗ്രൂപ്പിനെ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സ്വാമിക്ക് ഇച്ചിരി കഴിയുമ്പോ മാറിക്കോളൂ
ആ കാര്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പറയുമോ നിങ്ങൾ പറയാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏക കാര്യം എനിക്ക് കഴിവുണ്ട് എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല ഇതാ പറയാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാര്യം അല്ലേ ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ നിങ്ങളോട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടും നിങ്ങൾ പറയോ എനിക്ക് കഴിവില്ല സാറേ എന്ന് പറയോ പറയോ എനിക്ക് പാണ്ഡിത്യം ഇല്ലെന്ന് പറയോ എനിക്ക് അതിനുള്ള സൗന്ദര്യം ഇല്ലെന്ന് പറയോ നിങ്ങൾ പറയാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യം ഇതാണ് ഇതൊക്കെ എനിക്കുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് പറ്റില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഒരാളുടെ പെർഫോമൻസിന് ബാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ് വില്ലിങ്നെസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പേർക്ക് വാകാൻ പറ്റുന്ന ഏക മേഖല ഇതാണ് എവറി വൺ ക്യാൻ ബി ഈക്വലി ഇഫക്റ്റീവ് സർവ പേർക്കും നമ്മുടെ പൊക്കം മതി നമ്മുടെ വണ്ണം മതി നമ്മുടെ നിറം മതി നമ്മുടെ പാണ്ഡിത്യം മതി അതിഭംഗിയായിട്ട് കുടുംബം കൊണ്ടുപോവുക അതിമനോഹരമായിട്ട് മക്കൾ വളർത്താൻ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാം ഒരു സ്ഥാപനത്തെ നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കുന്ന കാര്യം അവർ ഉദ്ദേശിച്ച നിരത്ത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരാൻ മനസ്സ് മതി വില്ലിങ്നെസ് മതി ഈ ജോർജ് സാറിന് മറ്റു ആളുകളെ അപേക്ഷിച്ച് മൂന്ന് പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പാവൻ ജോർജ് സാറിന് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇഫക്റ്റീവ് ടീച്ചർ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇഫക്റ്റീവ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് മൂന്ന് പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടാവും ഞാനൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച കാര്യം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അന്ന് സ്കൂളിന്റെ വരാന്തിയിൽ ഒമ്പത് മണി ഒമ്പതര മണിക്ക് ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ ഒമ്പതേ കാലിൽ ഞങ്ങൾ വന്ന് സ്കൂളിന്റെ വരാന്തിയിൽ നിൽക്കും അന്ന് ടീച്ചർമാരൊക്കെ അക്കാലത്ത് ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച കാലത്ത് രണ്ടോ മൂന്നോ ബസ്സൊക്കെ ഉള്ളൂ ആ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ബസ്സിലാണ് ഈ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും വന്നിറങ്ങണത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പിള്ളേര് വരാന്തിരെ നോക്കുന്നത് ചില സാധനങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത് നമുക്ക് ആരെയാണോ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത അവർ എന്നും ഇറങ്ങും അത് കാണുമ്പോഴേ നമ്മുടെ മനസ്സ് മടുക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്തുമാത്രം പേർക്ക് എന്തെല്ലാം തരം അപകടങ്ങൾ വരുന്നു എന്തുമാത്രം രോഗങ്ങൾ വരുന്നു ഇതിനു മാത്രം ഒരിക്കലും ആളുകളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇഫക്റ്റീവ് അല്ല ആളുകളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് അവർ മുടങ്ങാതെ എന്നും വരുന്നവരായിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ വാക്ക് പറയും അവർ റെഗുലർ ആയിരിക്കും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അത്രയ്ക്ക് അടിയന്തര കാര്യമില്ലെങ്കിൽ അവര് മുടങ്ങൂല വളരെ നിർബന്ധം ഇന്ന് ഒത്തിരി കേമന്മാരിവിടെ വരാതിരിപ്പുണ്ട് ഭയങ്കര കഴിവും പ്രാപ്തിയുള്ളവരാണ് കുറെ ശുദ്ധ പാപങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിരിപ്പുണ്ട് ടീച്ചറ് കുറെ കഴിവ് കേട്ട ഏഴാം കൂലികളാണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല മിടുക്കന്മാരൊക്കെ എവിടെ ഇപ്പോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് മോശമാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ ആ ഇഫക്റ്റീവ്നെസിന്റെ ഒരു കാര്യം ഏതാണ് റെഗുലാരിറ്റി ആണ് അപ്പൊ ജോർജ് സാറിന് കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു കാരണം പുള്ളി എന്നും വരും എന്നും വരുന്ന സാറന്മാരെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇഷ്ടമല്ല രണ്ട് സാർ പങ്ക്ച്വലാണ് ബെല്ലടിക്കുന്നതിന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് സാർ ക്ലാസ്സിൽ വരും ബെല്ലടിച്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞേ പോകുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള സാറന്മാരെ കുട്ടികൾക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടീച്ചർമാർ എങ്ങനെയാ ബെല്ലടിച്ച് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരിക ബെല്ലടിക്കുന്നതിന് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ക്ലാസ് നിർത്തുക അങ്ങനെയുള്ളവർ ടീച്ചർമാർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് കുട്ടികളെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവർ ഈ ജോർജ് സാർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ബെൽ ടു ബെൽ ആണ് സാർ ക്ലാസ് ബെൽ ടു ബെൽ ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ് കളയത്തില്ല അറ്റൻഡൻസ് വിളിക്കുന്ന മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനപ്പുറത്താ ബെൽ ടു ബെൽ ക്ലാസ്സാ ഞാൻ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ രാജഗിരി കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ചു ഞാൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സാധാരണ ക്ലാസ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കയറി ചെല്ലാറ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങി പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തത് ബെൽ ടു ബെൽ അത് തന്നെ പഠിപ്പിച്ച ജോർജ് സാറാ പങ്ക്ച്വാലിറ്റി ഇന്ന് വരെ ഈ പത്ത് നാൽപ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ എവിടെയൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ചെന്നിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും താമസിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നിപ്പോ ഇവിടെ ഞാൻ അങ്ങനെ വരാൻ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഒമ്പതരയ്ക്ക് ക്ലാസ് ഞാൻ ഒമ്പത് മണിക്ക് എത്തും ടീച്ചറെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒമ്പത് മണിക്ക് എട്ട് അമ്പത്തഞ്ചിന് വന്നു സാറേ എന്നിട്ട് ഒമ്പത് മണിയാകാൻ
ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ വേറെ ഒരു പ്രത്യേകതയും വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ബസ് മിസ് ചെയ്യത്തില്ല ട്രെയിൻ മിസ് ചെയ്യത്തില്ല ഒരു കാര്യവും മിസ് ചെയ്യത്തില്ല കാരണം വി ആർ ഓൺ ടൈം സംശയമില്ല പങ്ക്ച്വാലിറ്റി റെഗുലാരിറ്റി പങ്ക്ച്വാലിറ്റി ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സിന്റെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് സമയനിഷ്ഠ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ചിട്ടകളാണ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് ആദ്യം തന്നെ അതക്കാലത്ത് പഠിപ്പിച്ചത് പുലരും മുമ്പ് ഉണരണം ഉണർന്നാലെത്തിരിക്കണം ഇരുന്നാൽ കണ്ണടച്ചുള്ളിൽ പരദൈവത്തയോർക്കണം ദിവസം തുടങ്ങേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് ഇന്ന് ഓർക്കുന്നു അത് എത്ര കാലം മുമ്പാന്ന് ഓർക്കണം എനിക്കിപ്പോ അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായി ആ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കുന്ന അഞ്ചാ അഞ്ചു വയസ്സായി ഇപ്പൊ പഠിച്ച കാര്യമാണ് പുലരും മുമ്പ് ഉണരണം സത്യം പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഇഫക്റ്റീവ് ആണോ എന്നറിയാനായിട്ട് ആ ഒറ്റ കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി ഇവന്മാരൊക്കെ എഴുന്നേക്കുന്നത് എപ്പോഴാ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ സാറന്മാരൊക്കെ എഴുന്നേക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് സാറൊന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കുക ആരാണ് ഉപകാരപ്പെടാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയാം ഞാനിത് വെറുതെ പറയണമെന്നും അല്ല കേട്ടോ എട്ടര മണിക്ക് ഒമ്പതര മണിക്ക് ക്ലാസ് കൊടുക്കുമെങ്കിൽ ഒമ്പത് മണിക്ക് എഴുന്നേക്കുന്ന വീരന്മാർ ഇതിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ടാവും അവരൊക്കെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സാറ് വിചാരിക്കരുത് ഇവരെ കൊണ്ടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുന്ന സാർ ധരിച്ചാൽ സാറിന് തെറ്റി അപ്പൊ നിങ്ങൾ മക്കൾ വളർത്തുന്നവരല്ലേ അല്ലേ ആ മക്കൾ ഭാവിയിൽ ആരായി തീരുമെന്നറിയാൻ വേറെ പ്രത്യേകതകളൊന്നും നോക്കണ്ട ഇവന്മാര് ഇവളും ആര് എപ്പോ എഴുന്നേക്കുന്നു എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട എട്ടര മണി ഒമ്പത് മണി പത്ത് മണി പത്തര മണിക്കൊക്കെ വന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നവര് പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് നിങ്ങൾ ധരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി പുലരും മുമ്പ് ഉണരണം ഞാൻ എഴുന്നേക്കുന്ന സമയം എപ്പോഴാന്ന് അറിയാവോ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് നോക്കിക്കോ മലയാറ്റൂർ നിരീശ്വര പഞ്ചായത്തിലാ ഇത്രയും കാലം ഇന്നും നാലര മണിക്ക് ഞാൻ എഴുന്നേക്കും നാലര മണിക്ക് എഴുന്നേക്കും ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ഡിഗ്രികളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ പോകാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് വലിയ കഴിവൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല മേ ബി ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഹാബിറ്റ് പുലരും മുമ്പ് ഉണരണം ഉണർന്നാൽ ഏറ്റിരിക്കണം ഇരുന്നാൽ കണ്ണടച്ചുള്ളിൽ പരദൈവത്തയോർക്കണം ഇന്നത്തെ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല ഹൈസ്കൂൾ തുടങ്ങിയിട്ട് കുട്ടികളെ ഒരു അഞ്ചു മണിക്ക് എഴുന്നേക്കാൻ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചോ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ അഞ്ചു മണിക്ക് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ എഴുന്നേക്കാൻ ഒരു ഹൈസ്കൂൾ ലെവലിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് എഴുന്നേക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് ആശങ്ക വേണ്ട കാരണം ഞാൻ ഹോസ്റ്റൽ വാർഡനായിരുന്നിട്ടുണ്ട് പല സ്കൂളുകളിൽ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് വളരെ നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന കുട്ടികളെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ശീലമുണ്ട് ചിട്ടകളുണ്ട് പുലരും മുമ്പ് ഉണരണം ഉണർന്നാൽ എത്തിരിക്കണം ഇരുന്നാൽ കണ്ണടച്ചുള്ളിൽ പരദൈവത്തയോർക്കണം അച്ഛനെ കാണണം മുൻപിൽ അമ്മയെ തൊഴുതിയിടണം അച്ഛനമ്മമാർ കാണുന്ന ദൈവമാണെന്ന് ഓർക്കണം എന്റെ അമ്മ മരിച്ചിട്ട് അഞ്ചു വർഷമായി അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് വരെ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് എന്റെ കർത്താവ് എന്റെ ദൈവമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പിന്നെ ഞാൻ പോകുന്നത് അമ്മയുടെ അടുക്കൽ അമ്മ കിടക്കുന്ന മുറിയിലേക്കായിരുന്നു അമ്മയെ കണ്ടിട്ടേ ദിവസം ആരംഭിക്കൂ അമ്മ കിടക്കുന്ന മുറി ചെന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയുള്ളൂ അമ്മ പറഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുമായിരിക്കും ഇത്ര അമ്മയെ കണ്ടിട്ടേ ദിവസം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചതാ അമ്മയെ കണ്ടിട്ട് ആരംഭിക്കുന്ന ദിവസം പരാജയം വരില്ല ഇപ്പൊ ടീച്ചർമാരുടെയും പറയുവാണ് നിങ്ങളുടെ അമ്മ വീട്ടിലില്ല പിന്നെ വീട്ടിലുള്ളത് ആരാണ് ഭർത്താക്കന്മാരുടെ അമ്മയാണ് അപ്പോ ആ അമ്മയെ കണ്ടിട്ട് വേണം ദിവസം ആരംഭിക്കാൻ മാസ്ക് ഒന്ന് താത്തിക്ക് സമ്മതിക്കോ നിങ്ങൾ ഈ ജന്മത സമ്മതിക്കോ സമ്മതിക്കോ നിങ്ങൾ അമ്മയാണ് നിങ്ങളുടെ അമ്മ അമ്മയാണ് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ അമ്മയും ആ സാധനത്തെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ദിവസം ആരംഭിക്കുകയോ എന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ എം ബി എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിപ്പിക്കാൻ പറയണത് ചിരിക്കരുത് അച്ഛന് അച്ഛനെ കാണണം മുൻപിൽ അമ്മയെ തൊഴുതിയിടണം അച്ഛനമ്മമാർ കാണുന്ന ദൈവമാണെന്ന് ഓർക്കണം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ കഴിവുണ്ടായിട്ടില്ല എന്റെ അമ്മയെ ഞാൻ ഒരിക്കലും സങ്കടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്റെ അമ്മയുടെ കണ്ണ് നിറയാനോ അമ്മ സങ്കടപ്പെടാനോ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഇടവരുത്തിയിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ
എന്തായിരുന്നു എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി സ്ത്രീകളോടും പുരുഷന്മാരോടും ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ഒരൊറ്റ കാര്യം മതി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒത്തിരി കാര്യം പറഞ്ഞത് വെളുക്കുമ്പോൾ കുളിക്കണം വെളുത്തുള്ളത് ഒടുക്കണം വെളുപ്പിൽ ക്ഷേത്ര ദൈവത്തെ എളുപ്പം തൊഴുതെത്തണം നിവൃത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ പള്ളി പോണം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നാൽ കണ്ണടച്ചുള്ളിൽ പരദൈവത്തയോർ അതായാലും മതി നിവൃത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്പലത്തിൽ പോകാം മോസ്കി പോകുക അല്ലെങ്കിൽ പള്ളി പോകുക നിവൃത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പോകും ന്യൂസിലൻഡിൽ വെച്ച് ഒരിക്കൽ പോലും എന്റെ വീട് പള്ളിക്ക് അടുത്ത ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കഴിഞ്ഞ മൂന്നര വർഷമായിട്ട് ഒരു ദിവസം പോലും പള്ളി പോകാതെ ഞാനും എന്റെ പരി ഇരുന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിവൃത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ പള്ളി പോകും അല്ലെങ്കിലോ ഇരുന്നാൽ കണ്ണടച്ചുള്ളിൽ പരദൈവത്തയോർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പോണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെളുക്കുമ്പോൾ കുളിക്കണം വെളുത്തുള്ളതൊടുക്കണം വെളുപ്പിൽ ക്ഷേത്ര ദൈവത്തെ എളുപ്പം തൊഴുതെത്തണം ഇനി കൂട്ടുകൂടല്ല കൂട്ടുകൂടാൻ പാടില്ല ഇനി കൂടുകയാണെങ്കിലോ മര്യാദ കൂട്ടുകാരോടു ചേരണം സാറേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ടീച്ചർമാര് സാറന്മാരെ എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ സാറിനറിയാമല്ലോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന രീതി സാറ് നോക്കിക്കോളൂ ഒരു ദരിദ്രവാസിയുടെ അടുത്തിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ദരിദ്രവാസിയായിരിക്കും അങ്ങനെ അപ്പോ ഒരാളുടെ സ്വഭാവം അറിയണമെങ്കിൽ ആ ആളെ നോക്കണ്ട പിന്നെ എന്ത് നോക്കിയാൽ മതി ആരാണ് ഇതിന്റെ കൂട്ട് എന്ന് നോക്കിയാൽ ചാമൻ അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം എന്താണ് നല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു ഹൈസ്കൂൾ താതാമണി നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യം അതാണ് എന്റെ മക്കളൊക്കെ പഠിക്കാൻ വലിയ മിടുക്കരൊന്നും അല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ എന്റെ മക്കൾക്ക് ഞാൻ അവരെക്കാൾ ഭക്തിയുള്ള അവരെക്കാൾ മിടുക്കരായ അവരെക്കാൾ പഠിക്കാൻ യോഗ്യരായ ആളുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൂട്ടാക്കി കൊടുത്തു മൂന്നാറഞ്ചു കൊല്ലം ആ കുട്ടികളോട് നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ മക്കൾക്ക് ആ ശീലങ്ങൾ കിട്ടി കുട്ടിയെ മെച്ചപ്പെടുത്തണോ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഐ എൽ ടി പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒ ഐ ടി പഠിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അതാണ് പ്രഗത്ഭരായ കുട്ടികൾ വരും മോശപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ആ കുട്ടികൾക്ക് പെയറാക്കി കൊടുക്കും ഒരു മാസം മതി മറ്റേ കുട്ടി പിക്കപ്പ് ചെയ്യും എൻ നോട്ട് ജോക്കിംഗ് കൂട്ടുകൂടല്ല മര്യാദ കൂട്ടുകാരോടു ചേരണം അന്തിയാകുന്ന നേരത്ത് പന്തിയിൽ ദൈവപൂജനാം സ്വന്തം മനസ്സാൽ ചെയ്യണം ഹന്തനാമം ജപിക്കണം ദൈവഭക്തി ഉറപ്പിക്കും ദൈവസ്തോത്രങ്ങൾ ചൊല്ലണം കേവലം ദൈവമാഹാത്മ ഭാവനക്കിതു സാധന ഒരാൾ ആരായിത്തീരുന്നു എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്ന കാര്യം ഈ ചിട്ടകളാണ് ജീവിതത്തിൽ ചിട്ടകൾ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ സാറിനെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു എനിക്ക് ഈ സാറിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയത്തില്ല ഈ സാറ് ഈ കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് നിശ്ചയമാണ് നിങ്ങൾ കാർക്കും ഇല്ലാത്ത ഏതാനും ചില ചിട്ടകൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാവും എന്ത് ചിട്ടകളാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു പക്ഷെ വസ്ത്രധാരണത്തിന് എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയം ഉറങ്ങാൻ പോകുന്ന സമയം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ ചിട്ടകൾ ഉണ്ടാകും ജീവിതത്തിൽ താഴ്ന്നു നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ചിട്ടയില്ല ഒന്നിനും കുളിക്കാൻ കുളിക്കുന്ന സമയമില്ല എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയമില്ല എന്റെ അപ്പനൊക്കെ കുളിക്കാൻ പോകുന്ന സമയം നോക്കിയിട്ട് അയൽക്കാർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം മൂന്നരയായി കൊച്ചോസിപ്പേട്ട കുളിക്കാൻ പോകണമെന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ കുളിക്കാൻ പോകുന്ന സമയം നോക്കിയിട്ട് അയൽക്കാർക്ക് സമയം നിശ്ചയിക്കാൻ പറ്റുമോ ചിരിക്കരുത് ദുഷ്ടജന്മങ്ങളെ ചിട്ടകൾ വേണം ഒരു ചിട്ടയില്ല ഭക്ഷണത്തിന് ചിട്ടയില്ല ഭക്ഷണ ക്രമത്തിൽ ചിട്ടയില്ല വസ്ത്രധാരണത്തിൽ ചിട്ടയില്ല നിങ്ങൾ ആ ഫോട്ടോയിൽ നോക്കൂ ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്നോട് ആരോ പറഞ്ഞു ആ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ എന്താ കാര്യം അറിയാമോ എനിക്കൊരു ചിട്ടയുണ്ട് വസ്ത്രധാരണത്തിന് ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറൂല ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോ എനിക്കറിയാം ഈ സാറിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ സാറ് സാധാരണ ഗതിയിൽ വരുന്നു ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഈ എം ബി എക്ക് എഞ്ചിനീയർ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാറന്മാരുണ്ട് ഒരു ദിവസം മീശ കംപ്ലീറ്റ് പഠിച്ചിട്ട് വരും പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ മീശ വെക്കും പിന്നെ താടി വെക്കും പിന്നെ ബുൾഗാൻ വെക്കും പിന്നെ ഇവിടെ വെട്ടും പിന്നെ മുടി വടിച്ചു കളയും ഒരു നിക്കർ ഇടും ഒരു പാന്റ് ഇടും ഒരു ഫുൾ കൈ ഇടും ഇവരെങ്ങനെയാ വരണേന്ന് ഒരു നിശ്ചയം ഉണ്ടാവില്ല എന്താ കാര്യം ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ല അത് തന്നെ കാര്യം ഞാൻ എന്ത
ആ അപ്പൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇവനെ എവിടെ എനിക്ക് ഒന്ന് കുഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ്ട് ഒരു രൂപ ഉണ്ട് നേർച്ചയിടാന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ചിട്ട ഒന്നിനും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ വസ്ത്രധാരണത്തില് മുടി വെക്കുന്ന രീതിയിൽ മീശ വെക്കുന്ന രീതിയിൽ അത് ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ കുറവാ ആത്മവിശ്വാസമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അവര് സാധാരണ പോലെ ഒരു ചിട്ടകൾ ഉണ്ടാവാതെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു നമുക്കറിയാം ആ ടീച്ചർ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ആ സാറ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നൊരു നിശ്ചയം ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും അവിടുന്ന് കുരുങ്ങിയിരുന്നേ ഒന്ന് കുരുങ്ങിയിരുന്നോ നനങ്ങിയിരുന്നേ ആ ശരി അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഭാഗ്യ പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒറ്റ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞോളൂ ഒന്ന് എഫിഷ്യന്റ് ഇംപ്രസീവ് ഇഫക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റീവ് ആകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വില്ലിങ്നെസ് റെഗുലാരിറ്റി പങ്ക്ച്വാലിറ്റി ആൻഡ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് ടു ദ ജോബ് ടേക്കൺ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലുള്ള വിശ്വസ്തത അതാണ് നമ്മുടെ കാരണവന്മാര് പൂർവികരൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ചത് അവർ ഏറ്റെടുക്കുന്ന വിഷയത്തോട് അത് കുടുംബമാകട്ടെ മക്കളാകട്ടെ ജോലിയാകട്ടെ ആ ഏറ്റെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഡെഡിക്കേഷൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മളേക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കാൻ പറ്റിയത് അതുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും പറ്റും ഒത്തിരി കഴിവ് വേണ്ട ഏത് സാധാരണക്കാരൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് രാജ്യം ഭരിക്കാൻ സ്ഥാപനം നടത്താം ഏറ്റവും നല്ല പള്ളി ഭരിക്കുന്ന ഏറ്റവും കഴിവ് കൂടി അച്ഛനല്ല ഇത്തരത്തിൽ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല രൂപത ഭരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായി ബിഷപ്പ് അല്ല ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ പറയാനുണ്ട് കണ്ട ശുദ്ധ ഭാവങ്ങളായിട്ട് തോന്നുന്ന ബിഷപ്പുമാരുണ്ട് അവർക്ക് എത്രയോ ഭംഗിയായിട്ട് രൂപതകൾ ഭരിക്കുന്നു സ്ഥാപനം അതുപോലെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ ആളുകളൊന്നുമല്ല വില്ലിങ്നെസ് റെഗുലാരിറ്റി പങ്ക്ച്വാലിറ്റി കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് പിന്നെ ചിട്ടകൾ ആ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇഫക്റ്റീവ് പെർഫോമൻസ് ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഹി വാണ്ട് ടു ബി ഇഫക്റ്റീവ് ഹി വാണ്ട് ടു ഇമ്പ്രൂവ് യുവർ പെർഫോമൻസ് ഇനി അതിലേക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ വരികയാണ് പെർഫോമൻസിനെ ബാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഹാപ്പിനെസ് ആണ് ഹാപ്പിനെസ് ഹാപ്പിനെസ് രണ്ട് ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ഫിയർ ഫാക്ടർ ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഫാക്ടർ ഫിയർ ഫാക്ടർ ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഫാക്ടർ ഒരാളുടെ പെർഫോമൻസിനെ ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള ആളുടെയും പെർഫോമൻസിനെ ദോഷമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഫിയർ ഫാക്ടർ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആശങ്കയാണ് ഭയമാണ് ഉത്കണ്ഠയാണ് ആ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിന്റെ ഗുണമേന്മ ക്വാളിറ്റി കൂടിയിരിക്കോ കുറഞ്ഞിരിക്കോ ഏത് കാര്യം ചെയ്യട്ടെ അരി വെക്കട്ടെ കറി വെക്കട്ടെ വീട് വൃത്തിയാക്കട്ടെ പഠിപ്പിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്ന ഏത് കാര്യമാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഗുണനിലവാരം കൂടിയിരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഭയമാണ് ആശങ്കയാണ് ഉത്കണ്ഠയാണ് വളരെ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആണ് സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആണ് അതിന്റെ ഗുണനിലവാരം കൂടിയിരിക്കോ കുറഞ്ഞിരിക്കോ പറയൂ കൂട്ടരെ അപ്പോ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ഭയപ്പെടുത്തി പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ നോ ലേണിംഗ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ എ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒരു പഠനവും നടക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ ഭയപ്പെടുത്തി സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആക്കിയിട്ട് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആക്കിയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വിചാരിച്ച് നടക്കുകയല്ല കുട്ടികളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന മാതാപിതാക്കൾ മാതാപിതാക്കളല്ല കുട്ടികളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് അല്ല ദേ ഡോൺ ഡിസേർവ് ദ വേർഡ് കാരണം നദിങ് വിൽ ടേക്ക് പ്ലേസ് നോ ലേണിംഗ് വിൽ ടേക്ക് പ്ലേസ് നോ ഗ്രാസ്പിംഗ് വിൽ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇഫ് ദേ ആർ ഫിയർഫുൾ ഫിയർ ഫാക്ടർ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ മനസ്സിൽ ഭയം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പഠനം നടക്കുകയല്ല Take out the fear factor. Madhavidakkalik adhyavarikki jayana ehtoom prathana patta kari idana Kuttikata manasil dhenna bhyatta maattiga, bhyatta maattiga. Nammada mudhuvan ifrattu adhara irikkani. Yaa muppattu nthu kodhen rajagiri kodhaile post-graduation apadhi pichadu. Rajagiri kodhaile kuttikali jori kittu nthana nthana performance anikko ette karani yollu. Nangad adhyavarikki kodhti nthana kalchara rana. Take out all the fears. Kuttikata manasil dhenna bhyangala maattiga. Bhyapattu dhalla. Bhyapattu performance anna villa. ഒരു പെർഫോമൻസും ഭാര്യയുടെ പെർഫോമൻസ് നന്നാകണമെങ്കിൽ ഭർത്താക്കന്മാർ ചെയ്യേണ്ട ഒറ്റ കാര്യം ഭാര്യമാരെ തൃപ്തിയുള്ള സന്തോഷമുള്ള ആളുകളാക്കി സൂക്ഷിക്കുക വേറെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ട ആ സ്ത്രീ ചെയ്യുന്ന സർവകാര്യത്തിന്റെ ഗുണമേന്മ കൂടിയിരിക്കും ഭർത്താക്കന്മാരുടെ പെർഫോമൻസ് മെച്ചപ്പെടണമെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഭർത്താവിനെ ഏറ്റവും തൃപ്തിയുള്ള സന്തോഷമുള്ള ആളുകൾ സൂക്ഷിക്കുക ഞാൻ പതിനഞ്ച് കൊല്ലം ഘട്ടത്തിൽ പെർമിനായിട്ടിരുന്നു ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച ഏക കാര്യം 
ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങൾ വളർത്തിയത് അങ്ങനെയാ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കുറവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വീടില്ല വെളിച്ചമില്ല ഭക്ഷണമില്ല ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ കുറവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ വേറെ ഇല്ലാതിരുന്ന അഞ്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അപ്പനും അമ്മയും തമ്മിൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഇല്ലായിരുന്നു തർക്കങ്ങളില്ല അപ്പനും അമ്മയും തർക്കിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല നോ ബ്ലെയിമിംഗ് ആൻഡ് അക്യൂസേഷൻ മക്കളെ കുറിച്ച് മക്കളുടെ വളർച്ചയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അമ്മയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക അപ്പനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല ടീച്ചറെ അപ്പനും അമ്മയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല നോ ക്രിറ്റിസിസം വിമർശനം ഇല്ല ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഇല്ല ക്രിറ്റിസം നോ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് നോ ക്രിറ്റിസിസം നോ ബ്ലെയിം നോ അക്യൂസേഷൻ നോ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ന്യായീകരണങ്ങളില്ല കുറ്റാരോപണമില്ല കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളില്ല ന്യായീകരണങ്ങളില്ല വിമർശനങ്ങളില്ല തർക്കങ്ങളില്ല പഞ്ചഭാവങ്ങളാ ഞങ്ങളെ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിച്ചിട്ട് കിടത്തി ഉറക്കും ഭക്ഷണം തരാനില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടി എഴുതിയിട്ട് അപ്പൻ നല്ല രസകരമായ കഥകൾ പറയും അങ്ങനെ കുരുക്കി ചിരിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളെ കെടുത്തി ഉറക്കും ഞങ്ങളോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എടാ കുട്ടികളെ സങ്കടപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ പോകരുത് അമ്മയെ സങ്കടപ്പെടുത്തിയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ പോകരുത് ഭാര്യയെ സങ്കടപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ പോകരുത് മോനെ നാളെ നേരം വിളിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ മക്കളുണ്ടാകുമോ ഞാനുണ്ടാകുമോ അമ്മയുണ്ടാകുമോ നമ്മൾ ആരുണ്ടാവും നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ മക്കളുടെ അതുകൊണ്ട് ആരുമായിട്ട് പിണങ്ങിയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ പോകരുത് നിങ്ങളെങ്ങനെ പിണങ്ങിയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ പോകാറുണ്ടോ ഭാര്യാഭർത്തക്കന്മാർ പിണങ്ങിക്കൊണ്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ പോകാറുണ്ടോ ആ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഭാര്യാഭർത്തക്കന്മാർ ശരിക്കും കിടക്കുന്ന കട്ടിലുകൾ ശവപ്പെട്ടി പോലെയാ ഒരു ശവം ഞെടും തിരിഞ്ഞെടുക്കും ഒരു ശവം ഞെടും തിരിഞ്ഞെടുക്കും രാത്രി മുഴുവൻ നെടുപ്പ് നെടുവെറുപ്പാണ് സാറെ ആരുടെ ഭാഗത്താ തെറ്റ് ചിരിക്കരുത് ഞങ്ങളപ്പം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്ന നിസ്സാരപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ആരുമായിട്ട് പിണങ്ങിയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ പോകരുത് നാളെ നേരം നേരം വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ചിരിപ്പിച്ചേ കിടത്തി ഉറക്കൂ ഞാൻ എൻ്റെ മക്കൾ അത് തന്നെ ചിരിച്ചു ഞങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പഠിക്കണമെന്നല്ലായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആരും പഠിക്കാൻ പഠിക്കലല്ലായിരുന്നു ഒരു സാധാരണ ആവറേജ് പത്താം ക്ലാസ് വരെ ഒക്കെ അങ്ങനെയാ പക്ഷെ പ്രീ ഡിഗ്രി തുടങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി പത്താം ക്ലാസ് വരെ പത്താം ക്ലാസ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് മാർക്ക് അറുന്നൂറ് മാർക്കിൽ മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് എനിക്ക് പത്താം ക്ലാസ് കിട്ടിയത് എന്റെ ചേട്ടന്റെ മുന്നൂറ്റി നാല് അനുജന് മുന്നൂറ്റി അഞ്ച് ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ നിലവാരം അതായിരുന്നു പക്ഷെ പ്രീ ഡിഗ്രി തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് റാങ്ക് ബി എക്ക് റാങ്ക് എം എസ് ഡബ്ല്യു റാങ്ക് എൽ എൽ ബിക്ക് റാങ്ക് എം ബി എക്ക് റാങ്ക് പഠിച്ച വിഷയങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ റാങ്ക് അങ്ങനെ ആകാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ വളരെ ഹാപ്പി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണ് അപ്പനും അമ്മയും വളർത്തിയത് ക്യാൻ യു ക്രിയേറ്റ് സച്ച് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ് ഹോം മക്കളെ കുറിച്ച് പേടി വേണ്ട പിന്നെ ഇന്ന് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വീട്ടിൽ വീട് വിട്ടു പോയാൽ മതി എന്ന വിചാരം വീട് വിട്ടു പോയാൽ മതി എന്താ കാരണം ഫുൾ ടൈം ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ക്രിറ്റിസിസം ബ്ലെയിമിംഗ് അക്യൂസേഷൻ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഷൗട്ടിംഗ് ആൻഡ് ക്വാറൽസ് കുട്ടികൾക്ക് ആർക്കും വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ കൗമാരപ്രായം കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ പ്രേമ ബന്ധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്നു വീട് വിട്ടു പോകാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ താല്പര്യമില്ല വീട് വിട്ട് എവിടേക്കെങ്കിലും പോകണം ആരുടെയെങ്കിലും കൂടെ പോകണം എന്താ കാരണം വീടിന്റെ അന്തരീക്ഷിതാണ് കലുഷിതമായ അന്തരീക്ഷം ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എവിടെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടു പോയാൽ മതി ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ക്രിറ്റിസിസം ബ്ലെയിമിംഗ് അക്യൂസേഷൻ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഷൗട്ടിംഗ് ആൻഡ് ക്വാറൽസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ വളർത്തുന്ന രീതിയിൽ വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ കല്യാണം വരെ അവരെ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ ആദ്യ കുർബാന സ്വീകരണം വരുമ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പരിപാടികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ പന്തലിടുക വീട്ടിൽ നാട്ടുകാരെയൊക്കെ വിളിക്കുക ആഘോഷമായിട്ട് നടത്തുക കല്യാണം വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ട ഒരെണ്ണത്തിനെ കിട്ടിക്കാൻ പറ്റുക ഒരെണ്ണത്തിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും വീട് വിട്ടു പോയാൽ മതി എന്ന വിചാരം എങ്ങനെയെങ്കിലും വീടിന്റെ അന്തരീക്ഷതാണല്ലേ ഇത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല എന്റെ നാല് മക്കള് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിച്ചു ന്യൂസിലൻഡിൽ ഇവിടെ വന്ന് കല്യാണം ആരോധിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ച്
ഒരു എട്ടാം ക്ലാസ് ആയപ്പോ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് ആയപ്പോ പത്താം ക്ലാസ് ആയപ്പോഴൊക്കെ മെച്ചപ്പെട്ട് മെച്ചപ്പെട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദേ ഹവ് ബിക്കം നമ്പർ വൺ എല്ലാവരും ഉന്നത ജോലിക്കാരുമായി ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ഭയപ്പെടുത്തി വളർത്തിയില്ല സാറേ ട്രൈ ടു ടേക്ക് ഔട്ട് ഫിയേഴ്സ് അപ്പൊ എന്നോട് എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നീ മക്കളുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ച് കളിച്ച് നടന്നോ ചേട്ടന്മാരുടെയും പെങ്ങമാരുടെയും മക്കളൊക്കെ മിടുക്കരാകുമ്പോ അന്ന് നീ പഠിക്കും ഒരു മാങ്ങ തൊഴിൽ സംഭവിച്ചില്ല കാരണം എനിക്ക് മനസ്സിലായി അന്നും ഇന്നും ഒക്കെ പ്രമാണം ഒന്ന് തന്നെയാ If you give a frustrated, disturbed atmosphere, nothing will take place. Take a lot of fear factors and feel happiness. If you can create that happy atmosphere in the class, in the family atmosphere, put it in the same way, ask them to do the performance of the performance. Make them happy. If you want to do the principle, try to keep you happy people. Happy people. I'm going to tell you what I'm going to do. എന്റെ കീട് ജോലി എന്ന അധ്യാപകരെ മുഴുവൻ തൃപ്തിയുള്ളവരാക്കി സന്തോഷമുള്ളവരാക്കി നിർത്തി ഭയപ്പെടുത്തിയില്ല അപ്പൊ അവരുടെ പെർഫോമൻസ് കൂടി മക്കളെ ഭയപ്പെടുത്തിയില്ല ഒക്കെ മെച്ചപ്പെട്ടു സ്ലോലി ആൻഡ് ഗ്രാജുവലി വെളി സ്റ്റേജിലല്ല സോ ഫിയർ ഫാക്ടർ ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഫാക്ടർ നമുക്ക് ഇപ്പൊ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലേ നാവു നമുക്ക് ഇനാഗുറൽ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞൊരു ടീ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഭാഗം തുടരാം ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളു കേട്ടോ ഐ ഹാവ് ഇൻ എൻ ടേഡ് ടു ദ റിയൽ ടോപ്പിക് ബട്ട് ദീസ് ആർ ദ ബേസിക് തിങ്സ് ഹാപ്പി ആണെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് കൂടും എങ്ങനെ ഹാപ്പി ആക്കാം എങ്ങനെ ഹാപ്പി ആകാം ആ ഭാഗം നമുക്ക് പറയാം കണ്ടിന്യൂ ആഫ്റ്റർ ദ സ്മോൾ ബ്രേക്ക് താങ്ക് യു വെൽക്കം ബാക്ക് നോ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ഇനോഗ്രൽ സെഷൻ ഓഫ് ടുഡേസ് പ്രോഗ്രാം നോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദ ഇനോഗ്രൽ സെഷൻ വിത്ത് എ സൈലന്റ് പ്രയർ Now, let me invite our principal, Dr. P. Sojan Lal, sir, for the welcome address. Good morning to all of you. If you want to talk about this introduction, I will talk about the movement of Secretary Kunjit Sir, Polo Sir, Vedili Rikina, teachers and my dear respected colleagues. If you want to talk about this introduction, I will talk about this introduction. I will talk about this introduction to Polo Sir. Anyway, we have a lot of things that we have planned to do with the Salt Teacher. We have a lot of things that we have planned to do with the Salt Teacher. We have a lot of things that we have identified with the Salt Teacher. We have a lot of things that we have done with the Salt Teacher. We have done a lot of things that we have done. കേട്ടടത്തോളം കൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഇതുപോലുള്ള സെഷൻസ് ഇനി കൂടുതലായിട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയും അധ്യാപകർക്കും ടീച്ചേഴ്സും സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി തുടർന്നും നമുക്ക് നടത്താൻ സാറിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നേതൃത്വം നൽകുകയും ഗൈഡൻസ് തരികയും ഒരു സാർ തന്നെ ഈ ക്ലാസ് ആദ്യം തുടങ്ങണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്ത നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ ബഹുമാന്യായ സെക്രട്ടറി കുഞ്ഞച്ചൻ സാറിനെ ആദ്യമായി ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് ഇന്നത്തെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ മുഖ്യ അതിഥിയുമായ ഡോക്ടർ ടി ഒ പോലെ സാർ സാറിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ പറ്റി ഇനി കൂടുതലായിട്ട് ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനല്ല സാറിൻ്റെ കഴിവുകൾ നമ്മളിലേക്ക് ഊർജം പകരുവാനും ഈ ഒരു എം ബിറ്റ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൻ്റെ ഇനി തുടർന്നുള്ള നടത്തിപ്പിന് ആ ഒരു ഫിയർ മാറ്റി ഹാപ്പിനെസ് എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് മെയ് ഒന്നാം തീയതി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്റ്റാഫ് ടൂർ എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ അന്
ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേരാണ് അന്ന് വന്നത് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഊർജം പാരിയും അതേപോലെ തന്നെ അന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത വീണ അഭിലാഷ് ഇവരെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ടും അമ്മു പോലെയുള്ളവർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു എനർജി ഒക്കെ വന്നു അതുപോലെ ബോസാർ ആ പല ആക്ടിവിറ്റീസ് പറയണം ഈ സിനിമ ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ എങ്ങനെയോ അതെല്ലാം ആക്റ്റീവ് ആവുകയും ചെയ്തു മറ്റൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഫോർമൽ ഡ്രസ്സിലായിരുന്നു ഞാനന്ന് വന്ന് അപ്പോൾ സാറന്മാർ ഇപ്പോൾ പിള്ളേരുടെ കൂടെ പ്രിൻസിപ്പൾ ടൂർ പോകും നിങ്ങൾ കോളേജിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കണ്ടപ്പോൾ ഒരു വളരെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ പോലെ തന്നെയാണ് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ വാട്സപ്പിലൂടെയും മറ്റെല്ലാം അനു വന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു വെൽനെസ് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ് എന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ കോളേജിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അത് വളരെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയുന്നു എന്നുള്ളൂ എനിവേ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മുഖ്യ അതിഥിയായും അതുപോലെ റിസേർച്ച് പേഴ്സണായും വന്ന ഡോക്ടർ ടി ഒ പോലോ സാറിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദവുമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഐ ക്യു എ സി കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ സോളി മാഡമാണ് ടീച്ചറിന്റെ ഒരു 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 വീക്ഷണമാണ് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് നടത്തണമെന്നുള്ളതും അതുപോലെ സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരിലും ഉള്ള വ്യക്തിത്വം കണ്ടെത്തുകയും നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഓരോ നിലയിലേക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം എപ്പോഴും ടീച്ചർ പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ലഞ്ചും ടീച്ചർ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ചായ കാപ്പി ഇതെല്ലാം മാനേജ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എൻ്റെ വക ആയിക്കോട്ടെ ലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ബിരിയാണി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഊണിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടീച്ചറിനും ഈ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദവുമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു വിനോദത്തോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ അക്കാഡമിക്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കേണ്ടതുണ്ട് നാക് അക്രഡിറ്റേഷൻ്റെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന ടീച്ചർ സാർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മുടെ ആ ജോർജ് സാറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് പലതും ലീന മാഡത്തിൽ ആ നാക് അക്രഡിറ്റേഷൻ സമയത്ത് കാണാൻ വന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒപ്പം തന്നെ സൂസനയും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു വില്ലിങ്നെസ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ദ ജോബ് ഡെഡിക്കേഷൻ ഫോർ ദ ജോബ് അത് സാധ്യമായിട്ട് ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ആ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് അത് എപ്പോഴും ആ നാക് അക്രഡിറ്റേഷനിൽ പ്രസ പ്രസക്തമായിരുന്നു രാത്രി എന്നില്ല പകലെന്നില്ല ഒരു പക്ഷെ ബാത്റൂമിൽ കുളിക്കുമ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ ആ മൊബൈൽ താഴെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം ടീച്ചർക്ക് എപ്പോൾ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് കൊടുത്താലും ടീച്ചർ അതിന് റിപ്ലൈ തരാറുണ്ട് നമ്മളെല്ലാം ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ആക്കിയിരുന്നു വീണ്ടും തുറന്ന് ഉള്ള അക്രഡിറ്റേഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭംഗിയായി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പ്രൊഫസർ ലീന മാഡത്തെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ മറ്റേ ഇനി വന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഓരോരുത്തരും സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങൾ പ്രഗത്ഭരാണ് വളരെ ഒരു ഭാവി വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വേദിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ചൊടീസ് മറ്റ് സഹപ്രവർത്തകരായ നിങ്ങൾ ഓരോ അധ്യാപകരെയും അനധ്യാപകരെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് May I now invite Sri C.A. Kunyachan Chundata, Secretary of MPETS, to inaugurate the session.
Thank you all. Now I request the secretary uh, to deliver the inaugural address. <clears throat> Bhavana Buddha, Principal, Soyan Sir, Namada Inote, Vishishta Vikti, Dr. Diopuru Sir, E. Samarim Bathende, Coordinator, I College in the Lagarian Lidum, Munbandil Nilkuna, other Nia, Dr. Soli Teacher, Bhumani Aya, Soli Teacher Gopam, College in the Garing Lagarutumuduguna, Lena Teacher, Matu Prayapata, the Chudis, Deans, and the Ava and the Avare Ulare Sandoshara Maya, Uru Diosamana in the Polos are under glass, Gago and Lodian, near the Norbat, but Nurundu with one or some umber, Polos are under glass, the other is my glass will boil in the tender. Pushe, why you two are a class attended you? Or not related to Poinilla. Purna Mayim, a class of Elorgo attendee and Savang and Dathanam Elorgum Evda, a class attendee and I do very well at the Karinatilla. Victor Maya, Karnang Lolorana, Vradir Nigeria, for the Narolam Pere, Turu Lilum Katunda, official Turu Lolar and Verunda, Nadisarum, Jindisarum, Vale, Varangaria Turku and the video of Kodia and Parnirno, Adode, Nadakunda. Elum Mulare Sundorsham, third little glass at the end. Young Sandra Glass, you go on a Dowserum, Sarthano, young and a solid teacher of Barnir, Polo Sarna and Nishiganum. Kandatron, the Elum, Vagathan, a teacher of the Lamb, Vagnator, Roiju, Vikil Goody, Sarna, young Logola Legis, other than Jeet. A college in the Purogaman at Trivenda, a lover of the Nalgum. Nalai and other Udirikina, a lavruana, a motor college in the Puravasta Namakaria, college in a Purogati lake in the Iku and Venda, Proverty Gudi and Protranga Gudiana, where we get the Lunda and the changes. The lamb is under the glass in the Kubre, carrying the Pudikan at the Namal de Lam, Victi Jivatil Cheria, Urbago and Gilum, a Pagatur and Gilum, a Sarande speech in the Chilapanga Katanabu in the Lodo Vatama. Yan Sarande, young Gary on the Pol than a Sarande person until Parain the Punjalti Christian. Yan sold digital Parana and Yombuni Ambutu, Renikatanga in the Ombuna Pudena. Then a Kaharanum, Enikim Unda on the Chilla, Terracul Unda and Ravile, Nalerekiana, Yan Uturing Dilla Ravile, Polima even the Pata, the Lagarian will go into the young. My Polim, Postano, Ivan the Pedal Guiding Will Guindy, Puerto Nodondana, Varangaria, the Samayo to Rangaria weather. Inicum Larin, the Ronda Lagariana, Samayo Clipta, Shinner by yourself, Inicum other Carinilla. Adena is other Sonoda, Honorango Yan, Shamajo di Giana, Vayi Boy, Athan, Sarna Glass of Toromo, Lagrona, Agro, and Dirum. In even the Elem, Toronola Glass will Namuk Srabicam. Program motivation class in the Audio Maya Ulkarnum, Norwich, Prakavichunda, Sarande, Glass, Thoron Gilku and Wendy, Nauk Iria, Rikil Puri Largun, Nani Rikino, and the Namskara. Thank you, sir. Now, without much delay, uh, we are proceeding towards the end of inaugural session. Uh, I request Assistant Professor Thomas George. To plea department and also IQAC member of MPS to propose the vote of thanks. Bhumanapata Secretary, Principal, Chief Guest of the Day, IQAC Coordinator, Academic Dean and HOD Triple E, 
respected other HODs of the college, dear faculty members, and non teaching staff members. Southern Ari, the other institute on the program, a student centric at all programs at the Namakana. Kudalan could take all the soft skill and all the kind of developing and it's a movie car all other. Palarachurakam Jela College Alana could take a little Kurade staff in Dengodi or Manasigmatolo refreshment and code under our soft skill on the modify the Rikan or the Kono de Sotogos year all other. The Namukanya Ram Karina Korsan Alla Light Number Bahamanabata Management Committee members Valeria the Yam. Akshina Varamaya Karing is in the number of college. Chella Karing Loka, Namuluka, Abi Prangal Bolanok and Avishila, the Easy Lavasar College in the development and eventual Pala activities in the number of Namuru the Hadra Paranaka number of college in the friend. Yetra Manohara might have a number of friend of Sarabangiak and the other. A Pangana, Valare, Korchan Alla Light, Korchan Alla Lagunda, College in the Porosika Poy Kanda and Nokariam, Palasalangalum, Puruadium, Bangiak Sargon on the Tender. Pizilaka number of Manslak and Rikari or another. Namada College in the Munbile Kola Bavi, Sara Urvada Vixigan under Nalli either Kondana Agregan under other mental infrastructure of Kanakurik there and under Padinda Bagamaitan actually in the Indian training session where I arranged it. Upon even a Kodirik and the Lavada Perilum, IQAC Selinda Perilum, Victoria Maitol and the Perilum, Bahamana Pata Secretary, Elan on the e meeting on the summer of Pigan. Nanisa Karina Kore Vashanga Lighter, Namada College in the PR activity in Okan and Nondangilla, Namal reward a caring lace in the Panama day, but the activity land on Okan and Gilla, webinar land on Okan and Gilla, Pala Chief Castilla, Araka, and the Nogamal on the scale is in Okan and Gilla, number of PR activity in the Kuala, Manohra, but a number of principal of Narthi there and the Pasarana replacing and where are in Londa and the Nikiton and Illa. Pure our Seratel in the Susan number of training program, Villa, you would teach other number of Homana but a principal in a Atmartha Matal than the Rijulano. Chief Custard in the Gifts and Chief Custard of Paolo Sara Sarande details and worthy on the Google is in Okerano. A Pathim, Tio Paolo Sandolo Pere, what of the Paul Adim under the Randa Manicura, the Ericum or YouTube video. And then the background in Kitoda, Paliano, Palida Ulilano, and the Nisiri Samsunda. Valera Mano Hermata, the Haklasa, and the Randa Manicura continuous site, the Namaka number of teachers on the Namala Mukamanicura Ling, the Romanicura, and the Namala Matu in Nakondo Ia. At the Rabu, my younger number of Paladin Parer and Shadeham, Randera Monik, Walla Vanga at a glass at the Hamada than a walker, Kudel and Kutele and Sadassil and Kanda, Kutel Kaka Walla, Lila the Maitana, they have a class at the Tordang and Dagana, the Namukum, Pinata, Ravel, the Korsner, the session in the Kimans, the Namuka, Namada family learning, number of official life learning, a local number of Buddhu, the girl and Dana, and the Lord practical experience are there than end. A power is a hundred and oak on angle and number in the class in eight to one Eugene at all of Victi and the one number of Bahamana Pata Chief Custer than Yana. Upon Terakal Gadelum, number of good engineer program in a Pangadakana, Namko and Aravula Parna Ranamana, Bahamana Pata, Doctor Tio Paulo Sarana, E. Dick and the Embits Kurmath and the Payroll and the Regan. At the time, number of IQAC coordinator Anna, number of Solemis, Namukar Larko, Ram Karina, number of Nak and accreditation, more than Anna, number of IQAC, put the strong Aki. Karina, under the Varshanga number of Noko and Angela, IQA hosted the programs of Uribar and known. Niki the only Lamate and Lucille from programs hosted the Dundon or other. Ella departmental teachers and Anangalum, non teaching staff and Anangalum, Uribola Gonamola Dile. Upon a program arranged the Solimisinum, Namakala or Kum, Urner the Aharam, Taranalan elements and the Solimisinum, Victor of Item, Nikola to pay Rolan, the window or Isolano. Lina Masum, number of Solimis in a Pola Indiana, number of Garing and Luriva involved Anna, where current summit and Allah work over him, and Nalim Poraga on the window snake him. Lina Messina Perthes, young and ended department at Chudi Mutiana, for young Lavalare, Atmartha Martin, the Dusan, young twenty to Chelver came on the reward and Nandi, Windum Barjonda, even a quarter of the Udigan and Laurkum, Nandi Barjonda, Yan and the Wagal Nurdunu, Nandi Namskar. So, thank you all. So thus we have reached the end of the inaugural session. Now we'll be continuing the session uh, by Paul, uh, Dr. Tia Paulos. Sir, I request you to continue the session. Very good.
ആ വ്യത്യാസമുണ്ട് ശരി നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഫിയർ ഫാക്ടർ ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഫാക്ടർ അപ്പൊ അധ്യാപകരുടെ ഏറ്റവും മാതാപിതാക്കളുടെ അധ്യാപകരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വൺ ഓഫ് ദ മേജർ റോൾ ഓഫ് പാരൻസ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ഈസ് ടു ടേക്ക് ഔട്ട് ഓൾ ദ ഫിയർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഫ്രം ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഫ്രം ദ ചിൽഡ്രൻ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഭയം അങ്ങ് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്ലോലി ആൻഡ് ഗ്രാജുവലി ദേവ് ഡെവലപ്പ് പെർഫോമൻസിന്റെ ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട കാര്യത്തിലേക്ക് കാരണം ഫിയർ ഫാക്ടർ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മേജർ ഫാക്ടേഴ്സ് ദറ്റ് ബ്ലോക്ക് ദ പെർഫോമൻസ് ബെസ്റ്റ് എക്സലന്റ് പെർഫോമൻസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് പെർഫോമൻസ് ഹാപ്പിനെസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് മുഴുവൻ സന്തോഷമാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അതിന്റെ ഗുണനിലവാരം കൂടിയിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുടുംബത്തിൽ ഹാപ്പിനെസ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാകണം സ്ഥാപനത്തിൽ ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാകണം അത് നമ്മൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് വരികയും ചെയ്യും അത് ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചേക്കാം എൽ കെ ജി തുടങ്ങിയിട്ട് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ് ഹൗ ടു ബി ഹാപ്പി എന്നുള്ളത് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണോ സന്തോഷിക്കാനുള്ള സമയം എപ്പോഴാണ് the time to be happy is now the place to be happy is here sandoshikana samaye eppolana sthala edana class kazhinj vittu chellumbolalla ippo evide irikkana avade avade okka sandosham irikkana and the way to be happy and the way to be happy and the way to be happy aa line mathram teacher kutikalukku moonu pravasham parichu kodu baaki ella ore pravasham ullu and the way to be happy and the way to be happy and the way to be happy is to make others happy ee logathil vera margam illa ningalku sandoshamayittu irikkanulla otra otra margam ullu ee logathil just one mattoru margam illa and the way to be happy is to make others happy and to make a little heaven down here ഇത് എപ്പ മറക്കുന്നോ അന്ന് നമ്മുടെ സന്തോഷം തീർന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ എന്റെ സന്തോഷം നിർണയിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് എന്റെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്ക് സന്തോഷമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സന്തോഷം അങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം അങ്ങനെയാണോ കൂട്ടരേ നുണ പറയരുത് ആ ഒരു മാർഗേ ഉള്ളൂ ഒറ്റയ്ക്ക് മാർഗം ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ എപ്പോഴും സന്തോഷമാകുന്നത് ഇവിടുത്തെ മുഴുവൻ അധ്യാപകർക്കും കുട്ടികൾക്കും സന്തോഷമാണെങ്കിൽ ഈസ് ഹാപ്പി and the way to be happy is to make others happy and to make a little heaven down here aa stalam enna sorguva ina college nu pogan pokku thonnilla leave edukkilla njangal rajagiri college nu aarum leave edukkilla kaaranam that was the happiest place for us njan verudha parayunnadalla adhyapakarude kootaayam undallo njangal unu kazhikkan jellumbodhu orumichu kodumbodulla aa or kootaayam ee santhoshavum adond aarku oru divasam leave edukkan ishtamilla rajagiri college nu ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞെത്തും പ്ലേസ് ഫോർ എസ് കുടുംബം കഴിഞ്ഞ പിന്നെ കോളേജ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആക്കി എടുക്കണം അപ്പൊ അത് കുട്ടികൾക്ക് ഒത്തിരി ഉപകാരം ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഹാപ്പി ആകണമെങ്കിലുള്ള കാര്യം എന്താണ് മേക്ക് ഓൾ യുവർ സ്റ്റുഡൻസ് ഹാപ്പി നിങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുകയല്ല സോ മേക്ക് ദം ഹാപ്പി ഗീവ് ദം ഹാപ്പിനെസ് ആ സ്ഥലം സ്വർഗമാണ് എവിടെയാണെങ്കിലും വീട്ടിൽ ചെന്ന വീട് സ്വർഗം കോളേജ് വന്ന കോളേജ് സ്വർഗം നമ്മൾ എവിടെ ആയിരിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷമാണ് നമ്മുടെ സന്തോഷം നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ മറ്റുള്ള എല്ലാവരും ദുഃഖിതരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇന്ന് അങ്ങനെ സന്തോഷിക്കുന്നത് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് യങ്സ്റ്റേഴ്സില് ദ നെവർ ബോധർ അബൌട്ട് ദ ഹാപ്പിനെസ് ഓഫ് അതർ പീപ്പിൾ അവിടെ തീർന്നു സന്തോഷം ഞാൻ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ വിശദീകരണത്തിന് പോകുന്നില്ല ബാക്കി എല്ലാം ഉണ്ട് സന്തോഷം ഇല്ലാത്തത് അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ നിൽക്കാത്തത് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ പുറം തിരിഞ്ഞ് എവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകാൻ കാരണം ദർ ഇസ് നോ ഹാപ്പിനെസ് പല കാര്യങ്ങൾ അഡിക്റ്റഡ് ആകാൻ കാരണം എന്താണ് ദർ ഇസ് നോ ഹാപ്പിനെസ് വരുന്ന ഇടങ്ങളിൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വീടുകളിൽ ഹാപ്പിനെസ് മനസ്സിലില്ല സോ ദ ഗെറ്റ് അഡിക്റ്റഡ് ടു സോ മെനി അതർ തിങ്സ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് മേക്ക് ദം ഹാപ്പി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആയത് പഠിച്ചത് വളർന്നത് മിടുക്കരായത് എന്റെ മക്കൾ മിടുക്കരായത് എന്റെ കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാ വേറെ ആരും ഉണ്ടാക്കില്ല വി നീഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് വി ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് ദാറ്റ് ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി എന്താണ് അർത്ഥം എത്ര വളരെ ഉണ്ടായിട്ടും ഇന്നത്തെ വീടുകൾ എന്ത് നല്ല വീടുകളാണ് നിങ്ങളൊക്കെ
തൃപ്തി പോരാ മനസ്സിനൊരു കാലം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കൂട്ടരെ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും തൃപ്തിയാണോ തൃപ്തിയാണോ കൂട്ടരേ മുണ്ടോ നോക്കിയേ ഈ കോളേജിലെ ജോലി കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തൃപ്തരാണോ ആണോ ആ അതാ കുഴപ്പം ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ശമ്പളം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷവും തൃപ്തിയാണോ എന്നിട്ടാണ് ഇവരെ കൊണ്ടാണ് അർത്ഥമെത്ര വളരെയുണ്ടായിട്ടും തൃപ്തി പോരാ മനസ്സിനൊരു കാലം എന്താ കാരണം വിത്തത്തിലാശ പറ്റുക ഹേതുവായി സത്യത്തെ ഹനിക്കുന്നു ചിലരഹോ പത്ത് കിട്ടുകിൽ നൂറു മതിയെന്നും ശതമാകിൽ സഹസ്രം മതിയെന്നും ആയിരം പണം കയ്യിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആയുധമാകിൽ ആശ്ചര്യമെന്നതും ആശയായുള്ള പശ മതിങ്കെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാ സന്തോഷമില്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് തൃപ്തിയില്ലാത്തത് ആശയായുള്ള പശ മതിങ്കെന്ന് വേർപീടാതെ കരേറുന്നു മേൽക്കുമേൽ ഒരു മനുഷ്യന് തൃപ്തിയില്ല മുഖ്യമന്ത്രിയാകട്ടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകട്ടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയാകട്ടെ ഞാൻ ഉദാഹരണങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എത്ര പ്രായമാകട്ടെ നൂറ് വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കട്ടെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കട്ടെ ആർത്തി തീരുന്നില്ല ആശയായുള്ള പശ മതിങ്കെന്ന് വേർപെടാതെ കരേറുന്നു മേൽക്കുമേൽ എന്റെ അപ്പൻ പൂർണ്ണ തൃപ്തിയുള്ള ആളായിരുന്നു പൂർണ്ണ സന്തോഷമായിരുന്നു അമ്മ പൂർണ്ണ തൃപ്തിയുള്ള ആളായിരുന്നു ആ സന്തോഷം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ഞങ്ങൾക്കുള്ള സന്തോഷം ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ സന്തോഷമുള്ളവരാകും ഞാൻ ആ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തെ ഭാവം നല്ല ചെറുപ്പക്കാരെ അവിടെ ഇരിക്കണത് മുഖത്തെ ഭാവം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു ഭയം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറ്റി നല്ല തൃപ്തിയില്ല അത് മുഖത്ത് കാണണ്ടേ നിറമാണോ സൗന്ദര്യം നിറമാണോ കൂട്ടരെ സൗന്ദര്യം ഇതൊന്നുമല്ല മുഖത്തെ പ്രസന്നമായ ഭാവമാണ് സൗന്ദര്യം സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേറെ ഇപ്പോൾ ഈ മാസ്ക് വെച്ചാൽ കിടാനും പിന്നെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് അങ്ങനെ ചിലർക്ക് മാസ്ക് എടുക്കണില്ല ആ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ അപ്പൊ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അർത്ഥമെത്ര വളരെയുണ്ടായിട്ടും തൃപ്തി പോരാ മനസ്സിനൊരു കാലം വിത്തത്തിലാശ പറ്റുക ഹേതുവായി സത്യത്തെ ഹനിക്കുന്നു ചിലരഹോ പത്ത് കിട്ടുകിൽ നൂറു മതിയെന്നും ശതമാകിൽ സഹസ്രം മതിയെന്നും ആയിരം പണം കയ്യിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആയുധമാകിൽ ആശ്ചര്യമെന്നതും ആശയായുള്ള പാശ തൃപ്തി കുറവിന്റെ കാരണമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ആശയായുള്ള പാശ മതിങ്കെന്ന് വേർപെടാതെ കരേറുന്നു മേൽക്കുമേൽ ഒന്നിലും തൃപ്തിയില്ല ആർക്കും തൃപ്തിയില്ല ഇനി രണ്ടാം ഭാഗം പറഞ്ഞ് സൂചിപ്പിച്ചേക്കാം ശാന്തി ചെയ്ത് പുലർത്തുവാനായിട്ട് സന്ധ്യയോളം നടക്കുന്നിതു ചിലർ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ ജോലിക്ക് പോകുന്ന സ്ത്രീകളാണ് സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ ജോലിക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ട് വലിയ ദോഷമുണ്ട് കാരണം പത്ത് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെ കുട്ടികൾക്ക് അമ്മയിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ആവോളം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ആ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൗമാരപ്രായം വരുമ്പോൾ അവന്റെ അതൃപ്തി മുഴുവനും പ്രകടിപ്പിക്കും അപ്പൊ ഇന്നിങ്ങനെ സ്ത്രീകൾ വേവലാതിപ്പെട്ട് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ വീട് വിട്ട് ജോലിക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ചോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി എവിടെ ചെന്നോ സ്ത്രീകളെ തടഞ്ഞിട്ട് നടക്കാൻ പാടില്ല ബസ്സിൽ കയറിക്കോ ട്രെയിനിൽ കയറിക്കോ ഒരു ഓഫീസ് ചെന്നോ സ്ത്രീകളാ അതിന്റെ മുഴുവൻ ഭവിഷ്യത്ത് കുടുംബങ്ങളിൽ കാണുന്നു കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയില് അമ്മയിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട ശ്രദ്ധാ സ്പർശനം അത് രണ്ടും വേണ്ടത്ര അളവിൽ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആണ് അത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന കൗമാര പ്രായം വരുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല അതായത് ശാന്തി ചെയ്ത് പുലർത്തുവാനായിട്ട് സന്ധ്യയോളം നടക്കുന്നിതു ചിലർ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ കുറെ ചെറുപ്പക്കാരിരിക്കുന്നു അച്ഛനും പുനരമ്മയ്ക്കും ഭാര്യയ്ക്കും ഉണ്മാൻ പോലും കൊടുക്കുന്നില്ല ചിലർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ഇടങ്ങള് ഈ ഇരിക്കുന്ന ഇടങ്ങള് അച്ഛനെ അമ്മയെ നോക്കാത്തവര് ഭാര്യയെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തവര് അച്ഛനും പുനരമ്മയ്ക്കും ഭാര്യയ്ക്കും ഉണ്മാൻ പോലും കൊടുക്കുന്നില്ല ചിലർ ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ശാപം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാവും ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കേഴ്സ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് 
ആ പ്രായമായ ഒരു അച്ഛന്റെയോ അമ്മയുടെയോ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീര് വീണ ഒരു നെടുവെർപ്പ് വന്നാൽ മക്കളെ കുറിച്ചൊരു നെടുവെർപ്പ് വന്നാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കേഴ്സ് നിവൃത്തിയില്ലാത്ത സ്ഥിതിയിൽ നെടുവെർപ്പോടും കണ്ണുനീരോടും കൂടി കഴിയുന്ന അച്ഛനമ്മമാര് പല കുടുംബത്തിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയെ ഒരു കാരണവശാലും സങ്കടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഇന്ന് ന്യൂസിലൻഡിൽ താമസിക്കുന്ന മക്കളൊക്കെ നല്ല നിലയാണ് ഒറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ അമ്മയെ ഞാൻ സങ്കടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ നെടുവെർപ്പോട് സങ്കടത്തോടും കൂടി കഴിയുന്ന മാതാപിതാക്കൾ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ആരെവിടെ എത്ര കൊല കൊമ്പത്താറാണെങ്കിൽ ഗതി പിടിക്കില്ല ഗുണം പിടിക്കില്ല അത് അധ്യാപകനാകട്ടെ ഐ എസ് കാരനാകട്ടെ അച്ഛനും പുനരമ്മയ്ക്കും ഭാര്യയ്ക്കും ഉണ്മാൻ പോലും കൊടുക്കുന്നില്ല ചിലർ അഗ്നി സാക്ഷിണി ആയൊരു ഭാര്യയെ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കാണുന്നില്ല സ്വപ്നത്തിലെങ്കിലും കാണണ്ടേ ചിരിക്കരുത് അഗ്നി സാക്ഷിണി ആയൊരു ഭാര്യയെ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കാണുന്നില്ല ചിലർ വന്ദിതന്മാരെ കാണുന്ന നേരത്ത് ആരാ വന്ദിതന്മാരെ ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ട ആളുകൾ ഈ കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന രീതിയിൽ സാർ ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ട ആളാണോ അല്ലയോ ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ട ആളാണല്ലോ ഈ കോളേജിന്റെ സെക്രട്ടറി അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ സെക്രട്ടറി ആ സ്ഥാനം കൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ട ആളാണോ അല്ലയോ ഈ ഇരിക്കുന്ന സോണി ടീച്ചർ ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ട ആളാണോ അല്ലയോ ആണോ സംശയം മിണ്ടണ്ടല്ല ഈ ഇരിക്കുന്ന ടീച്ചർ ഒരു ഹെഡ് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡ് ആണ് നാക്ക് അക്രഡിറ്റേഷന്റെ കാര്യമൊക്കെ സാർ പറഞ്ഞു അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ആളാണ് നിങ്ങളുടെ കോളേജിന്റെ യശസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ട ആളാണോ അല്ലയോ ഇപ്പൊ അവിടെ വന്ന് സംസാരിച്ച ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ആ സാർ ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ട ആളാണോ അല്ലയോ ആണോ കൂട്ടരെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാര് മാതാപിതാക്കൾ ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ട ആളാണോ അല്ലയോ ആ അവരൊക്കെ വന്ന് ഈ സോളി ടീച്ചർ ഈ ടീച്ചർ ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ ആ സെക്രട്ടറി ആ സാറ് ഒക്കെ സ്റ്റേജിൽ വന്ന് നിങ്ങളോട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് നിങ്ങൾ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളാണോ പറയണത് ആണോ വന്ദിതന്മാരെ കാണുന്ന നേരത്ത് നിന്നിച്ചത്രേ നിന്നിച്ചത്രേ പറയുന്നിടു ചിലർ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ തൃപ്തിയെ കുറവിന്റെ സന്തോഷ കുറവിന്റെ കാരണം പോട്ടെ അത് രണ്ടാം ഭാഗം മൂന്നാം ഭാഗം വെറുതെ സൂചിപ്പിക്കാം ഇന്നലെയോളം എന്തെന്നറിഞ്ഞില്ല ഇനി നാളെയും എന്തെന്നറിഞ്ഞില്ല നാളെ നേരം വെളുക്കുമ്പോ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുഖം പേരും ഉണ്ടാകണം എന്ന് എന്തെങ്കിലും നിർബന്ധം ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ കൂട്ടെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി പ്രത്യേകിച്ച് എത്രയോ പേര് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുന്നു ഒരു നിശ്ചയമില്ല യാത്രയ്ക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോരുന്ന ബസ് യാത്ര ചെയ്യുന്നവര് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവര് ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവര് കുളിക്കാൻ പോകുന്നവര് വിദേശത്ത് പോകുന്നവര് എയർപോർട്ടിലോട്ട് പോകുന്നവര് എല്ലായിടത്തും നമ്മുടെ അയൽവക്കത്തൊക്കെ ഈ ദിവസങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് തിരിച്ച് എന്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലണമെന്ന് വല്ല നിർബന്ധം ഉണ്ടോ എന്റെ മക്കള് രണ്ടുപേര് ഞാൻ അവരെ ആക്കി കൂടെ പോയിരിക്കുന്ന എന്റെ ഭാര്യയിലും വേറെ രണ്ട് മക്കളും ന്യൂസിലൻഡില് ഞാൻ അവരെ കാണണമെന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടോ അവരെ ഞാൻ അവരെ എന്നെ കാണണമെന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടോ ഒന്നും നിശ്ചയമില്ലാത്ത ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ അഹങ്കാരം എന്നിട്ട് എവിടെ നിൽക്കുന്നു നാളെ അടുത്ത നിമിഷം നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എന്നിട്ട് കാട്ടിക്കൂടുന്ന കോപ്രായങ്ങളും വേഷം കെട്ടുകളും പരാതികളും ഇന്നലെയോളം എന്തെന്നറിഞ്ഞില്ല ഇനി നാളെയും എന്തെന്നറിഞ്ഞില്ല ഇന്നീ കണ്ട തടിക്കി വിനാശവും ഇന്നീ കണ്ട തടിക്കി വിനാശവും ഇന്ന നേരമെന്നേതും അറിഞ്ഞില്ല ജ്ഞാനപ്പാനയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതാ ഞങ്ങളുടെ അപ്പൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച രണ്ട് കാര്യം നീതി സാരവും ജ്ഞാനപ്പാനയും ഞാൻ പോകുന്ന എല്ലായിടങ്ങളിലും ഈ പുസ്തകം എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ വെക്കും ആരോടെങ്കിലും വിരോധം തോന്നുമ്പോ അഹങ്കാരം തോന്നുമ്പോ ഈ പുസ്തകം എടുത്ത് വായിക്കും ഇന്നീ കണ്ട തടിക്കി വിനാശവും ഇന്ന നേരമെന്നേതും അറിഞ്ഞില്ല അപ്പൊ അഹങ്കാരം കുറെ കുറയും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബുക്ക് സ്റ്റോളിൽ ചെന്നിട്ട് രണ്ട് രൂപ കൊടുത്ത ഈ ജ്ഞാനപ്പാന എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം രണ്ട് രൂപ ഉള്ളതിന് അത് മേടിക്കുക എന്നിട്ട് വിദ്വേഷം തോന്നുമ്പോ വിരോധം തോന്നുമ്പോ അഹങ്കാരം തോന്നുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് തുറക്കണം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വായിക്കണം ഇന്നീ കണ്ട തടിക്കി വിനാശവും ഇന്ന നേരം എന്നേതും അറിഞ്ഞില്ല അമ്മായിമ
അഹങ്കാരം കുറെ കുറയും നമുക്ക് ഒരു നിശ്ചയമില്ലാത്ത ഈ ലോകത്തിലായി ഈ വേഷം കെട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ കാണിക്കണത് അപ്പൊ ഹാപ്പിനെസ് എവിടെ നിൽക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ശാപമാണ് നെഗറ്റീവിസം നെഗറ്റീവിസം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഈ യങ്സ്റ്റേഴ്സിൽ വന്നു കൂട്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്തിനും ദോഷം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതം നെഗറ്റീവിസം അത് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ കയറി വന്നു ഈ ഈ യുഗത്തിൽ എന്ന് അറിയത്തില്ല അത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിലുണ്ട് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി പേരിൽ വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ ഉണ്ട് എവിടെ ചെന്നാൽ ആരെ കണ്ടാലും ദോഷം കണ്ടുപിടിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ശീലത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നിനും നന്മ കാണാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല അപ്പൊ സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുകയല്ല ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരുമിച്ച് നാലര മണിക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നു പോകുക അഞ്ചു മണിക്ക് കുർബാന അഞ്ചര മണിക്ക് കുർബാന നേരം എടുത്തിട്ടില്ല ഒരു പട്ടി കുറച്ചുകൊണ്ട് ഓടി വരുന്നു ആ പട്ടി കടിക്കുന്ന പട്ടിയാ കടിക്കുന്നറിയാം തിരിഞ്ഞ് ഓടാൻ വൃത്തിയില്ല നേരം വെളുത്തിട്ടില്ല ഓട്ടിലെങ്ങും ആൾക്കാരില്ല ആ പട്ടി കടിക്കും എന്നുള്ളത് ആ നാട്ടിലെ പാട്ടാ ഇവരാകെ അമ്പരൊന്നും പട്ടി പാഞ്ഞു വരികയാണ് ഭർത്താവിന് പെട്ടെന്ന് ഒരു ബുദ്ധി തോന്നി ഭാര്യയെ സർവശക്തി വെച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ട് അങ്ങ് പൊക്കി പിടിച്ചു ഊതി വന്ന പട്ടി ഇത് കണ്ടപ്പോ നിന്നു കാരണം പട്ടി അത് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് അത് ഭാര്യ എടുത്തിങ്ങനെ പൊക്കി പിടിച്ചു പട്ടി തിരിയാൽ ഇങ്ങനെ നിന്നുകൊണ്ട് പട്ടി അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു പോയി ഓ ഇയാൾ സമാധാനമായി ഭാര്യയെ നിരത്ത് നിർത്തി ഭാര്യയെ നിരത്തങ്ങ് നിർത്തുവാൻ അതിനെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു ഒരു പട്ടി കടിക്കാൻ വരുമ്പോ കോലും കൊഴിയും കല്ലെടുത്തെറിയുന്ന ഒത്തിരി പേര് ഞാൻ കാട്ടിട്ടുണ്ട് സ്വന്തം ഭാര്യ എടുത്തെറിയുന്ന ആദ്യത്തെ ദുഷ്ടരെ ഞാൻ കാണുന്നത് നെഗറ്റീവ് അത്രക്ക് അത്രക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയി മനുഷ്യര് എന്ത് നന്മ ചെയ്താലും നെഗറ്റീവ് അപ്പൊ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്ലാസ് വെച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലേ നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ വിചാരിക്കുന്നത് ആകെ ഒരു ശനിയാഴ്ച കിട്ടുമ്പോ ആ ടീച്ചറുടെ തലയ്ക്ക് ഓടമായിട്ട് എന്ത് കിട്ടും ഇത് നടത്തിയിട്ട് എന്ത് കിട്ടും ശരിക്കത് കണ്ടോ ആ ചിരി എല്ലാ മെസ്സേജും കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ അപ്പോ എന്തിലും ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു ഇതിലെ അപാകതകൾ ഉണ്ടാവില്ലേ അതിങ്ങനെ കണ്ണു തുറന്ന് ഈർക്കിൾ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്ക ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അപാകത കണ്ടുപിടിക്കുക കാപ്പി പിടിക്കാൻ പോകുമ്പോ ഊന്ന് കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോഴൊക്കെ ആൾക്കാരെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു ഇന്റർനാഷണൽ ഇത്ര എൻ്റർ ആണ് പോലും ഒരു ഭാഗം വളവളാ എന്നുള്ള വർത്തമാനം ഉണ്ട് ഇതെന്തു പകരം ഇവരൊക്കെ എനിക്ക് നന്നാക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ശരിക്കും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ദുഷ്ട ജന്മങ്ങൾ ഞാനൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കില്ല ഞാൻ പറയാനുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പോകും മനസ്സിലായില്ലേ നെഗറ്റീവിസം ആണ് ഒന്ന് കുരുങ്ങിയിരുന്ന നെഗറ്റീവിസം നാല് ലക്ഷണം പറയാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് വിലയിരുത്താം പലരും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് ഞാൻ നെഗറ്റീവിസം നാല് ലക്ഷണം ഉള്ളത് ആ നാലെണ്ണം ഞാൻ പറയാം ഓരോന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കണം ആ ലക്ഷണം നിങ്ങളിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഉണ്ടാവും ഈ പറയുന്ന നാല് ലക്ഷണം വെളിയിൽ ഉണ്ടാവും ഒരു എൺപത് ശതമാനം വരെ ആ ലക്ഷണം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാം അതെനിക്ക് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാവും അല്ല ഒരു ലക്ഷണം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാണ് ഓ ഞാൻ അതിന്റെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അവതാരമാണ് അങ്ങനെ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടിക്കറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ലക്ഷ ലക്ഷണങ്ങൾ എത്രയാ നാല് നാലും പറയുമ്പോ നാലിനും തിക്കാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിക്കാൻ പോകുമല്ലോ അപ്പൊ ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഒരു റെസിഗ്നേഷൻ എഴുതണം എന്നിട്ട് ആ സെക്രട്ടറിയോട് ചെന്ന് ആരും കാണാതെ പറയുന്നു സത്യത്തിൽ ഞാൻ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് സാറേ മനസ്സിലായത് ഇതാണ് എന്റെ നിലവാരം ഇതിന് നാലിനും തിക്കാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് യോഗ്യതയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പേപ്പർ ആ സെക്രട്ടറിയുടെ കൊടുത്തിട്ട് വീട്ടിൽ പോകരുത് എന്തിനാണ് നല്ലൊരു കുടുംബത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നത് വേറെ ഏത് വഴിക്കെങ്കിലും പോകില്ല ഒന്ന് കുലുങ്ങിയിരുന്നേ ഒന്ന് കുലുങ്ങിയിരുന്നേ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷണം വിമർശനം ക്രിട്ടിസിസം ക്രിട്ടിസിസം നല്ല കാര്യമാണ് നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും ആരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും അതിലുള്ള നന്മകളൊക്കെ എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞിട്ട് അത്ര പ്രാ
കാരണം ഈ ലോകത്ത് സങ്കല്പിക്കാത്ത തിന്മകളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കും അതേസമയം നല്ല നിരൂപകരുണ്ട് അതിന്റെ നന്മകൾ മുഴുവൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും പോരായ്മയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും അവസാന ഭാഗത്ത് ആ ഒന്ന് അത്ര ഒരു പർവ്വതീകരിക്കാതെ കാണിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇവരുടെ സ്വഭാവം ഈ ക്രിറ്റിസം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ എവിടെ പോയാലും ആരെ കണ്ടാലും നന്മകൾ ഒന്നും കാണില്ല എന്ത് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ തിന്മകൾ മാത്രമേ കാണൂ അങ്ങനെ പറയുന്ന ക്രിറ്റിസിസം ആണ് നെഗറ്റീവ് സ്ഥലം ഒന്നാം അപ്പോഴാണ് ടീച്ചർമാർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ ടീച്ചറാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സാറിന് മോൻ എന്താ അറിയുന്ന പറയുന്ന കുട്ടികൾ സ്നാക്സ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അറിയാന്നോ അതിന്റെ കാലം പഠിപ്പിക്കുന്ന സാറേ നാല് അക്ഷരം പഠിപ്പിക്കുക കൊച്ചിന് തന്നെ മാർക്ക് കിട്ടട്ടെ അച്ഛൻ ആത്മവിശ്വാസം വരട്ടെ അല്ല അങ്ങനെയല്ല പ്രിൻസിപ്പൾ പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രിൻസിപ്പിന്റെ റൂമിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായത് ആ സുന്ദരിയായ ചെറുപ്പക്കാരിയായ ടീച്ചർ എന്നെ കണ്ടപ്പോ അങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് തിന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പൗലോ സാറല്ലേ സാറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിറയെ കേട്ടിരിക്കണു ജഫ്രിൻ സാറിന്റെ മോനാണെന്ന് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ആ സാർ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അവൻ എന്ത് ക്യൂട്ടാന്ന് അറിയാവോ ഞാൻ വരുമ്പോ ഓടി വന്നവൻ എന്റെ സാരി പിടിച്ച് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന സാറേ ഇറ്റ്സ് റിയലി ക്യൂട്ട് ആൻഡ് വണ്ടർഫുൾ അവൻ ഓടുന്ന സാറ് കണ്ടെന്താ ഓട്ടം ഓട്ട മത്സരങ്ങൾ ഒക്കെ അവനെ സമ്മാനം അവൻ നന്നായിട്ട് ചിത്രം വരയ്ക്കും സാറേ ആ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സാറിനെ കാണിച്ചു തരാം ഹി ഡ്രോസ് പിറ്റേ സോ നൈസ്ലി He is not like other children. He has a lot of common sense. That's why I have to say that this kindergarten is the most pleasant and active one. I have to say that my mother is a good teacher. I have to say that he is a good teacher. I have to say that he is a good teacher. Sir, what do you say? He is not UK. He is not a good teacher. 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 Your child is so cute, so wonderful, marvelous. He draws pictures well. He is not like other children. He has a lot of common sense. He is the most active and wonderful child, happy child in this kindergarten. Pavani Jivatnalu Vaisu. Anna teacher paranya saruva karingalum. Noor shadamane shiri anna anna mon thulai ichu. Avende birthday varimbo. Avan mamma ida yandhi chetan da yandhi chetan maal da yandhi vaisu maedhi chetan. Avan vachum pandu shattu maedhi chetan. Enikya. എന്റെ മൂത്ത മക്കൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല ഹിസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് കോമൺ സെൻസ് ഹീസ് വൺ ഓഫ് ദ ഹാപ്പിയസ്റ്റ് ആൻഡ് എന്റെ കുടുംബത്തെ സ്വർഗമാക്കി മാറ്റുന്ന അവനാ എന്നാ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു പത്താം ക്ലാസ് വരെ അവൻ എല്ലാ വിഷയത്തിലും മറ്റേ പൂജ്യമായിരുന്നു പക്ഷെ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പത്തിഹാസ് ബിക്ക നമ്പർ വൺ ഇന്ന് എന്റെ കുടുംബത്തെ സ്വർഗമാക്കുന്നത് അവനാ ആ ടീച്ചർ അന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച കാര്യം കുട്ടികളിലെ നന്മ കാണുന്നവരും തിന്മ കാണുന്നവരും അങ്ങനെ മുഴുവനുണ്ട് ഞാൻ ഫാമിലി കൗൺസിൽ നടത്തുന്ന ആളാ ഭാര്യമാരും ഭർത്താക്കന്മാരും വന്ന് പറയുന്ന കേട്ടു കഴിഞ്ഞ ഈ മനുഷ്യനെ പോലെ ഇത്ര മോശപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്തിലില്ലെന്ന് തോന്നും നമുക്ക് ഈ സ്ത്രീയെ പോലെ ഇത്ര മോശപ്പെട്ട സ്ത്രീ ഈ ലോകത്തിലില്ലെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ അവര് കാണാത്ത കുറെ നന്മകൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കും അപ്പോഴാണ് അവിടെ കണ്ണുറക്കുന്നത് എന്റെ ഭാര്യക്ക് ചില ദോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് കൊല്ലമായി ഒന്നാമത്തെ ഭയങ്കര തർക്കം അപ്പൊ കല്യാണം കഴിച്ച് കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞു തർക്ക പിശാശി ഞാനൊരു വാചകം പറഞ്ഞ അവരൊരു പാരഗ്രാഫ് പറയും ഞാനൊരു പാരഗ്രാഫ് പറഞ്ഞ പിന്നെ അവർ രണ്ടു മൂന്ന് പേജുകൾ പറയും ഞാൻ പറയും ഒടുക്കത്ത തർക്കം നിനക്ക് എവിടുന്ന് കിട്ടി ഈ തർക്കിക്കുന്ന സ്വഭാവം നിന്റെ അപ്പന്റെ സ്വഭാവം ലീഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഞാൻ അവൾ കുറ്റപ്പെടുത്തും മക്കളുടെ മാർക്ക് പറയുമ്പോ അവൾ കൊച്ചുങ്ങളെ പിടിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ ഇരുത്തും അവളുടെ വീട്ടിലെ ഏഴ് മക്കളാ അതിൽ ഇവളും മാത്രമേ പത്താം ക്ലാസ് പാസ് ആയിട്ടുള്ളൂ 
ബാക്കി സർവ എണ്ണങ്ങളിൽ രണ്ടാം ക്ലാസ് മൂന്നാം ക്ലാസ് ഒക്കെ കോഴിക്കച്ചവടം മരക്കച്ചവടം കോഴി അങ്ങനെയുള്ള ബിസിനസ് ചെയ്ത് നടക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ പറയും ആദ്യം നിന്റെ ആങ്ങളെമാര് പഠിപ്പിച്ച് ശരിയാക്കി ഈ കൊച്ചങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നേക്കണേ മാതാപിതാക്കൾ ടാങ്ക് പോലെ കുട്ടികൾ ടാപ്പ് പോലെ എന്ന ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവള് ആ അപ്പൊ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ ചോദിച്ചു കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് മൂന്നാറ് ചോദിച്ചു കൊല്ലം ആയില്ലേ മനുഷ്യ ഈ രണ്ടുമൂന്നും മാങ്ങത്തുലി മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളോ അപ്പോഴാ എന്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞത് ഈ എന്റെ സ്വഭാവം മാറിയത് എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാമോ കൗൺസിലിങ്ങിൽ കൂടെയാ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എന്റെ വീട്ടില് എന്റെ കോളേജിൽ ഇപ്പോഴും ആയിരക്കണക്കിന് ദമ്പതിമാർ കൗൺസിലിങ്ങിന് വന്നിട്ടുണ്ട് കൗൺസിലിങ്ങിന് വരുന്നവര് എന്താ ഈ പറയണത് കൗൺസിലിങ്ങിന് വരുന്നവർ എന്താ പറയണത് മറ്റേയാളുടെ കുറ്റമല്ലേ പറയണത് ഓരോ ഭർത്താക്കന്മാരും ഒന്നും ഭാര്യമാരുടെ കുറ്റം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ തലയിൽ കൈ വെച്ച് മരവിച്ചിരിക്കും അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സ് പറയും തമ്പുരാനെ ആ തിന്മ എന്റെ ഭാര്യയിൽ ഇല്ലല്ലോ അടുത്തത് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത ആൾ വന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും പറയും തമ്പുരാനെ അതും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ മുപ്പത്തിരണ്ട് കൊല്ലമായി കേരളത്തിന്റെ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഭർത്താക്കന്മാര് വന്ന് ഭാര്യമാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ അനേകം തിന്മകളിൽ ഒന്നു പോലും എന്റെ ഭാര്യയിൽ ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോഴാ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം തിരിഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന രണ്ടുമൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചികള് കേസ് എന്തുമാത്രം നന്മകൾ ഇപ്പൊ അവളെ കണ്ട അത്ഭുതത്തോടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി നിൽക്കും എന്തെല്ലാ നന്മകൾ ഇന്ന് വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഭർത്താക്കന്മാരെ തന്നെ ഇങ്ങനെ മാറി നിന്ന് നോക്കി നോക്കി നിൽക്കണം അവര് വിചാരിക്കണം ഈ ദരിദ്രവാസിക്ക് എനിക്ക് പറ്റി എന്താ കാരണം നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ തിന്മകൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ മനുഷ്യരുള്ളത് മുഴുവൻ എന്താ സംശയമുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ടീച്ചറെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരാണോ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട മനുഷ്യര് ആണോ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സംസാരം കേട്ട പലപ്പോഴും അങ്ങനെ തോന്നൂല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ തിന്മകൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിലുള്ളത് മുഴുവൻ എന്താ പറയീ നന്മകള് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരാണോ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട സ്ത്രീ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മോശപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെ കണ്ടിട്ടില്ല അതാ കാര്യം അവര് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവൻ എന്താ നിങ്ങൾ ഈ സാറിൽ കാണുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ ചെറിയ ചെറിയ ന്യൂനതകൾ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഈ മനുഷ്യൽ കാണുന്ന എന്താ അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞെന്ന് പറയും അത് കാരണം അറിഞ്ഞൂടാ എന്താ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നന്നാക്കുന്ന ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചിരിയിൽ നിന്നതെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ഈ സാറിനെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഇതുപോലെ നന്മയുള്ള രണ്ടു മൂന്ന് പേര് ഇപ്പൊ ഇന്ന് ബിരിയാണി വെക്കുന്ന പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ചിരിച്ചു ഓ എന്നിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി പറയാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞ് എളിഞ്ഞു ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷണം ഇതാണ് ക്രിറ്റിസിസം അപ്പൊ ഈ സ്വഭാവ ആരെ എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ആരെ കണ്ടാലും ആദ്യം ഈ തിന്മകളിലേക്ക് കണ്ണ് പതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ള കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നന്മകളൊന്നും കാണാൻ പോ കഴിയില്ല കാരണം ആളെ കണ്ട് നമ്മൾ തിന്മയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫോക്കസ്ഡ് ആവും പിന്നെ ആളിലുള്ള നന്മയൊന്നും കാണാൻ പറ്റുകയാണ് ഇത് ഭയങ്കര ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ ശീലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതേസമയം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിരിക്കും അവര് ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടോ കാരണം ദേ ഹാവ് എ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് ഫൈനിങ് പോസിറ്റീവ് തിങ്സ് നോട്ട് ദ നെഗറ്റീവ് തിങ്സ് ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം ഐ വാണ്ട് ടു കീപ് മൈ സെൽഫ് ഹാപ്പി അത് എന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് എന്റെ ആയുസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇഫ് യു ബിക്കം നെഗറ്റീവ് രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷണം ബ്ലെയിം ആൻഡ് അക്യൂസേഷൻ കുറ്റാരോപണം കുറ്റാരോപണം മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന പരാജയങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ പഴി ചാരുക ആ സ്വഭാവം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പരാജയങ്ങൾ വരട്ടെ വീഴ്ചകൾ വരട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് കാരണം മറ്റുള്ളവരിൽ ആരോപിക്കും ബ്ലെയിം ആൻഡ് അക്യൂസേഷൻ ബ്ലെയിമിംഗ് ആൻഡ് അക്യൂസേഷൻ കുറ്റാരോപണം കുറ്റം മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കുക വെള്ളത്തിന് മീത നടക്കുന്ന ഒരു പട്ടി ആ ഉടമസ്ഥ ഒരിക്കലും കണ്ടല്ലോ വെള്ളത്തിന് മീത
രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷണം അതാണ് ബ്ലെയിമിങ് ആൻഡ് അപ്പൊ അതുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഞാൻ ഉദാഹരണങ്ങൾ കുറയ്ക്കുവാണ് കാരണം വി ഹാവ് ഗോട്ട് അതർ പോയിന്റ്സ് മൂന്നാമത്തെ ലക്ഷണം കംപ്ലൈൻസ് കംപ്ലൈൻസ് പരാതി പഴയ മുണ്ട് കീറുമ്പോ ഒരു സ്വരമുണ്ട് അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ പെറു പെറൂ എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് നടക്കുക തൃപ്തിയിൽ ഒരു കാര്യത്തിനും തൃപ്തിയിൽ എപ്പോഴും പരാതി എന്ത് കിട്ടിയാലും പരാതി വന്നു മനുഷ്യരെ പോലെ ഇപ്പോൾ പരാതി പറയുന്ന മറ്റൊരു സൃഷ്ടി ലോകത്തിലില്ല തമ്പുരാൻ പോലും മടുത്തു ഇതുപോലെ അനുഗ്രഹം തന്നിട്ട് മനുഷ്യനൊന്നിനും തൃപ്തിയില്ല നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കുന്നത് ആരാ കൂടുതൽ പരാതി പറയുന്നവരാ പുരുഷന്മാരാണോ സ്ത്രീകളാണോ കൂടുതൽ പരാതി പറയുന്നവരാരാ പുരുഷന്മാരാണോ സ്ത്രീകളാണോ ആണല്ലേ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള സ്ത്രീ എങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചെന്നാണ് പുരുഷന്റെ വാരിയലിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചെന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളതല്ലേ എന്നാൽ മറ്റൊരു ഐതിഹ്യമുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല പണ്ട് പുരുഷനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ പുരുഷൻ നീണ്ട വാലുണ്ടായിരുന്ന പറയുന്നത് ഈ നീണ്ട വാലും വരിച്ചിട്ടാണ് അവൻ ഏതും തുറത്തിക്കിടങ്ങി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അവന്റെ സഞ്ചാരത്തിന് ഈ നീണ്ട വാലു ഒരു തടസ്സമായി അപ്പൊ അവൻ ഞാൻ തമ്പുരാനോട് പറഞ്ഞു തമ്പുരാൻ ഇത്ര നീണ്ട വാലി എനിക്ക് വേണ്ട ഇതെന്റെ സ്വതന്ത്രമായ സഞ്ചാരത്തിന് പറ്റിയതല്ല പക്ഷെ തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ജീവിയുടെ വാല് ഞാൻ എടുത്തു മാറ്റിയില്ല നീ വാലും കൊണ്ട് തന്നെ നടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവൻ വാള് തോളിട്ടു നടക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീ പുരുഷന്റെ വാല് എന്ന സങ്കല്പം തന്നെ അക്കാലത്തുണ്ടായതെന്നാണ് പറയണത് അങ്ങനെ തമ്പുരാൻ വാല് മുറിക്കാതെ വന്നപ്പോ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു അവൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു കത്തി എടുത്ത് വാല് മുറിച്ച് ഏതും തോട്ടത്തിലിട്ടു അന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു തമ്പുരാൻ മനുഷ്യനോട് നടക്കാൻ വരുന്ന കാലമാണ് മൂന്നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നടക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ തമ്പുരാന് സംഘടന സഹിച്ചില്ല തന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ ഒരു ഭാഗം ഏതും തോട്ടത്തിൽ കിടന്ന് ദ്രവിച്ച് അഴിഞ്ഞു തുടങ്ങി സങ്കടം സഹിക്കാത്ത തമ്പുരാൻ അഴിഞ്ഞ് അഴുകി തുടങ്ങിയ വാലിനെ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് എടുത്ത് ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ കഴുകി ശുദ്ധീകരിച്ച് അതിന് ജീവൻ കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീ ഉണ്ടായതെന്നാണ് ഈ ഐതിഹ്യം പറയണത് എന്നിട്ട് തമ്പുരാന് വാശി കയറി ഇവൻ ഏതായാലും ഈ വാലിനെ വേണ്ടല്ലോ ഈ വാലിനെ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സൃഷ്ടിയാക്കി ഞാൻ മാറ്റും എന്ന് വാശി കയറിയ തമ്പുരാൻ ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ കഴുകി ശുദ്ധീകരിച്ച വാലിനെ പാലിൽ മുക്കി പാലിന്റെ സർവ ഗുണഗണങ്ങളും മേന്മയും സ്ത്രീക്ക് മാത്രം സ്വന്തമായിട്ട് കൊടുത്തു കാരണം ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ കഴുകി ശുദ്ധീകരിച്ച വാലിന്റെ ദൈവം എന്തിൽ മുക്കി പാലിൽ മുക്കി അതും പോരാഞ്ഞിട്ട് പാലിൽ മുക്കിയ വാലിനെ ദൈവം തേനിൽ മുക്കി കാരണം ഒരു സ്ത്രീ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന ആ സ്ഥലം മുഴുവൻ മധുരിക്കണം കുടുംബത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബം മധുരിക്കണം ഒരു സ്ഥാപനമാണെങ്കിൽ സ്ഥാപനം മുഴുവൻ മധുരിക്കണം അടുത്തു കൂടുന്നവരൊക്കെ മധുരിക്കണം ഒരു സ്ത്രീ അവിടെ നിൽക്കുന്ന കണ്ട സർവ പുരുഷന്മാരും ഉറും ഭരിക്കുന്ന പോലെ അരിച്ച് കൂടണം കാരണം വാലിൽ മുക്കിയ പാലിൽ മുക്കിയ വാലിന്റെ ദൈവം എന്തിൽ മുക്കി തേനിൽ മുക്കി അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും സ്ത്രീകളെ കാണുമ്പോൾ സർവ പുരുഷന്മാരും തേനൊലിപ്പിക്കുന്നു പാലിൽ മുക്കിയ വാലിന്റെ ദൈവം എന്തിൽ മുക്കി തേനിൽ മുക്കി അപ്പൊ തേനിന്റെ സർവ ഗുണങ്ങൾ വാർക്ക് സ്വന്തമാക്കി കൊടുത്തു സ്ത്രീക്ക് പാലിന്റെ ഗുണം തേനിന്റെ ഗുണം എന്നിട്ടും പോരാഞ്ഞിട്ട് പാലിലും തേനിലും മുക്കിയ വാലിനെ ദൈവം സംഗീതത്തിൽ മുക്കി സംഗീതം കേട്ട ആശ്വാസം വരാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആശ്വസിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് സംഗീതത്തിനുണ്ട് സന്തോഷിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് സംഗീതത്തിനുണ്ട് അങ്ങനെ സംഗീതത്തിന്റെ സർവ ഗുണങ്ങളും പിന്നെ സംഗീതത്തിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്റെ പൊന്നുകൂട്ടരെ സംഗീതത്തിലാണ് സർവ സംഗതികളും ഉള്ളത് അങ്ങനെ സർവ സംഗതികളും സ്ത്രീകൾ കൂടുന്നു ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആട്ടിമൂട്ടി സംഗതിയാണ് എവിടെ തൊട്ടാല സംഗതിയാണ് സാർ അതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കണ്ട ഇങ്ങനെ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള ഗുണങ്ങള് പാലിൽ മുക്കി തേനിൽ മുക്കി സംഗീതത്തിൽ മുക്കി സർവ സംഗതികളും കൊണ്ട് നിറച്ച് ഏറ്റവും സുന്ദരിയാക്കി സർവഗുണ സമ്പന്നയാക്കി എന്നിട്ട് ദൈവം അതിൽ പാഷാണം തെച്ചു അത്ര എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഈ ഐതിഹ്യം പറയുവാണ് അല്ലയോ സർവഗുണ സമ്പന്നയായ 
സ്ത്രീയെ അല്ലയോ സർവഗുണ സമ്പന്നയായ സ്ത്രീയെ പരാതി പറയുന്ന പിറ് പെറുക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം കൊണ്ട് നീ നിന്റെ സർവഗുണങ്ങൾക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിക്കരുത് അപ്പൊ സ്ത്രീ ആകെ കാണുന്നൊരു തിന്മ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പിറുപെറുത്തോണ്ടിരിക്കുക ഇത് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങളിലുള്ള എന്താണ് പാല് തേന് സംഗീതം അപ്പൊ ആ പിറു പെറുക്കുന്ന പരാതി പറയുന്ന സ്വഭാവം മാറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സർവത നന്മയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് വീട്ടിൽ ചെന്ന ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഇതൊക്കെ അനുഭവപ്പെടണം പാലിന്റെ ഗുണം തേനിന്റെ ഗുണം സംഗീതത്തിന്റെ ഗുണം പിന്നെ സർവ സംഗതികൾ ആര് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകണം എന്ത് പറ്റി അപ്പൊ പിറുപെറുക്കുന്ന കംപ്ലൈന്റ് പറയുന്ന സ്വഭാവം നെഗറ്റീവ് സെന്റ് രണ്ടാമത് ലക്ഷണമാണ് ഒന്ന് വിമർശനം നന്മകൾ ഒന്നും കാണാതെ തിന്മകൾ മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് പറയുന്ന വിമർശനം രണ്ട് കുറ്റാരോപണം ബ്ലെയിമിംഗ് ആൻഡ് അക്യൂസേഷൻ മൂന്ന് കംപ്ലൈൻസ് നാല് ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് അപ്പിയറൻസ് ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് അപ്പിയറൻസ് പ്രസന്നതയില്ലാത്ത മുഖഭാവം പ്രസന്നതയില്ലാത്ത മുഖത്തെ ഭാവം മുഖം കണ്ടാൽ അറിയാം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് മുഖം മനസ്സിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ മതി അകത്ത് സന്തോഷം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം കാരണം അകത്തുള്ള സന്തോഷം മുഴുവൻ മുഖത്ത് പ്രകടമാകും തൃപ്തിയാണ് സന്തോഷം തൃപ്തി ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ടി വിയിൽ ഒരു അഭിമുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചത് രണ്ടുപേരെയാ കവിയൂർ പൊന്നമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ത്രീ പിന്നെ ഷീല പഴയ കാലത്ത് നടി ഷീല ഷീലയല്ലേ മഞ്ഞന മനസ്സിനക്കരയിൽ വീണ്ടും വന്ന ആ സ്ത്രീ അവർ രണ്ടുപേരും എഴുതി കൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഇപ്പൊ ഒത്തിരി പുതിയ നടിമാർ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവരിൽ ഉള്ളതിനേക്കാളൊക്കെ മുഖത്ത് ഒരു ഐശ്വര്യം എന്തോ ഒരു തിളക്കം ഒരു ഗ്ലാമർ ഒരു ഗ്രേസ്ഫുൾ ലുക്ക് അതാ പറയുന്നത് അപ്പൊ കവിയൂർ പൊന്നമ്മ അമ്മയുടെ ഭാഗം അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷീല നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ മുഖത്ത് ആ ഒരു എന്താണ് ആ ഗ്രേസ് മറ്റുള്ള നടിമാരുടെ മുഖത്തിൽ അത് ഗ്രേസ് അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊക്കെ അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്രയോ കാലങ്ങളായി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു വേഷങ്ങൾ അമ്മ വേഷങ്ങൾ പക്ഷെ അന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സർവ വേഷങ്ങളിലും ഞങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിയാണ് തൃപ്തി അപ്പൊ തൃപ്തിയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുഖത്ത് ഗ്രേസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ സാറിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കേ എന്തൊരു ഗ്രേസ് ആ നോക്കിക്കേ എന്തൊരു ഗ്രേസ് ഐ നോട്ട് ജോക്കിങ് സന്തോഷമുള്ള ഒരു മുഖത്ത് ഗ്രേസ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഇവിടെ എല്ലാവരുടെ മുഖം നോക്കിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ അറിയാം നിങ്ങൾ എന്തുമാത്രം ഗ്രേസ് ഉള്ളവരാണെന്ന് ചില ആൾക്കാർ പറയും എല്ലാം ഉണ്ട് സാറേ എന്നാലും ഒരു ഇതില്ല സാറേ ഒരു ഇതില്ല ഞാൻ വിചാരിക്കും ഈ പണ്ടാരത്തിന് എന്തില്ല ഒരു ഇതില്ല മനുഷ്യൻ എന്താണ് ഒരു ഇത് വേണം നിങ്ങൾക്കൊരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും എന്തൊരു ഇതായിരിക്കും അല്ലേ സത്യമല്ലേ ടീച്ചേഴ്സിന് ഒരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ പിള്ളേർക്ക് എന്തൊരു ഇതായിരിക്കും ആ ഒരു ഇത്ത് ഇന്നിത്തെ കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകണം ആ ഒരു ഇത്ത് ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ പിള്ളേർ അടുത്ത ദിവസം വന്ന് കാണുമ്പോൾ തോന്നി നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറ്റിയ എല്ലാത്തിനും നല്ലൊരു ഇതുണ്ട് ആ ഇരിപ്പിലും നടപ്പിലും മട്ടിലും ഭാവത്തിലും ഒക്കെ ആ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് അതാ അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് എനർജി അങ്ങനെ തന്നെ വരും അപ്പൊ ഞാൻ മറ്റു വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ അസുഖം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഐ ക്രിയേറ്റ് എ പോസിറ്റീവ് എനർജി സോ ഐ നെവർ ഗെറ്റ് എക്സോസ്റ്റഡ് ഐ നെവർ ഗെറ്റ് എക്സോസ്റ്റഡ് നിങ്ങളുടെ വിചാരം എന്താ ഞാൻ നാലു മണിവരെ ക്ലാസ് എന്താ ഞാൻ ക്ഷീണിക്കുന്നോ ഐ നെവർ ഗെറ്റ് എക്സോസ്റ്റഡ് അപ്പൊ ഞാൻ ഓരോ നിമിഷം ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഒരു ഐ ഗെറ്റ് എനർജി ഐ ഗെറ്റ് എനർജി ബിക്കോസ് ഐ ട്രൈ ടു മേക്ക് പീപ്പിൾ ഹാപ്പി വെൻ യു മേക്ക് പീപ്പിൾ ഹാപ്പി യു ഗെറ്റ് മോർ ആൻഡ് മോർ എനർജി ഞാൻ ഒരു ദിവസവും ഈ മുപ്പത്തൊന്ന് കൊല്ലം രാജകരി കൊടയിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ ക്ഷീണിച്ച് വീട്ടിൽ പോയിട്ടില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നതിന്റെ ഇരട്ടി എനർജി ആയിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നത് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ വന്നതിനേക്കാൾ ഊർജ്ജ ഊർജ്ജസ്വരനായിട്ട് എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നത് കാരണം when you create positive energy when you give happiness to other people you get more and more energy samshilatha lariyana ningal oru 5 6 varshokku oru adhyapika aayittu joli edittu aa vyathyas ningade kudumbathil kaanunnillengi bharthakanmarilum makkalilum ningalil kaanunnillengil in your family life and your personal life you are in the wrong track nammal valare happy aaganam kanna nammal athra anugrahikkapettavara we are in such a no the noblest of noble profession nammal pore bhagyapettavar ee lokathil illa athra bhagyullavare baaki okka they are
നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നവരോ നല്ല ഊർജസ്വരായി പിള്ളേര് ഈ ഭാഗ്യ ലോകത്തിൽ ആർക്ക് കിട്ടും ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ആരോടാ അധ്യാപകരോട് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ഭാഗ്യം വേറെ ഈ ലോകത്തിൽ ആർക്ക് കിട്ടാനാണ് അത്രയും ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അത്രയും യോഗ്യരായ ആളുകളോട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു എന്റെ പ്രതിഫലം എന്താ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഈ സാറ് തരാൻ പോകുന്ന പ്രതിഫലം മാത്രമാണോ എന്റെ ടീച്ചർമാരെ എന്റെ സാറന്മാരെ നിങ്ങൾ എന്നെ എന്തെങ്കിലും നന്മ കാണുന്ന എന്റെ കുടുംബത്തിൽ കാണുന്ന എനിക്ക് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ മുപ്പത്തൊന്ന് കൊല്ലം ഞാൻ അധ്യാപകനായിരുന്നു രാജഗിരി കോളേജ് പഠിക്കാൻ വന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് കുട്ടികളുടെ കാര്യം ഞാൻ മുപ്പത്തൊന്ന് കൊല്ലം നോക്കിയപ്പോ എന്റെ മക്കളുടെ കാര്യം എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യം തമ്പുരാൻ നോക്കി നല്ല അധ്യാപക എന്റെ ഒരു മക്കളും നശിച്ചു പോകാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കില്ല ഒരു സംശയവും വേണ്ട അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആ സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ വി ഹാവിൻ ബി നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ കോളേജിലേക്ക് വരുന്ന രീതി അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതി നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഡിസൈഡ്സ് യുവർ ആപ്പ് യുവർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് നിങ്ങൾ എന്തുമാത്രം ഉയർച്ചയിലേക്ക് പോകുന്നു നിങ്ങളുടെ മക്കൾ എന്തുമാത്രം ഉയർച്ചയിലേക്ക് പോകുന്നു ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് That is what decides your altitude. What do you think about it? I'm not going to be able to study the world in the world, America, Canada, Saudi Arabia, and New Zealand. I'm not going to be able to study the world. It is simply because of my attitude, positive attitude. I'm not going to be able to study it. Be positive, be positive, be positive. Let us become positive. ഇന്ന് നിങ്ങൾ പതിവ് പോലെ വീട്ടിലോട്ട് പോകരുത് വീട് വരെ പതിവ് പോലെ പോവുക വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ ആ ഗേറ്റിനടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോ രണ്ട് മിനിറ്റ് വെറുതെ കൈ കെട്ടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക അപ്പൊ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും ആൾക്കാർ കാണുമല്ലേ അവർ വിചാരിക്കും ഈ സാധനം എന്താ കയറി വരാത്തെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ കയറി പോകരുത് അപ്പോ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇറങ്ങി വരും എല്ലാവരും ഇറങ്ങി വരുന്ന വരെ നിങ്ങൾ ആ നിപ്പ് നിൽക്കുക എല്ലാവരും ഇറങ്ങി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ അടിമുടി നോക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പറയണം നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ തിന്മകൾ കഴിച്ച ബാക്കി ആ വ്യക്തികളിലുള്ളത് മുഴുവൻ എന്താണ് മുഴുവൻ എന്താ നന്മകൾ അത് കണ്ട് ആസ്വദിച്ചെണ്ണം വെക്കണം എന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാവുന്ന സ്വരത്തിൽ പറയണം എല്ലാം നന്നായിരിക്കുന്നു സത്യമായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ കുളയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഈ സാറിന്റെ മുറിച്ചു എന്ന് പറയണം സാർ എല്ലാം നന്നായിരിക്കുന്നു ഈ ടീച്ചർമാരൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയണം ടീച്ചർ എല്ലാം നന്നായിരിക്കുന്നു അത് കേൾക്കാൻ ഒരു സന്തോഷമില്ലേ തൃപ്തിയില്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ തൃപ്തിയുണ്ട് ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് മമ്മി നിങ്ങൾ മമ്മി സാരി കൊടുത്തിരുന്നു ഒത്തിരി നന്നായിരിക്കുന്നു അപ്പോ ശരിക്കും ഒരു കൊച്ചങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഒരു അപ്പൊ ആ ടീച്ചർ അമ്മ ചോദിച്ചതാ അപ്പൊ ഓരോ ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാസ്സിൽ പോയിരുന്നു അല്ലേ എല്ലാം നന്നായിരിക്കുന്നു എല്ലാം നന്നായിരിക്കുന്നു ആ സെക്രട്ടറി ഒക്കെ ഈ കോളേജിന് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം കാര്യം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടു പറയണം എല്ലാം നന്നായിരിക്കുന്നു സാർ മിക്കവാറും പറയും ഒന്ന് കുരുങ്ങിയിരുന്നേ അതങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഭാഗം ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നെഗറ്റീവിസം രണ്ടു തരം ജീവികളുണ്ട് ഒന്ന് കലമാൻ ആളുകൾ അത്തരത്തിലുണ്ട് കലമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൃത്തിയും വെടിപ്പും ഉള്ള സ്ഥ ഒരു ജന്തുവാണ് ഒരാളുടെ ക്വാളിറ്റി നിർണയിക്കുന്നത് പുറത്തുള്ള നന്മകളെ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മുടെ അകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന എന്താണ് പബ്ലിക് ലൈഫും പ്രൈവറ്റ് ലൈഫും ഉണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നതൊക്കെ എന്താണ് പബ്ലിക് ലൈഫ് ഈ പബ്ലിക് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നിർണയിക്കാൻ പറ്റുകയല്ല നിങ്ങളുടെ ഉയർച്ച ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വേർ യു സ്റ്റാൻഡ് വട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി യുവർ പെർഫോമൻസ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ പ്രൈവറ്റ് ലൈഫ് ഈ ലോകത്താരും അറിയാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലൈഫ് ഉണ്ട് ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഭർത്താവിനറിയില്ല മക്കൾക്കറിയില്ല പ്രിൻസിപ്പളിനറിയില്ല നമ്മൾ മാറ്റി ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊട്ട കൂട്ടുകാരിക്ക് അറിയില്ല നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ഒക്കെ ആകാം അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്
എപ്പോഴും ചെളി കിടന്ന് ഉരുളുക വൃത്തികെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം വിസർജ്യം ഭക്ഷിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടുള്ള ചീത്ത സ്വഭാവമുള്ള നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളുള്ള ആളുകൾക്ക് മറ്റേ കലമാനന്റെ സ്വഭാവമുള്ള ആളുകളെ ഇഷ്ടമാവില്ല ഇപ്പോ പോർക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു കാട്ടിലെ ഒരു ജീവനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു ഈ കലമാനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ആ ജീവി പറഞ്ഞു അയ്യോ അത് നല്ല വൃത്തിയും പഠിപ്പോട് ജീവിയല്ല പോർക്ക് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞൂടാ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കലമാനുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ആരും കാണാത്തപ്പോ ചിലപ്പോ എന്റെ കൂടെ ചെളി കിടന്നിട്ടുള്ള വരാറുണ്ട് മറ്റേ സാധനം ചിരിച്ച് കഴിക്കാറുണ്ട് കേട്ട ജീവി പറഞ്ഞു അത് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പോർക്ക് ആരോട് പറഞ്ഞിട്ടും പോർക്ക് ആ ജീവികൾ വിശ്വസിക്കണില്ല അപ്പൊ ഞാനിവിടെ വന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചു സാറിനെ കണ്ടു അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാണ് ഇത്രയും നല്ലൊരു പ്രിൻസിപ്പൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയല്ലോ സാറിപ്പോഴല്ലേ കണ്ടുള്ളത് ചെടി കിടന്നിട്ടുള്ളവരുണ്ട് എന്റെ സാനഞ്ചര് ഇങ്ങനെ പറയുന്നവരുണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ പോർക്ക് ആരോട് പറഞ്ഞിട്ടും വിശ്വസിക്കണില്ല പക്ഷെ പോർക്കിന് ഇത് സ്ഥാപിച്ചേ മതിയാവൂ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ ഈ ആൾ അത്ര നല്ല ആളല്ല അതുകൊണ്ട് പോർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു കാട്ടിലെ ജീവികളുടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടി കലമാൻ മോശക്കാരനാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ ഉള്ളവരാ അവരിങ്ങനെ ഒരു ഫെർട്ട് നടത്തും മറ്റവർ ഇഷ്ടമല്ല എല്ലാ വിഭാഗത്തിനും ഉണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാവിടത്തും നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ പോർക്ക് വിളിച്ച മീറ്റിങ്ങിന് പോയ ജന്തുക്കൾ ആരാന്ന് നോക്കണം നത്ത് മരപ്പട്ടി കാട്ടുമാക്കാൻ മരം കൊത്തി പേപ്പട്ടി എലി അണലി എട്ടടി മൂർക്കൻ വള വളപ്പൻ തൊട്ടരൊട്ടി തേരട്ട ഒന്നെട്ടുകാലി നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം കണ്ട പോർക്ക് വിളിച്ച മീറ്റിങ്ങിന് പോയ ഈ തരം സ്വഭാവം ഉള്ളവരാ നത്ത് മരപ്പട്ടി കാട്ടുമാക്കാൻ മരം കൊത്തി പേപ്പട്ടി എലി അണലി എട്ടടി മുറുക്കൻ വള വളപ്പൻ തൊട്ടരൊട്ടി തേരട്ട ഒന്നെട്ടുകാലി എന്നു വേണ്ട എല്ലാ വിഷങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ചു ചേർന്നൊരു ചർച്ചാ യോഗം ഉദ്ദേശം എന്താ കലമാനിനെ മോശമായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കണം അധ്യക്ഷം പോർക്ക അങ്ങനെ ഈ ജീവികൾ ഈ വിഷജന്തുക്കൾ എല്ലാം കൂടെ കൂടി കലമാനെ കുറിച്ച് മോശമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പോർക്കിനും ഭയങ്കര അഭിമാന ബോധം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി മാനിനെ മാനം കെടുത്തിതാൻ എന്നഭിമാന ഗർവത്തിലാ പോർക്കിരിക്കും മാനോട്ടൊരു പണി കൊടുത്ത് പോർക്കിന് നിർത്തിയെ മീറ്റിങ്ങിന് പോയവരുടെ സ്വഭാവം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നല്ല ജീവികൾ ഒരെണ്ണം പോണമല്ലോ ഇതെല്ലാ സ്ഥാപനത്തിലുണ്ടാവും ഞാനിത് അനുഭവിച്ച ആളാ മുപ്പത്തൊന്ന് കൊ കൊല്ലം രാജഗിരി കോളേജിൽ അന്ന് ഞാൻ ചേരും ഭാഗം രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റേ ഉള്ളൂ സോഷ്യൽ വർക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് രണ്ട് ഡിഗ്രി എം എസ് ഡബ്ല്യു ഡി എസ് എസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ആ കോളേജ് മുപ്പത്തൊന്ന് കൊല്ലം ഞാൻ ചോദിച്ചു പതിനഞ്ച് കൊല്ലം കേട്ട ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇരുന്നു കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് അത് പിന്നീട് നമുക്ക് വരാം വളരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ വളരണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വളർച്ച ഉണ്ടാകും ഈ ടീച്ചർമാരൊക്കെ ജോലിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് നിരീക്ഷിച്ചാൽ മതി അവരെങ്ങ അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് The way they spend the time in the institutes. That's what we have to do. That's what we have to do. We have to do a lot of things. 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 I have to do a lot of things. I have to do a lot of things. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശിച്ചവന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഒരു നോട്ടം നോക്കി മാനിനെ മാനം കെടുത്തിതാൻ എന്നഭിമാന ഗർവത്തിലാ പോർക്കിരിക്കും അത്രയും പോരെ അത്രയും പോരെ അപ്പൊ വിമർശനം കേട്ട് നമ്മൾ പുറകോട്ട് പോകരുത് അത് ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും ഇന്നിപ്പോ ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോ ടീച്ചർ നോക്കിക്കോ ഒരു മൂന്നാല് പേര് എല്ലാവരും നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ മാറി നിൽക്കും എന്നിട്ട് അടക്കി പിടിച്ച സ്വരത്തിൽ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റും എന്തായിരിക്കും സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയാമോ ഓ വലിയ പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നുള്ള അഹങ്കാരത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് എന്ത് ഗുണം ഉണ്ടായി പ്രോഗ്രാം വെച്ചിട്ട് സെക്രട്ടറി വന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിന്ന് ഇതൊക്കെയായിരിക്കും പറയണേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ പറയുന്ന ആളുകളുടെ മുഖത്തേക്ക് ഒന്ന് നോക്കണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മൃഗങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവും നത്ത് മരപ്പട്ടി
വളവളപ്പൻ തൊട്ടരൊട്ടി തേരട്ടയോന്തെട്ടുകാർ പക്ഷെ ജന്തുക്കളാ നെഗറ്റീവാ ചിന്ത മാസ്ക് ഒന്നും അധികം ഈ വിമർശനങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മളത് കാര്യമായിട്ട് എടുക്കണോ വിമർശനങ്ങൾ നിർത്തണോ ഒരിക്കലും നിർത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വല്ല ദോഷം വന്നിട്ടുണ്ടോ ഒരു ദോഷം വന്നിട്ടില്ല അപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്നാല് കാര്യങ്ങളാണ് അടക്കം ചുറ്റിയായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഏറ്റവും ആദ്യം പറഞ്ഞു എഫിഷ്യൻസി ഇംപ്രസീവ്നെസ് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് വില്ലിങ്നെസ് റെഗുലാരിറ്റി പങ്ക്ച്വാലിറ്റി കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ചിട്ടകൾ നെഗറ്റീവിസം അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ക്രിറ്റിസിസം ബ്ലെയിമിംഗ് ആൻഡ് അക്യൂസേഷൻ ബ്ലെയിം ആൻഡ് അക്യൂസേഷൻ കംപ്ലൈൻസ് ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് അപ്പിയറൻസ് ആൻഡ് ദ പോസിറ്റീവ് വേ ദറ്റ് വി ക്രിയേറ്റ് ദ പോസിറ്റീവ് എനർജി ആ പോസിറ്റീവ് എനർജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവിടെ ഭയങ്കരമായ വളർച്ച ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ഗ്രോ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണം ഇറക്കാൻ എനിക്കാണ് അധ്യാപകർ കിട്ടുന്ന ഈ ഗുണം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്കറിയാവുന്ന സർവ കാര്യങ്ങളും ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് കുട്ടിയോട് പറയാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് കിട്ടണോ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ദൈവാനുഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലും നിങ്ങളുടെ മക്കളിലും കൊന്നുകൂടും ഗുഡ് ടീച്ചർ അല്ല അത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു റീ തിങ്ക് നമ്മൾ നല്ല ട്രാക്കിലാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ചിന്തിക്കണം ഒന്ന് ഉണർന്നിരുന്ന ഒന്ന് കുലുങ്ങിയിരുന്നേ അപ്പൊ ഞാന് ഈ ഭാഗം അങ്ങ് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് മണി എത്രയായി പന്ത്രണ്ട പന്ത്രണ്ട് മണിയായി പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് നിർത്തണം ഇത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു പരിപാടി ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു സെഷനേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മണി ഇത്രയായി കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ അങ്ങ് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളിൽ നാല് തരം ആൾക്കാരുണ്ട് ഒന്ന് ആരാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തെ വളർത്തുന്നത് ആരാണ് വളരുന്നത് ആരാണ് തളർത്തുന്നത് നിങ്ങളിലും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ നാല് വിഭാഗം ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ഏബിൾ വില്ലിംഗ് ഏബിൾ വില്ലിംഗ് അവരുടെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങളിവിടെ നൂറ് പേര് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളവര് ഒരു പത്ത് പേര് താഴെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഏബിൾ ആൻഡ് വില്ലിംഗ് സത്യം പറഞ്ഞ ഈ കോളേജ് കൊണ്ടു നടക്കുന്നവർ അവരാണ് ഏബിൾ ആണ് അവര് കഴിവുണ്ട് അതിന്റെ കൂടുതൽ എന്തുണ്ട് ആ വില്ലിംഗ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വില്ലിംഗ്നെസ് കഴിവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് വില്ലിംഗ്നെസ് ആണ് വേണ്ടത് ഏബിൾ ആൻഡ് വില്ലിംഗ് അവരെ ഒരു കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കണ്ട നമ്മള് ഓപ്പിക്കണ്ട നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് സംതിങ് ദേ വിൽ ഡു ഇറ്റ് ഉറപ്പിക്കണ്ട വിളിച്ച് പറയണ്ട അങ്ങനെയുള്ള ആളായിരിക്കാം ഈ ടീച്ചർ ഏബിൾ ആൻഡ് വില്ലിംഗ് അതുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചർക്ക് ആ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ആ ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കണ്ടെന്ന് ആർക്കറിയാം പ്രിൻസിപ്പളിന് അറിയാം സെക്രട്ടറിക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴൊക്കെ അവരെ ആരെ ആശ്രയിക്കും ആ ടീച്ചറെ ആശ്രയിക്കും അപ്പോ മറ്റൊരു ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അങ്ങനെ ആശ്രയിക്കാത്ത പറയും എന്ത് വന്നാലും ടീച്ചറുടെ പേരെന്താ എന്താ പേര് ആ ലീനോ 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 അവളെ ആ അല്ലെങ്കിൽ സോളി 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 എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമോ കാരണം മാനേജ്മെന്റിന് അറിയാം അവരൊരു കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഓർപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആണ് എന്താ കാരണം ഏബിൾ ആൻഡ് ഏബിൾ ആയതുകൊണ്ടല്ല ഒരു പക്ഷേ ലീന ടീച്ചറേക്കാളും സോഡി ടീച്ചറേക്കാൾ കഴിവുള്ള ഒരാൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ആ ദരിദ്രവാസിക്ക് എന്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാൻ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്ത് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് കൈവെക്കും ഞാൻ ചെയ്തോളാം ജന്മത്ത് ചെയ്യൂല എന്താ കാര്യം ആ പ്രിൻസിപ്പളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും മാറ്റിക്കണം ഇതെങ്ങനെ നശിപ്പിച്ച് കൈ കൊടുക്കണം ആ വില്ലിങ്നെസ് ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർ ഒന്നോ രണ്ടോ അഭിമാന പറഞ്ഞ കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആശ്രയിക്കാൻ ആളുകളെ ഏൽപ്പിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ചിലർക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വരണത് വീണ്ടും വീണ്ടും ദേ ആർ ഫോഴ്സ് ടു റിലൈ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദോസ് പീപ്പിൾ ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഏബിൾ നമ്മുടെ മക്കൾ അങ്ങനെ തന്നെയ
he is very able but not as willing as my daughter അപ്പൊ അങ്ങനെ വരും അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ ചിലപ്പോൾ ചില കുട്ടികളെ ആശ്രയിക്കും അങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ പള്ളിയിൽ ചില പേര് ആശ്രയിക്കും ആ സെക്രട്ടറിയെ പള്ളിക്കാരെ ആശ്രയിക്കും കാരണം ആ സാറിനെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കണ്ട ആ സാറ് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാം അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അവർ പറയുന്ന മറ്റുള്ള പറയുന്ന പാർഷ്യാലിറ്റി പാർഷ്യാലിറ്റി അല്ല കാരണം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു കിട്ടണം നാക്ക് അക്രഡിറ്റേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചിലരെ കാര്യമൊന്നും അല്ലത് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കടന്നു പോയതാ അതിന് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ തന്നെ വേണം ഷെയർ ചെയ്ത ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല പക്ഷെ ഉറപ്പ് ചേർപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതിന്റെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും എല്ലാവിടുന്നും കേട്ടോ കുട്ടികളിലും അങ്ങനെ തന്നെയാ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളല്ലേ വീണ്ടും 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 ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ മറ്റു കുട്ടികളെ പറയും എന്ത് വന്നാലും അവളും അവളും മതി അതല്ല കാരണം ഇപ്പൊ രാജഗിരി കോളേജിൽ ഈ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ത് കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിലും ഞങ്ങൾ രണ്ടുമൂന്ന് പേരെ ഏൽപ്പിക്കും അച്ഛൻ കാരണം അച്ഛന് കാര്യം നടന്ന് കിട്ടണം മറ്റുള്ളവരെ അത്രയും വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് അവരുടെ കുഴപ്പമല്ല നമ്മുടെ കുഴപ്പമാ നമ്മൾ ആ വില്ലിങ്നെസ് കാണിച്ചിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടിലാണ് അപ്പോ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ട്രാറ്റജി എന്താ പറയാം ഏബിൾ വില്ലിങ് ആണെങ്കിൽ ഡെലഗേഷൻ ഡെലഗേഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ചെയ്യേണ്ട ഏത് കാര്യവും ഡെലഗേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സെക്രട്ടറി ചെയ്യേണ്ട ഏത് കാര്യവും ഡെലഗേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് എളുപ്പമുണ്ടെന്ന് അറിയാവോ ഡെലഗേഷൻ അങ്ങനെ വില്ലിങ് ആണെങ്കിൽ എന്തൊരു എളുപ്പം കാര്യം നടക്കും ഇത്രയും പേരിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നല്ല കഴിവുള്ളവരാ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഡെലഗേറ്റ് ചെയ്യാത്തോണ്ട് കുറെ പേർക്ക് ഭാരം കൂടുതൽ വരുന്നു because there are so many able people who are not willing do you get my point adund adu thosum ni cheyanda karyam endana ore karyam parayumba ningal ee parayana sare njan adu cheyidolam njan cheya adu adutha level varunu ketta adu appo parayumbodhe manasilavullu appo soojipichu vekkana nee ullu njan arake angane cheyana naal thodi nadakkan povunna karyam njan parayam naal thodi saan oru budhimuttum varulla saan room il idiyodi idi arikkum അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെന്ന് എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഞാൻ ഏറ്റവും പറഞ്ഞ് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് അത് സാറിന് ബുദ്ധിമുട്ടാകും സാറ് വിളിച്ച് പറയുമ്പോ അത് ഞാൻ ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു സാറ് എന്തെങ്കിലും അവിടെ ഒന്ന് പൊലുങ്ങിയിരുന്ന് രണ്ടാമത്തെ അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പൊ ഡെലഗേഷൻ ആണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അവർക്ക് ഡെലഗേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാണ് മിക്കവാറും സ്ഥാപനങ്ങൾ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ നടന്നു പോകുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവരെ ഏൽപ്പിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി ആണ് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ഏബിൾ അൺവില്ലിങ് ഏബിൾ ആണ് അൺവില്ലിങ് ഏബിൾ അൺവില്ലിങ് ഇവനാണ് ഏറ്റവും പ്രോബ്ലമാറ്റിക് വളരെ കഴിവുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും പക്ഷെ അൺവില്ലിങ് ആണ് അവരുടെ പ്രോബ്ലം ഈഗോ പ്രോബ്ലം ആണ് ഈഗോ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇപ്പൊ അവർ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും എനിക്ക് ഇത്രയും വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട് ഇത്രയും ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ഇത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് എന്നെക്കാളും ജൂനിയർ ആയിട്ടുള്ള എന്നോടും കഴിവില്ലാത്ത ആ ആളെ ആണ് വേണ്ടത് ഒന്ന് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കട്ടെ ഈഗോ പ്രോബ്ലം ിങ് അപ്പൊ അവരെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഡെലഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയല്ല ഡെലഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയല്ല അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടെയാണ് അവർക്ക് ഒരു ഈഗോ പ്രോബ്ലം ആണ് അത് സർട്ടിഫൈ ചെയ്താൽ മതി അവർക്ക് അംഗീകാരം കിട്ടി വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ സാറെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമോ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ പേര് എല്ലാ മീറ്റിങ്ങിലും എടുത്തെടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ സാറാണ് ഇതല്ല ഇപ്പൊ നന്ദി പറഞ്ഞ സാർ എന്താ ആര് ആ തോമാ സാറ് തോമാ സാറാണ് ഇവിടെ ഈ കോളേജ് മുഴുവൻ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് പറയണം അങ്ങനെയുള്ള വേറെ കുറെ എണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കാരണം അവിടെ പേരിന് സ്ട്രാറ്റജി ഇതാണ് അവർക്കും ആകെ ഒരു പ്രോബ്ലമേ ഉള്ളൂ ഈഗോ പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പൊ എന്നെ പ്രിൻസിപ്പൾ പരിഗണിക്കുന്നു എന്നെ സെക്രട്ടറി പരിഗണിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവർ പരിഗണിക്കുന്നു എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ അറിഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യം അതാണ് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ എണ്ണം നല്ല കഴിവുള്ളവരാണ് കേട്ടോ വില്ലിങ് അല്ല അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും അവര് മൂന്നര ആകാൻ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് വിട്ടുപോകാൻ അപ്പോ ഞാനൊരു മൂന്നേ ഇരുപത്തഞ്ചാകുമ്പോ സാറിന്റെ റൂമിലേക്ക് അല്ലെ എന്നാ പറയുന്നത് സാറേ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവരും മറ്റേ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയല്ല സാറിനെ പോലുള്ള സീനിയർ ആയിട്ടാണ് ആൾക്കാർ മാറ്റെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് നമുക്ക് ഇന്ന് നാല് മണി കഴിയുമ്പോ
അപ്പോ അതുകൊണ്ട് അവരെ പോകുന്ന എല്ലാ സ്ഥലത്തും കൊണ്ടുപോകും പിന്നെ ആ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞയക്കും കാരണം ഈ സ്റ്റാൻഡ് വിട്ട് പോയി കൊള്ളുമല്ലോ അപ്പൊ അവര് പറയും ഈഗോ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് അങ്ങനെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് മരം പണി പണിയിപ്പിക്കാം പിള്ളേരുണ്ട് ആ ടൈപ്പ് ഈഗോ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവരുണ്ട് എൻ എസ് എസിന്റെ ക്യാമ്പിനൊക്കെ കുട്ടികൾ റൂറൽ ക്യാമ്പിൽ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ നാലായിട്ട് ഞങ്ങൾ തരംതിരിക്കും ഒരു ക്യാമ്പ് പത്ത് ദിവസത്തെ ക്യാമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പിള്ളേരുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ചെയ്യേണ്ട എന്തുമാത്രം കാര്യങ്ങൾ അത് ഏബിൾ വില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ ഏൽപ്പിക്കും ഞങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തോളും അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ മാറി എന്ന് വിമർശിച്ച് കളിയാക്കുന്ന ഈ ഏബിൾ അൺവില്ലിംഗ് ഉണ്ട് വളരെ ഭാരമേറിയ പണികൾ മുഴുവൻ അവന്മാർക്ക് വേണ്ടി വെച്ചേക്ക് ഞങ്ങൾ എന്നിട്ട് ഈ ഏബിൾ വില്ലിംഗ് കുട്ടികൾ അവിടെ പണി ചെയ്യാൻ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ സാറന്മാര് ഒരു ലുങ്കിയൊക്കെ എടുത്ത് തലകെട്ടൊക്കെ കെട്ടി ഒരു കോടാരി എടുത്തുകൊണ്ട് വിറക് കൊത്താനായിട്ട് യുവന്മാരെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പോകും എന്നിട്ട് സാറന്മാര് വിറക് കൊത്താനായിട്ട് ഞാനൊക്കെ കൊടാരി എടുക്കും അപ്പൊ പറയും സാറേ സാറ് കൊത്താണ്ട ഞാൻ കൊത്താ എന്ന് പറയും അവന്റെ ഒരു കൊടാരി കൊടുക്കും എന്നിട്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ ഞങ്ങളൊക്കെ അവന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ നിൽക്കും കൂട്ടാണെങ്കിൽ രണ്ടു മൂന്ന് പെൺപിള്ളരെ വിളിച്ച് നിർത്തും എന്നിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരം അവൻ ആഞ്ഞു വയറത്ത് അങ്ങോട്ട് കൊത്തും കാരണം പ്രിൻസിപ്പൾ കാണുന്നു ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കാണുന്നു കുറെ പെൺപിള്ളർ കാണുന്നു എല്ലാവരും ഉണ്ട് അവൻ ഈഗോ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആ മരം മുഴുവൻ കൊത്തിക്കും പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ചെമ്പ് കഴുകുക അപ്പൊ ഒരു ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്യും ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റർ കയറി ചെമ്പ് കഴുകാനായിട്ട് വാർപ്പിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു പെണ്ണെന്ന് പറയും ഇങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനത്തെ പെണ്ണുകളും ഉണ്ടാവും സിസ്റ്റർ സിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ അവളെ ചെമ്പ് കയറ്റിയിരുത്തും എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ചുറ്റും നിൽക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ പണി നിർത്തും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കൂട്ടി നിൽക്കട്ടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പണി എന്താണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജി അവരുടെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടത് മുഴുവൻ ടീച്ചറോടാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ എണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവരെ വിളിച്ചിരുത്തുക ടീച്ചർ ഒപ്പം ഇരിക്കുക ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നത് അല്ല കേട്ടോ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളുടെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വി നീഡ് ടു സ്പെൻഡ് ടൈം വിത്ത് ദം അപ്പൊ അവിടെ ഈഗോ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകും അവരെ കൊണ്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ബിക്കോസ് ദേ ആർ വെരി ഏബിൾ പീപ്പിൾ അവർ അൺവില്ലിംഗ് ആണ് അത് ഈഗോ പ്രോബ്ലം ആണ് അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മതി ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് അത്ഭുതകരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും ഐ ഹാവ് ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് അപ്പൊ കുട്ടികൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രാജഗിരി കോളേജിൽ അത്ഭുതകരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അത്തരത്തിൽ അവർ മാറും കുറെ കഴിയുമ്പോൾ മാറും മാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒത്തിരി ലോയൽറ്റി ഉള്ളവര് കാരണം അവിടെ ഈഗോ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് ഉടച്ച് കൈ കൊടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും സാറന്മാരുടെ ഒക്കെ പേര് പ്രിൻസിപ്പളും ഈ ടീച്ചർമാരൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് എവിടെ എവിടെ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അവർ പോകുന്ന എല്ലാ സ്ഥലത്തും നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുള്ള അത്ര ഇഷ്ടം കൊണ്ടല്ല ഇത് ആ കാര്യമൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഒന്ന് കുലുങ്ങിയിരുന്നു അത് ഏബിൾ അൺവില്ലിംഗ് അപ്പൊ ഡെലിഗേഷൻ നടക്കുകയല്ല പിന്നെ എന്താണ് അവിടെ പാർട്ടി ഡെലിഗേറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി പറ്റുകയല്ല അവിടെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജി വി നീഡ് ടു സ്പെൻഡ് മോർ ടൈം വിത്ത് ദം കുട്ടികളെ പ്രത്യേകിച്ച് അത്തരം കുട്ടികളുടെ കൂടെ അധ്യാപകർ ഇച്ചിരി സമയം ചെലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് ഇച്ചിരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആ പ്രോബ്ലം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി അത് എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരിലും ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ രാജഗിരി കോളേജിൽ മിക്കവാറും കാര്യങ്ങൾ ഈ ഇനാഗുറേഷൻ മുറി വിളക്ക് കത്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ബൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ മിനിസ്റ്റീരിയൽ സ്റ്റാഫുകളെ കൊണ്ടാണ് അവരെ സ്റ്റേജിൽ കയറ്റാനും ബഹുമാനിക്കാനും ഒക്കെ ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ട് സോ ദി ബിക്കം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ലോയൽ ടു ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വേണ്ട നമുക്ക് ഒരാൾ പൂ തന്നില്ലെങ്കിലോ ബൊക്കെ തന്നില്ലെങ്കിലോ നമുക്ക് തിരികെ എത്തിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു കുറവും തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ അവരെ കൊണ്ടൊക്കെ ജോർജിയറിനെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുസിനിക്കാരനെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുക്കിനെ കൊണ്ട് അവിടെ രാധ ചേച്ചിയെ കൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ ദേ ഫീൽ സോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പറയും വർക്ക് സാർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ കോളേജ് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നത് സത്യത്തിലല്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയും ഞങ്ങൾ
എഴുന്നേൽക്കുന്ന കാര്യം ഇന്ന സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കണം അന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത് ബാത്റൂമിൽ പോകണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പല്ല് തേക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചായ കുടിക്കണം അതേ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെയ്യുള്ളത് ബില്ലിംഗ് ആണ് സ്റ്റെപ്പ് തെറ്റ് അവര് പറഞ്ഞല്ലേ മമ്മി എഴുതിയേക്കണത് മാത്രം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ചായ കുടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ചായ കുടിക്കാതെ അവർ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകില്ല അത് അത് കിട്ടുന്നവരെ അവിടെ ഇരിക്കും ഇപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള സാർമാരുണ്ടാവും ടീച്ചർമാരുണ്ടാവും അത്ര വലിയ കഴിവൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ബില്ലിംഗ് ആണ് അപ്പൊ അവരോട് സാർ പറഞ്ഞവർക്ക് ഇന്ന് ഈ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഒരാൾ പെരുമ്പാവൂർ വരെ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ആരോടും മുന്നാണ്ട് പെരുമ്പാവൂർക്ക് പോകും കാരണം എന്തിനാന്ന് അറിയത്തില്ല എന്താ പോയത് ആ സാർ പെരുമ്പാവൂർക്കോണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പെരുമ്പാവൂർക്ക് പോകുമ്പോൾ പെരുമ്പാവൂർക്ക് പോകുന്ന രണ്ടാമത് സ്റ്റെപ്പ് പെരുമ്പാവൂർ ബസ്സിൽ കയറണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരുമ്പാവൂർ എന്ന ബോർഡുള്ള ബസ്സിൽ മാത്രമേ കയറുള്ളൂ ആ വഴിക്ക് പോകുന്ന വേറെ ഒരു ബസ്സിലും കയറൂല്ല അതിനുള്ള വിവരമില്ല തലക്കകത്ത് മുളക്കം മാത്രമേ ഉള്ളേ അപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് കൃത്യം ഡിറക്ഷൻ കൊടുക്കണം സ്പെസിഫിക് ഡിറക്ഷൻസ് നല്ല സ്ട്രാറ്റജിയാണ് പക്ഷെ നല്ല കാറ്റഗറിയാണ് അണേബിൾ വില്ലിംഗ് നമുക്ക് എബിലിറ്റി വേണ്ട വില്ലിംഗ്നെസ് ആ വേണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ആ കാറ്റഗറി കൊണ്ട് ഡിറക്റ്റ് ഡിറക്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ഡിറക്റ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജി മാർഗനിർദ്ദേശം കൊടുത്ത അത്തരം പിള്ളേര് ഭംഗിയാക്കി വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല ഡിസിപ്ലിൻ ആക്കി വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഗീവ് സ്പെസിഫിക് സ്പെസിഫിക് ഡിറക്ഷൻസ് അവരാലോചിച്ച് ചെയ്തോളം നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യരുത് കാരണം അവർക്ക് അതിനുള്ള കഴിവില്ല അണേബിൾ വില്ലിംഗ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഡെലഗേറ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജി രണ്ടാമത്തത് ആ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജി മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി ആ ഡിറക്ഷൻ ഗീവ് ഡിറക്ഷൻ സ്പെസിഫിക് സ്പെസിഫിക് ഡിറക്ഷൻസ് അവര് മോശക്കാരല്ല കേട്ടോ അവർക്ക് അത്ര ആലോചിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ അതൊരു കുറ കുറവല്ല അത് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബില്ലിംഗ്നെസ് ആണ് വേണ്ടത് അത്ഭുതകരമായ കാര്യങ്ങൾ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാം നമുക്ക് പിന്നെ എല്ലാവരും കാണും ഒരു ചെറിയ മൈനോറിറ്റി കാണും അവസാനത്തെ നാലാമത്തെ കാറ്റഗറി അണേബിൾ അൺവില്ലിംഗ് അണേബിൾ ആണ് അൺവില്ലിംഗ് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും ഇല്ല വിവരമില്ലെന്നുള്ള വിവരവും ഇല്ല വലിയ പ്രയാസം അങ്ങനെയുള്ളവരോട് എടുക്കേണ്ട സ്ട്രാറ്റജി ഇതൊന്നും അല്ല ഈ വെരി ടഫ് ആൻഡ് റഫ് വളരെ ടഫ് ആൻഡ് റഫ് ആയിട്ട് പെരുമാറും അപ്പൊ ഒരു പക്ഷേ ഞങ്ങളോടൊക്കെ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അച്ഛന്മാര് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ സാർമാരുടെ ഓരോ ടീച്ചറോടൊക്കെ വെരി ടഫ് ആൻഡ് റഫ് അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സാറിന് നാളെ തുടങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട അത് തന്നെ കാര്യം അങ്ങനെ വളരെ കർശനമായിട്ട് അപ്പൊ അവരും എന്താ വിചാരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോ രണ്ടുപേരും ലീവ് എടുത്തതായിരിക്കും ഒരാളോട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേര് മനോജ് സാറ് ഞാന് ഞാൻ ലീവ് എടുത്തു മനോജ് സാറ് ലീവ് എടുത്തു എന്നോട് പിറ്റേ ദിവസം വരുമ്പോൾ ഒപ്പിട്ടിട്ട് ക്ലാസ് കയറി കൊള്ളാൻ പറയുന്നു അച്ഛൻ കാരണം അച്ഛനൊരു ബോധ്യമുണ്ട് അത്ര അടിയന്തരമായ ഒരു കാര്യത്തിനായി അല്ലെങ്കിൽ സാറ് ലീവ് എടുക്കലായിരിക്കും മനോജ് സാറ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അച്ഛൻ ഒരു അര മണിക്കൂർ നടക്കാണ് വിചാരിച്ചത് സാറേ ആരോട് ചോദിച്ചാണ് പോയത് എവിടേക്കാ പോയത് അയാൾ പോയത് വേറെ അയാളുടെ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം പക്ഷേ അയാൾ ലീൻ മനോഭാവം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അച്ഛൻ ഭയങ്കര റഫ് ആൻഡ് ടഫ് ആണ് കാരണം അണേബിൾ ആണ് അൺവില്ലിംഗ് ആണ് അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിടത്തൊക്കെ പോകുന്നവര് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആരോടെങ്കിലും മാനേജ്മെന്റ് ഒരു ഒരു നിലപാട് എടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനോട്ടുള്ള വിരോധം കൊണ്ടല്ല കാരണം ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഓൺലി സ്ട്രാറ്റജി വിച്ച് ഇസ് പോസിബിൾ വിത്ത് യു ഒരു വിരോധം കൊണ്ടുമല്ല നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു കൃത്യമായിട്ട് ആ ആളോട് മറ്റുള്ള ആളോട് കാണിക്കുന്ന ലീ എൻ സി കാണിക്കാൻ പറ്റുകയല്ല അവർ റഫ് ആൻഡ് ടഫ് ആയിട്ട് പെരുമാറേണ്ടി വരും വളരെ കർശനമായ നിർദ്ദേശത്തോട് പെരുമാറേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ഒന്നോ രണ്ടോ പേരൊക്കെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കൂട്ടത്തിൽ അപ്പോ മാനേജ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളാണെങ്കിൽ പിള്ളേരോട് അങ്ങനെയല്ലേ ചില ക്ലാസ്സിൽ ചില പിള്ളേരുണ്ടാവില്ലേ തനി പോക്കരികളും തമ്മാടികളും അപ്പൊ അവരോട് ഒരു ലീനൻസി അല്ല കാണിക്കുന്നത് കാർഗേജത്തോട് പെരുമാറണം ആ കുട്ടികളോട് എന്നാലേ കാര്യം നടക്കുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ആളിന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചാണ് പെരുമാറ്റം അല്ലാതെ ആരുടെ ഒരു പാർഷ്യാലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് പാർഷ്യാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ പാർഷ്യാലിറ്റിയോ ഹെഡ
നല്ല ആഗ്രഹമാണ് ഏറ്റവും നല്ല ടീച്ചർ ആകണം ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കണം ഏറ്റവും നല്ല പേരെടുക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് അത് ഫസ്റ്റ് ലെവലാ അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ വരുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കിട്ടണം റാങ്ക് കിട്ടണം എന്നൊക്കെ അത് ഒന്നാമത്തെ ലെവൽ മാത്രമാണ് ആഗ്രഹം ഒന്നാമത്തെ ലെവൽ ആണെങ്കിലും ദാറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ആഗ്രഹം അപ്പൊ അധ്യാപകരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡ്യൂട്ടി എന്നറിയാമോ അങ്ങനെ നല്ല നല്ല ആഗ്രഹങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ആഗ്രഹത്തെ ജ്വലിപ്പിച്ച് തീവ്രമാക്കണം മേക്ക് ഇറ്റ് ആർഡൻസ് ഓർഡിനറി ഡിസൈർ അവർക്കുള്ളത് ബി നീഡ് ടു കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ആൻഡ് ഡിസൈർ ഒരു തീവ്രമായ ആഗ്രഹത്തിലേക്ക് മാറ്റണം എനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ആകണം ആ ആളെ പോലെയാകണം ഈ ആളെ പോലെയാകണം ആ ടീച്ചറെ പോലെയാകണം ഈ ടീച്ചറെ പോലെയാകണം ആ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പോലെയാകണം ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പോലെയാകണം നമുക്കതേ പറ്റുള്ളൂ ആഗ്രഹത്തെ ജ്വലിപ്പിച്ച് തീവ്രമാക്കുക തീവ്രമായ ആഗ്രഹം വന്നു പിടിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നടക്കും ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഓർഡിനറി ഡിസൈർ കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം നടക്കില്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കൊക്കെയുണ്ട് ഓർഡിനറി ഡിസൈർസ് പക്ഷേ ചില ആൾക്കാർക്ക് തീവ്രമായ ആഗ്രഹമുണ്ട് തീവ്രമായ ആഗ്രഹം ആഗ്രഹത്തെ തീവ്രമാക്കുക അത് ഒന്നാമത്തെ ലെവലാണ് കേട്ടോ അധ്യാപകർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സാധാരണ ആഗ്രഹങ്ങളുമായിട്ട് വരുന്ന കുട്ടികളുടെ ആഗ്രഹത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഊതി കത്തിച്ച് ജ്വലിപ്പിച്ച് തീവ്രമായി മാറ്റണം ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയി തീരണം എന്ന തീവ്രമായ ഒരു ആഗ്രഹം ജനിപ്പിച്ചെടുക്കണം അത് നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ അതാണ് ഇൻസ്പയറിംഗ് ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്പയറിംഗ് ടീച്ചർ ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് അങ്ങനെ ആഗ്രഹത്തെ ജ്വലിപ്പിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ആകണം സത്യമായിട്ട് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച സാറുമാർ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൊച്ചു ക്ലാസ്സുകളിലെ അരവിന്ദ് നാട്ടൻ സാർ പത്മനാഭൻ സാർ ഗംഗാധരൻ സാർ സത്യദേവൻ സാർ ശാരദ ടീച്ചർ ലക്ഷ്മി ടീച്ചർ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളിലുള്ള കുഞ്ഞ് ആഗ്രഹത്തെ ജ്വലിപ്പിച്ച് തീവ്രമാക്കി അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും നിൽക്കുന്നത് ഇന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള അധ്യാപകരെ ഇല്ല അങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സാധാരണ ആഗ്രഹത്തെ ജ്വലിപ്പിച്ച് തീവ്രമാക്കാൻ പറ്റുന്ന തീവ്രമായ ഒരു ആഗ്രഹം ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം നടക്കും എന്നനങ്ങിയിരുന്നേ അത് ഫസ്റ്റ് ലെവലാണ് ലെവൽ ഫസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ലെവല് ലെവൽ ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ലെവൽ ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ പങ്ക് ആഗ്രഹത്തിന്റെ തലം ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ തലം എന്താണ് പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ തലം പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ തലം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പേരും ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് പങ്കെടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഓരോ സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ് യു ആർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഈ ലെവൽ വരെ വരാൻ ആർക്കും പറ്റും ഈ പങ്കെടുക്കുന്ന തലം വരെ വരാനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിലെ ഏത് മനുഷ്യനും പറ്റുമെന്ന് ആഗ്രഹത്തിന്റെ തലം പങ്ക് പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ തലം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ലെവലിൽ മാറ്റം വരുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ടീച്ചറുടെ പേരെന്താ ബോണിയ ബോണിയ ടീച്ചർക്ക് നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് പള്ളി പോകുന്ന ആളാണോ ആണ് അപ്പൊ പള്ളിയിലെ ടീച്ചർ ഒത്തിരി എത്രയോ കാലമായി പള്ളി പോകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അല്ലേ ഉണ്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യം പള്ളിയിൽ പോയി വരും തീവ്രമായ ആഗ്രഹത്തോട് കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നത് എന്നിട്ട് പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് വരുമ്പോ കാര്യമായ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരാറുണ്ടോ ഇല്ല സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ബോണിയ ടീച്ചറിലേക്ക് നോക്കുവാണ് അതൊരു നല്ല ടീച്ചറാ വേറെ കുറെ ദുഷ്ടജന്മങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെ കിരിപ്പുണ്ട് അവരെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും അവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നേ അപ്പൊ ഈ പങ്കാളിത്തത്തിന് തലമുറ വരാൻ എളുപ്പമാന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പല പല കുട്ടികളും അത് അവരോട് ചോദിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ഈ പള്ളിയിൽ പോകുന്നു പറഞ്ഞാൽ എന്താ കാര്യം വീട്ടിൽ വരുമ്പോ ഒരു വ്യത്യാസ സ്വഭാവത്തിൽ കാണുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ തരം വരെ വരാനായിട്ട് എവ്രി വൺ ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് അത് ഏത് പോലീസുകാരന് പറ്റുന്ന പണിയാ ഈ ലെവൽ വരെ ഇപ്പൊ ഇന്ന് രാവിലെ ഒമ്പതര മണി തുടങ്ങിയിട്ട് വൈകുന്നേരം മൂന്നര മണി വരെ നിങ്ങൾ പോലീസുകാരന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുമോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുമോ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ എഴുതി മുദ്രപത്രം എഴുതി തരാം ഒരു മാറ്റം വരൂല്ലെന്ന് പിന്നെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാത്തവരല്ലേ അല്ലേ കാര്യമായ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുമോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര വ്യത്യാസം വന്നു തന്നെ അമ്പല
എന്റെ പൊന്നു സാറേ അതല്ലേ ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ ആർ യു റെഡി വിൽ യു വളണ്ടിയർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ കുട്ടികളിൽ വളണ്ടിയർ ചെയ്യുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ പങ്കെടുക്കാഞ്ഞിട്ടാണോ മാറ്റം വരുന്ന കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഏത് കുട്ടികൾക്കാ മാറ്റം വരുന്നത് ഉയർച്ച വരുന്നതെന്ന് ഓൺലി ദോസ് വോളന്റിയർ ഓൺലി ദോസ് വോളന്റിയർ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒ ഇ ടിക്ക് വൈ ഇ ടി സി ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം നല്ല നല്ല തീവ്രമായ ആഗ്രഹത്തോട് വരുന്ന കുട്ടികളാണ് യു കെ പോകണം ഓസ്ട്രേലിയ പോകണം കാനഡയിൽ പോകണം അയർലൻഡിൽ പോകണം ന്യൂസിലൻഡിൽ പോകണം എന്ന തീവ്രമായ ആഗ്രഹത്തോട് വരുന്നുണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും രാവിലെ ഒൻപത് മണി തുടങ്ങിയത് അഞ്ചു മണി വരെയാണ് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് നേഴ്സുമാരാ ജോലി ചെയ്തിട്ട് വരുന്നവരാ നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് ദേ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് അഞ്ചു മണിക്ക് പോകും ഒമ്പത് മണി തുടങ്ങിയിട്ട് ദേ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ജയിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ആരാന്നറിയാവോ നമ്മളവിടെ മുഴുവൻ സമയം സ്പീക്കിംഗ് ലിസണിംഗ് റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് പെർഫോമിംഗ് ആണ് അവിടെ വിളിക്ക് മുമ്പോട്ട് വരും സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി മുമ്പോട്ട് വരാൻ പറയും റോൾ പ്ലേ കൊടുത്തിട്ട് ഒരെണ്ണം അമ്പത് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് കുട്ടികളെ വളണ്ടിയർ ചെയ്തോളൂ ഉമേശത്ത് വന്ന് പെർഫോം ചെയ്യാൻ ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം പെർഫോം ചെയ്യാൻ റോൾ പ്ലേക്ക് വരുന്ന പിള്ളേര് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ കണ്ട ഡെഫിനറ്റ് ആണ് ഡെഫിനറ്റ് ദേ പാസ് ഇപ്പൊ ഇന്ന് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന കുട്ടികൾ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ നാല് കുട്ടികൾ പാസ്സാവുന്നറിയാം ബിക്കോസ് ദേ ഓൾവേസ് വോളന്റിയർ ദേ ഓൾവേസ് വോളന്റിയർ ഈ കോളേജില് എന്തുമായി ഇപ്പം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ വരുന്നു അല്ലേ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്ന അക്കാഡമി കാര്യം മാത്രമാണ് ഈ കോളേജിൽ നടക്കുന്നത് ആണോ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന കാര്യം മാത്രമാണോ നടക്കുന്നത് മിക്കവാറും ടീച്ചേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അതാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു പോകുന്നു അത് വിചാരിച്ചാണ് അതാണ് ഈ കോളേജിലെ പണിയെന്ന അത് നമ്മുടെ ജോലിയിൽ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്ര ഉച്ച കഴിഞ്ഞ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ഈ ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ടീച്ചർ ഒരു നല്ല ടീച്ചർ ആകുന്നതിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് യു ടീച്ച് യുവർ സബ്ജക്ട് ഇൻ ദ ക്ലാസ് പക്ഷെ അതൊരു അപ്രധാനമായ കാര്യമാണ് ഒരു ഓൺലി എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ തിങ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സബ്ജക്ട് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഓൺലി വൺ ഓഫ് ദ റോൾസ് നിങ്ങൾ ആ കുട്ടിക്ക് മാതാപിതാക്കളാകണം നിങ്ങൾ ആ കുട്ടിക്ക് ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനാകണം ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരിയാകണം ഒരു ഫ്രണ്ട് ആകണം ഒരു കൗൺസിലർ ആകണം ഞാൻ രാജഗിരി കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അധ്യാപകനായി ഒരു പഠിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് സോഷ്യൽ വർക്ക് പഠിപ്പിച്ചോളൂ ഒരു റോൾ മാത്രമാണ് പക്ഷെ അവിടെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ബി എസ് ഡബ്ല്യൂ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാ അവർക്ക് ഞാനൊരു പപ്പയായി കാരണം പപ്പമാരില്ലാത്ത കുട്ടികൾ പപ്പമാര് വിദേശത്തുള്ള കുട്ടികൾ പപ്പയുടെ സ്നേഹവും കരുതലും കിട്ടാത്ത കുട്ടികൾ അങ്ങനെ വരുന്ന കുട്ടികളാണ് നിങ്ങൾക്ക് അമ്മയുടെ കരുണ കിട്ടാത്ത കുട്ടികൾ അമ്മയുടെ സ്പർശനം കിട്ടാത്ത ശ്രദ്ധ കിട്ടാത്ത കുട്ടികൾ എ ടീച്ചർ നീഡ് ടു ബിക്കം എ മദർ ഫസ്റ്റ് എന്നാണ് പ്രമാണം അങ്ങനെയാ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ പറയാറുണ്ട് എ ടീച്ചർ നീഡ് ടു ബിക്കം എ മദർ ഫസ്റ്റ് A teacher need to become a father first. You can't get a class in the class. You can't get a class in the class. You can't get a class in the class. Can I call you as my papa? They ask. Tell me what you're doing. I am a teacher. I am a teacher. I am their elder brother. Post-graduation. I am an elder brother. And I am a good friend. And I am a counselor. I am a counselor. I am a counselor. അങ്ങനെ തോന്നുന്ന ഒരു കൗൺസിലർ ആണ് അപ്പൊ ടീച്ചിങ് ഒരു ചെറിയ പാർട്ട് ആയിട്ട് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ബട്ട് ഐ വാസ് പെർഫോമിംഗ് മെനി അതർ റോൾസ് നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം റോഡുകളിൽ മിടുക്കരാണല്ലേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒത്തിരി ടീച്ചർമാര് നല്ല അമ്മമാരാ നല്ല ഭാര്യമാരാ നല്ല ചേച്ചിമാരാ നല്ല അനുജത്തിമാരാ നല്ല ഓർഗനൈസേഴ്സാ ഈ ടീച്ചിങ് കൂടാതെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ചിട്ട് ഒത്തിരി മേഖലയുണ്ട് ആ മേഖലകളൊക്കെ ആർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടണം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടണം ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ ഹഡോദർ പറഞ്ഞ ജോലി എന്തെന്ന് അറിയാമോ ഈ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് കൂടാതെ ഈ ആളുകൾ എന്തൊക്കെ വേറെ കഴിവുകൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതെല്ലാം ആർക്ക് വേണ്ടി ഉപകാരപ്പെടുത്തണം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപകാരപ്പെടുത്തണം അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രിൻസിപ്പിൾ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല
അപ്പൊ ടീച്ചിങ് ഈസ് ഓൺലി വൺ പാർട്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ള ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള ഒത്തിരി നല്ല നിങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങൾ പ്രഗത്ഭരാണ് ചിലർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്കിൽ ആയിരിക്കാം ചിലർക്ക് ആനിമേഷൻ സ്കിൽ ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ എന്തുമാത്രം എക്സ്ട്രാ ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ളവർ എവിടെ ഇരിക്കുന്നവര് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്രയോ ഈ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടണം ഈ കോളേജിന് പ്രയോജനപ്പെടണം ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ജോലി ആളാകട്ടെ പക്ഷെ യു ക്യാൻ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദർ ടാലൻസ് അങ്ങനെ ഉപകാരപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് ആ ആൾക്ക് വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നത് വളണ്ടറിസം എന്ന് പറയും വളണ്ടറിസം ഞാനൊരു സ്കൂളിൽ ചെന്നു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ടീച്ചേഴ്സിന് എന്നെ സങ്കടപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യം വലിയ സ്കൂളാണ് അവിടെ എൽ കെ ജി തുടങ്ങിയിട്ട് ഹയർ സെക്കൻഡറി വരെയുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഹയർ സെക്കൻഡറി പഠിപ്പിക്കുന്നവരൊക്കെ നല്ല ക്വാളിഫൈഡ് ആണ് എല്ലാം പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് പി എച്ച് ഡി ഉള്ളവരാണ് ഈ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിൽ ഈ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് വന്ന് ക്ലാസ് എടുത്ത ഈ കുട്ടികൾ അമേസിങ് വണ്ടർ അടിച്ചിരിക്കും കാരണം ഈ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചറിനുള്ളതിന്റെ ഒരു പത്തിരട്ടി വിവരം ആർക്കുണ്ട് ആ ഈ പ്ലസ് വണ്ണിനും പ്ലസ് ടുവിനും പഠിക്കുന്ന ഇത്രയും ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സിനുണ്ട് മനസ്സിലായോ ആ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് അറിയാമോ എന്റെ സാറേ ആ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ഇത്രയും പ്രഗത്ഭരായ ടീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള സ്കൂൾ വേറെ ചിലപ്പോൾ കാണില്ല ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ നല്ലതാ ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ ചോദിക്കും ഒരു ദിവസമൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ കണക്ക് അതുങ്ങൾക്ക് കുറെ കണക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള കുറെ ഫോർമുലകൾ ഇത് അതുങ്ങൾക്കുണ്ട് കാരണം അവരെ പത്രം പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാ ഒരെണ്ണം വരില്ല സാർ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പിള്ളേർക്കൊന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം വരില്ല ഒരു ദിവസം വന്ന് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്നവർ ഈ എട്ടാം ക്ലാസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചറെക്കാളും ഒരു പതിന്മടങ്ങ് കഴിവുണ്ട് ആ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ദിനവാസികൾ അതിവിടെ ഒന്ന് ഒരു ദിവസം ക്ലാസ് എടുത്ത് പിള്ളേർക്ക് ഉപകാരപ്പെടും ഒരെണ്ണം വരില്ല സാറേ ഞങ്ങൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയുള്ള ദരിദ്രവാസികൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഉണ്ടല്ലോ കുറെ വിഭാഗം ഇല്ലേ ആ ഞങ്ങൾ ഈ മാങ്ങാത്തൊരു അങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ വേണ്ടത് എനിക്കുള്ള കഴിവുകളൊക്കെ മറ്റുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കുട്ടികൾക്ക് ഞാനിപ്പോ സോഷ്യൽ വർക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റാ പക്ഷെ രാജഗിരി കോടയില് ഞാൻ സകല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും ക്ലാസ് എടുക്കും എം സി എ കാർ ക്ലാസ് എടുക്കും എം ബി എ കാർ ക്ലാസ് എടുക്കും എം എച്ച് കാർ ക്ലാസ് എടുക്കും വിദേശത്ത് ഒട്ടിനിയം പ്രോഗ്രാമിൽ ക്ലാസ് എടുക്കും ഐ എൻജോയ് ഇറ്റ് അത് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ വളരുന്നത് പക്ഷെ കുട്ടികൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അപ്പ വളരുന്നത് ആരാ ഞാനാ വളരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ടീച്ചർമാരെ ഞാൻ വളർന്നത് കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം കൂടാതെ ഏറെ കാര്യമുണ്ട് പൂന്തോട്ട നിർമ്മാണം ഇങ്ങനെ ആ അതിന്റെ ഗാർഡനിങ് അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ആരൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടോ അവരാണ് ആ കോളേജിൽ വളർന്നിട്ടുള്ളത് പ്രിൻസിപ്പൾ നിർബന്ധിക്കാൻ പറ്റുമോ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ കൂടുതൽ ആയിരം കൂട്ടം കാര്യം നടക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ എല്ലാവരും വളണ്ടിയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ണും കാതു എവിടെയൊക്കെയാണോ എന്റെ ആവശ്യമുള്ളത് അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണം ഇപ്പൊ കുറെ പേര് ടൂർ പോയിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞല്ലേ കുറെ സാറുമാരും ടീച്ചേഴ്സും ഉണ്ട് ടൂറിന് പോകാൻ വേണ്ടി മാത്രം വേറെ ആരും പോകില്ല അവർ പോകാൻ കാരണം എന്താ ഈ ദരിദ്രവാസികൾ ആരും പോകില്ല അത് എനിക്ക് പിള്ളേരുണ്ട് എനിക്ക് ഭർത്താവുണ്ട് എനിക്ക് വീടുണ്ട് കുറെ എണ്ണങ്ങൾ ഇത് സഹിച്ച പോകുന്ന പോയവരൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തവരല്ല അവർക്കുണ്ട് ഭാര്യയുണ്ട് മക്കളുണ്ട് അവർ പല പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുള്ളവരാണ് ചിലപ്പോൾ അവർ പറയും ഞാൻ രണ്ടു പ്രാവശ്യം പോയതാ ടീച്ചർ ഒന്ന് പോയി സാറേ സാറ് പോ സാറേ സാറ് പോ അങ്ങനെ ഒന്നി വിടുന്നവരുണ്ട് അതുങ്ങളൊന്ന് പോവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും മെടുക്കരാന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല പോയവരിൽ ഒത്തിരി നല്ല മനുഷ്യരുണ്ട് നിങ്ങളാരും പോകാത്ത കൊണ്ട് അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും പോയതായിരിക്കും എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെയുണ്ട് കുറെ പേര് ഇങ്ങനെ പിള്ളേരുടെ കൂടെ പോകാൻ വേണ്ടി മാത്രം നിങ്ങൾ ഒരെണ്ണം പോകില്ല മാറി മാറി പോയി സാറേ അടുത്ത പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പോയില്ലേ
കൊറേ പ്രോഗ്രാംസ് കൂടെ നടക്കുന്നത് അക്കാഡമിക് നോൺ അക്കാഡമിക് എക്സ്ട്രാ അക്കാഡമിക് എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ അങ്ങനെ കുറെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊക്കെ പങ്കെടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരാം അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവരെ സ്ഥാപനത്തിൽ വളരുന്നത് പി ടീച്ചർമാർ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കുറെ കാലം അങ്ങനെ വളണ്ടിയർ ചെയ്ത് ആരും നിർബന്ധിക്കാതെ പങ്കെടുത്തോടെ അവർ വളർന്നത് ഞാൻ രാജഗിരി കോളേജ് വളർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ പ്രിൻസിപ്പൾ നിർബന്ധിച്ചതല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലക്കാലം വളർന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് വോളന്റിയർലി അപ്പൊ ഞാൻ വളർന്നു വളരെ ആഗ്രഹമുണ്ടോ യു ഇൻവോൾവ് യുവർ സെൽഫ് ഇൻവോൾവ് യുവർ സെൽഫ് കമ്പനി ചെയ്യാൻ പറ്റുകയല്ല ഇപ്പോ നിങ്ങളിവിടെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത സമയത്ത് ആരൊക്കെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തെടുത്ത് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങളുടെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത സമയം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ആ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു കാണും ഇത് ഈ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ രീതികൾ അപ്പോ അങ്ങനെ കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു പോലെ കരിക്കൂർ കരിക്കൂർ എക്സ്ട്രാ കരിക്കൂറൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ടീച്ചർ എന്താണ് അവരോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ കോളേജിന് വേണ്ടി ജനിച്ചതാ സാറേ എന്താ കാരണം അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഉദ്ദേശം എന്തായത് എങ്ങനെയെങ്കിലും അങ്ങനെയെങ്കിലും കയറി പറ്റുക അത് കഴിഞ്ഞു കൊല്ലം മൂന്നാല് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാലഞ്ചായി അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കാനായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കഴിക്കും മാല മേടിച്ചിട്ട് കമ്പനി മേടിച്ചിട്ടു പാൻറ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് പേന കുത്തി ഡയറി കുത്തി ആ മോട്ടോർ ബൈക്ക് മേടിച്ചു കാർ മേടിച്ചു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുവിധം മനയായി അപ്പൊ പ്രിൻസിപ്പൾ വന്ന് പറയുവാണ് സാറേ നമുക്ക് ഈ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം കൂടാതെ വേറെ കുറെ അധികം എക്സ്ട്രാ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സാറ് ശരിയാഴ്ച ഒന്ന് നിൽക്കണം രണ്ടു മണിക്കൂർ ഒന്ന് വൈകി നിൽക്കണം ഒരു ദിവസം കാലത്ത് നേരത്തെ വരണം സാറന്മാരും ഒന്നും മുന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ സാറിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കും മനസ്സിലെ പോകുന്ന ഇതെന്ന് അറിയാമോ മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ ഞങ്ങൾ ഒമ്പത് മണി മൂന്നര മണി വരെ വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പേ വരണം ഒരു മണിക്കൂർ പുറകെ വരണം പിന്നെ ശനിയാഴ്ച വരണം പിന്നെ ഞായറാഴ്ച വരണം പിന്നെ പിള്ളേരോട് അങ്ങോട്ട് പോകണം ഇങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു കുട്ടി കിട്ടി അങ്ങോട്ട് താമസിക്കാം ഇതാണ് മനസ്സിൽ വിചാരി നോക്കി നിൽക്കുമ്പോ കാര്യം നടക്കുവോ കാര്യങ്ങൾ വല്ല നടക്കുവോ എവിടെ വോളന്റിയറിസം ലെവൽ ഓഫ് ഡിസൈർ ഉണ്ട് ലെവൽ ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ കേട്ട് അങ്ങ് എഴുന്നേറ്റ് പോകും നോ ചേഞ്ച് കംസ് നതിങ് വിൽ കം യൂണിറ്റ് വോളന്റിയർ ഞാൻ ടീച്ചറെ ഞാൻ അത് ചെയ്തോളാം സാറേ ഞാൻ അത് ചെയ്തോളാം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തോളാം സാർ വരണ്ട ഞാൻ പോയിക്കോളാം അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് ഇന്നിപ്പോ ശനിയാഴ്ച അത് നിങ്ങളാഴ്ച തുടങ്ങിയിട്ട് സാറിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല ഇവരിങ്ങനെ വളന്തി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഏറ്റെടുക്കും ഒന്ന് കുലുങ്ങിയിരുന്ന് അങ്ങനെ ആകണം അപ്പൊ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വളർച്ച അപ്പൊ രാജഗിരി കോളേജൊക്കെ വളർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ബിക്കോസ് എവ്രി വൺ ഈസ് വളന്റിയറി അവരങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ളവരെ നോക്കി അവർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് എല്ലാ തറ ജോലികളും ചെയ്യിപ്പിക്കും അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് കൊല്ലം വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് അവർ അധ്യാപകനാക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ നോക്കിയെടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ കോളേജിൽ അങ്ങനെ ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ ആ കാര്യം അപ്പൊ അത് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഈ നോക്കിക്കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവോൾവിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ വളണ്ടിയർലി ഇൻവോൾവിങ് നിർബന്ധിക്കാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വളർച്ച അനിതര സാധാരണമായ വളർച്ചയായിരിക്കും സാർ വന്ന ഒരു ആയിരം കൂട്ടം കാര്യങ്ങളുമായിട്ടാ മുറിക്കകത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം വരുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഈ കോളേജിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കോളേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളും ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും കോളേജിൽ പോകണം കോളേജിൽ പോകണം കോളേജിൽ പോകണം എന്നൊരു തീവ്രമായ ആഗ്രഹം എന്താ കാരണം ആയിരം കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുവാണ് അങ്ങനെ വന്നു ഇരിക്കുമ്പോ സാറിന്റെ മനസ്സിൽ ഒത്തിരി ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും പ്രിൻസിപ്പൾ അല്ലേ പിന്നെ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സാറ് ഇങ്ങനെ വേവരാതിപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോ ബോണിയ വരുന്നു ബോണി എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ്
അപ്പൊ സാറിന്റെ ടെൻഷനിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഉറങ്ങും ഇനിയും ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം സാർ ചെയ്തോളും ആ ഒരു ഫീലിംഗ് അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കിക്കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും വന്ന് 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 അവസാനത്തെ ആളും വന്ന് ഇത്രയും പേരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കണ്ട് ചെയ്യുന്നവര് എല്ലാവരും വന്ന് കഴിയുമ്പോ സാറിന് കംപ്ലീറ്റ് സഭാസനത്തിലേക്ക് പോവാ ഇല്ല ഞാൻ അത് ചെയ്തോളം നോക്കിക്കണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞതേ അതായിരിക്കണം ശരിക്കുള്ള അവസ്ഥ ഹി ഹാസ് ടു ബിക്കം കംഫർട്ടബിൾ എല്ലാവരും വരുമ്പോ കംഫർട്ടബിൾ ആകണം അങ്ങനെയാണോ ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് സാറ് വന്ന് ഇങ്ങനെ ആയിരം കൂട്ടാൻ ടെൻഷനുമായിട്ട് ഇരിക്കുവാണ് അപ്പോഴാണ് ബോണിയ വരുന്നത് അപ്പൊ സാറിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു പേടി കയറി എങ്ങനെ മൂന്നര ആക്കും കാരണം ഒരു ടിപ്പിക്കൽ സൈസേ വരണതേ അങ്ങനെ വന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്ന ടെൻഷൻ എന്തായിരിക്കും അല്ലേ ഒരു ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ടെൻഷൻ എന്തായിരിക്കും അത് തോമസ് സാറിനോട് ചോദിച്ചിട്ടറിയാം ആ സാറിന് ഉണ്ടാകുന്ന ടെൻഷൻ ആ സാറിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ഓരോ എണ്ണങ്ങൾ കയറി വരുമ്പോൾ ഇല്ല സാറേ സത്യമല്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഈ ടീച്ചർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കംഫർട്ട് സാർ വരുമ്പോ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് കംഫർട്ട് ഫീലിംഗ് അല്ല അങ്ങനെ ഒരാൾ വരുമ്പോ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഷെയറിങ് കാരണം കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല ദാറ്റ് വാസ് ദ എക്സാക്ട് ഫീലിംഗ് വി ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ രാജഗിരി കോളേജ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ മെറിറ്റ് ഓഫ് ദ കോളേജ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം വി ആർ ടീച്ചേഴ്സ് ആരും കോഴ്സ് ചെയ്യേണ്ട നമ്മളെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമുക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണത് നമ്മളാ വളരുന്നത് ഒന്നിനും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഒന്നിനും വളർച്ച ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ഇഫ് യു ഡോൺ ഇൻവോൾവ് ഇൻ എനിതിങ് യു ബിക്കം സ്റ്റാഗ്നന്റ് സ്റ്റാഗ്നന്റ് ആകും ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലാതെ വരും ഞാൻ മുപ്പത്തൊന്ന് കൊല്ലം പഠിപ്പിച്ചു ഒരു പത്ത് കൊല്ലം പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാനൊന്ന് കുത്തിയിരുന്നു ഈ കോളേജിൽ ഇത്രയും ഉന്നതമായ ഒരു സ്ഥാനത്ത് എന്നെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വളർന്നു അതോ ഞാൻ സ്റ്റാഗ്നന്റ് ആയോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു കവിത എഴുതി ആ കവിത ഉച്ച കഴിഞ്ഞുള്ള ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള ഈ സെഷന്റെ അവസാനമായിരിക്കും ഒന്ന് കുറിക്കരുത് കേട്ടോളൂ അത് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള എല്ലാ ഫിലോസഫി അതിലുണ്ട് ഞാൻ വിലപ്പെട്ട സേവനം നൽകിയ സ്ഥാപനം സ്വന്തം ഞാൻ വിലപ്പെട്ട സേവനം നൽകിയ സ്ഥാപനം സ്വന്തം സത്യമായിട്ട് ഞാൻ രാജഗിരി കോളേജിലേക്ക് അല്ല പഠിപ്പിക്കാൻ പോയിട്ടുള്ളത് എന്റെ സ്വന്തം സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എത്രയോ പ്രാവശ്യം രാജഗിരി കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ബിക്കോസ് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫീലിംഗ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർമാരെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി രാജഗിരി കോളേജിലേക്കല്ല ഇറ്റ്സ് യുവർ കോളേജ് ദിസ് ഇസ് യുവർ കോളേജ് ദിസ് ഇസ് യുവർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോ ആ ഫീലിംഗ് വേണം ഇത് എന്റെ സ്ഥാപനം ഞാൻ വിലപ്പെട്ട സേവനം നൽകിയ സ്ഥാപനം എന്റെ സ്വന്തം ന്യായങ്ങൾ യുക്തികൾ നോക്കാതെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഫിലോസഫി തേക്കണം ഒരു ന്യായവും യുക്തി നോക്കരുത് ഒരു ന്യായവും യുക്തി നോക്കരുത് ഇത് ആര് ചെയ്യേണ്ട ജോലിയാണ് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ജോലിയാണോ ഞാൻ ചെയ്യും ന്യായങ്ങൾ യുക്തികൾ നോക്കാതെ അന്ധമായി പാലിച്ച സർവമൻ സ്വന്തം ബോണി ബോണി ഒരു ബാത്റൂമിൽ കയറുന്നു വാഷ്റൂമിൽ കയറുന്നു അത് ദുർഗന്ധമുള്ളതാണ് അത് ആരുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കും അപ്പൊ ബോണിയ ബാത്റൂമിൽ കയറി വാഷ്റൂമിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യണം ദുർഗന്ധമുള്ളതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്തായിരിക്കും മൊത്തം കഴിവുണ്ട അത് ദുർഗന്ധമില്ല കാരണം അത് എന്റെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അത് മറ്റൊരു അത് ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കാന്നുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞവരെ ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാവുമോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്ന വഴികൾ നമ്മൾ വ്യാപിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് അതെല്ലാം വൃത്തിയും പഠിപ്പുമായിരിക്കുന്നത് ആരുടെ ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ക്യാമ്പസിൽ കടന്നു വരുന്നു നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്നു ഒരു കടലാസ് എടുക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കും അല്ലേ ഇപ്പൊ നാളെ തുടങ്ങി സാറ് നോക്കിക്കോ ഈ കടലാസ് പെറുക്കുകൾ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ പെറുക്കി കൊണ്ട് നടക്കും അങ്ങനത്തെ പെറുക്കുകളുണ്ട് അത് അത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇത് ഏതായാലും റെലവെന്റ് ആണ
ആർക്കും വേണ്ടാതെ വലിച്ചെറിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പെറുക്കി എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിരിക്കും അവരുടെ ഒരു ചിന്തയായിരിക്കും കടന്നു വന്നു അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ സാറിനോട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞിട്ട് സാറ് എന്നോട് തിരിച്ച് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞില്ല ഒരു വേസ്റ്റ് പറക്കി എടുത്തു അങ്ങനെ നടന്ന് കെട്ടാവുന്ന വേസ്റ്റ് ഒക്കെ എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് പറക്കി എടുക്കും അവിടെ എന്നോട് സംസാരിച്ചില്ല അങ്ങോട്ട് പോയില്ല ഇങ്ങനെ നോക്കിയില്ല അതിന് പരിഗണിച്ചില്ല എനിക്ക് ആ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് ആ സീറ്റ് തന്നില്ല അത് അവിടെ ഏൽപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ ഉള്ള വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെറുക്കി പെറുക്കി എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ മുടി കയറിയിരിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേസ്റ്റ് പെറുക്കികൾ ഒരാവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് നമുക്ക് ആര് നമ്മൾ അധ്യാപകരാണ് ആ നിലവാരത്തിലേക്ക് താഴേണ്ടവരല്ല നമ്മള് ആര് ബഹുമാനിച്ചാലും ബഹുമാനിച്ചില്ലെങ്കിലും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആരാണ് നമുക്കറിയാം എനിക്ക് ആരുടെ ബഹുമാന ആവശ്യമില്ല ഞാൻ എന്നെ ആര് ബഹുമാനിച്ചാലും ബഹുമാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഐ ഡോണ്ട് സീ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഫീലിംഗ് വരാറില്ല നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുക ബഹുമാനം ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്ന ജോലി ഞാൻ പോകുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അരി സെറ്റ് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ ഞാൻ എൻ വിലപ്പെട്ട സേവനം നൽകിയ സ്വന്തം ന്യായങ്ങൾ യുക്തികൾ നോക്കാതെ ഇവിടെ വന്നാൽ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാര്യം അറിയിക്കണം ഒരു ന്യായം യുക്തി നോക്കരുത് ആര് ചെയ്യേണ്ട ജോലിയാണ് സ്വീപ്പർ ചെയ്യേണ്ടതാണോ മറ്റേ ആൾ ചെയ്യേണ്ടതാണോ ഡ്രൈവർ ചെയ്യേണ്ടതാണോ ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണോ ആർ ടീച്ചർ ചെയ്യേണ്ടതാണോ വീട്ടിൽ ചെറിയ ചെയ്യേണ്ടതാണോ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യും അതിന് വില്ലിംഗ് ആയിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ കസേര പിടിച്ചിടേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ മുടി കൊടുക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണം വെള്ളം വരും ചിലപ്പോൾ ചായ കൊണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അപ്പൊ പലരും വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് സാർമാർ അത് ചെയ്യണോ കക്കൂസ കഴുകണോ ടോയ്ലറ്റ് കഴുകണോ കുക്ക് ചെയ്യണോ അത് ആ സമയത്ത് ആവശ്യമാണ് ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ ഒരു യോഗം നന്നാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വില്ലിംഗ് അതാണ് വില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണർന്നിരിക്കുന്നൊരെന്നാഴിക സർവവും നമ്മുടെ പകൽ സമയം മുഴുവൻ നമ്മള് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല സമയം ഏതാണ് ഈ പകൽ സമയമാണ് എനർജിറ്റി എനർജി ഉള്ള സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പകൽ സമയമാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രൈം ടൈം ഫ്രം മോർണിംഗ് ടു ഈവനിങ് നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്നത് എവിടെയാ എവിടെയാ ഈ കോളേജിന്റെ ക്യാമ്പസിലാണല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം നന്നായിരിക്കുന്നത് ആരുടെ ആവശ്യമാണ് ആരുടെ ആവശ്യമാണ് കൂട്ടരെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഈ ഹോളിൽ നല്ല ശുദ്ധവായു ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആരുടെ ആവശ്യമാ അത് ഉറപ്പാക്കണം നമ്മള് ജല തുറന്നിടണമെങ്കിൽ ജല തുറന്നിടണം ഇനിയിട്ട് കാരണം എന്റെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ പോകുന്ന ഒരു ടോയ്ലറ്റ് വൃത്തികേടാണ് അശുദ്ധമാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാ വി ഹാവ് ടു സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലീൻ നമ്മൾ നടക്കുന്ന വഴി ഒന്നായിരിക്കണം നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ് ഇത് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വി ആർ വേസ്റ്റിംഗ് അവർ ലൈഫ് മുപ്പത്തൊന്ന് കൊല്ലം എന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രൈം ടൈം എന്റെ യൗവനം മുഴുവൻ പകൽ സമയം മുഴുവൻ ഊർജദായകമായ സമയം മുഴുവൻ ഞാൻ ചെലവഴിച്ചത് എവിടെയാ രാജഗിരി കോളേജിലാ അതുകൊണ്ട് രാജഗിരി കോളേജിൽ സർവത നന്നായിരിക്കേണ്ടത് അവരുടെ ആവശ്യമല്ല എന്റെ ആവശ്യമായിട്ട് മാറി അങ്ങനെ മാറണം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രൈം ടൈം എല്ലാ നല്ല സമയവും നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്ന ഈ കോളേജിലാ ഇവിടെ സർവത് നന്നായിരിക്കണം കുട്ടികൾ നന്നായിരിക്കണം അധ്യാപകർ നന്നായിരിക്കണം നല്ലവരായിരിക്കണം സന്തോഷം വേണം സമാധാനം വേണം നല്ല വായു വേണം നല്ല പൂന്തോട്ടം വേണം നല്ല മരങ്ങൾ വേണം നല്ല ക്യാമ്പസ് വേണം ഒരു തീവ്രമായ ആഗ്രഹം ഉണർന്നിരിക്കുന്നൊരെന്നാഴിക സർവവും ഞാൻ ശ്വസിച്ചിടുന്ന വായു എൻ കർണപുടങ്ങൾക്ക് ഇമ്പമായി തീരുവാൻ എൻ പാദം ചരിക്കുന്നിടമെല്ലാം എത്ര വട്ടം നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടെ നടക്കുന്നു ഇതൊക്കെ നന്നായിരിക്കണം അപ്പൊ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കാം സെക്രട്ടറിക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കാം പ്രിൻസിപ്പിൾ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കാം സാറേ നമുക്ക് അത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം നമുക്ക് അത് വേണം ആ പൂന്തോട്ടം വേണം അവിടെ ഇങ്ങനെയാകാം ഇങ്ങനെ നിർദ്ദേശം വരണം മീറ്റിംഗ് കൂടും നിങ്ങൾ അല്ലെ സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ് കൂടുമല്ലോ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മീറ്റിംഗ് കൂടും അപ്പൊ പ്രിൻസിപ്പൾ ചോദിക്കും സെക്രട്ടറി ചോദിക്കും ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചോദിക്കും ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം ടീച്ചർമാരെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം പാ തുറന്നുമ്പോൾ മുണ്ടുവോ മിണ്ടണമെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്
അതൊക്കെ തലച്ചോറി കിടക്കും സെക്രട്ടറി തലച്ചോറി കിടക്കും നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളാണ് ഇപ്പോഴാകും ഒരു പത്ത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ കാര്യം വന്ന് നടന്ന് നടത്തിട്ടുണ്ടാകും നമുക്ക് പറയാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകണം വാ തുറന്ന് പറയണം ഞങ്ങൾക്കൊരു നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് എവിടെ പോയാലും ഏത് കോളേജിൽ പോയാലും ഏത് കോൺഫറൻസിൽ പോയാലും രാജ്യത്ത് പോയാലും നമുക്ക് ഈ കോളേജിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത അവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് വരണം എന്നിട്ട് പറയണം എന്ന് പറയും എന്തുമാത്രം സാറുമാർ എന്തുമാത്രം സ്ഥലത്ത് പോകുന്നു എന്തുമാത്രം കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ഈ കോളേജിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇപ്പൊ ഇല്ലാത്ത അവിടെ നടക്കുന്ന നല്ലൊരു കാര്യം അത് പറയാം നോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒന്ന് പറയാൻ പാടില്ലേ വല്ല ചെലവുണ്ടോ ആ ഒരു ആഗ്രഹം വേണം ഉണർന്നിരിക്കുന്നൊരെന്നാഴിക സർവവും ഞാൻ ശ്വസിച്ചിടുന്ന വായു എൻ കർണപുടങ്ങൾക്ക് ഇമ്പമായി തീരുവാൻ രാജഗിരി ആന്തം എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു ആന്തം എഴുതി ഞാൻ എനിക്ക് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യം ഇതാണ് ഞാനിപ്പോ ഈ ന്യൂസിലൻഡിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ രാജഗിരി കോടതിയിലേക്ക് ഒരു ദിവസം ചെന്നു ഒമ്പതര മണിക്ക് രാജഗിരി ആന്തമാക്കി കൂടെ മുഴങ്ങും ആ കോളേജ് ക്യാമ്പസ് നിശ്ചലമാകും ഓട്ടോറിക്ഷക്കാർ വന്ന് അവിടെ നിർത്തും നടന്നു വരുന്നവരൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സ്പോട്ടിൽ പാട്ട് കേട്ട രാജഗിരി ആന്തം കേട്ട കുട്ടികളൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും അധ്യാപകർ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും രാജഗിരി ക്യാമ്പസ് മുഴുവൻ കംപ്ലീറ്റ് നിശ്ചലമാകുന്ന സമയമാണ് രാജഗിരി ആന്തമാക്കി കൂടെ മുഴങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് എന്റെ കൈകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതിയ രാജഗിരി ആന്തം ഞാൻ കോടതിയിലേക്ക് പാസ് നിശ്ചലമായിട്ട് നിൽക്കുക സോ ഐ ഫെൽറ്റ് വെരി പ്രൗഡ് എനിക്കിത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് പേര് നിങ്ങൾക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഉണർന്നിരിക്കുന്നൊരെന്നാഴിക സർവവും ഞാൻ ശ്വസിച്ചിടുന്ന വായു എൻ കർണപുടങ്ങൾക്ക് ഇമ്പമായി തീരുവാൻ എൻ പാദം ചരിക്കുന്നിടമെല്ലാം ഞങ്ങളവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ ചേരുമ്പോ എല്ലാം ചെളിക്കെട്ടി കിടക്കുന്ന വഴികളായിരുന്നു ഇപ്പൊ ചെന്ന അത്ഭുതം തോന്നും എല്ലാവരും നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു അവിടെ കല്ല് പിരിക്കണം ഇവിടെ കോൺക്രീറ്റ് ഇടണം അവിടെ കട്ട പിരിക്കണം ഇവിടെ ചെടിച്ചെട്ടികൾ വേണം അവിടെ പുല്ല് പാകണം ഒക്കെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞതാ ഏതെങ്കിലും സാറുമാരൊക്കെ പറഞ്ഞതാ ഇക്കൊ നടപ്പിലായിന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് കാണുമ്പോ അത്ഭുതം എൻ പാദം ചരിക്കുന്നിടമെല്ലാം ആശയേകുന്നൊരു കർണമിഴികൾക്ക് സുഖസ്വന ദർശനമാവതല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്വപ്നം വേണം ഈ കേരളത്തിലെ നമ്പർ വൺ കോളേജ് ആയിട്ട് ഈ കോളേജ് മാറണം നമ്മുടെ ക്യാമ്പസ് ഏറ്റവും നല്ല ക്യാമ്പസ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറികൾ ഏറ്റവും നല്ല ക്ലാസ് മുറി നമ്മുടെ പൂന്തോട്ടം ഏറ്റവും നല്ല പൂന്തോട്ടം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഏറ്റവും മിഴുക്കന്മാര് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ഇടം നല്ല കോളേജ് ആകണം ഈ കോളേജ് ആകണം എന്ന് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബിക്കം ഉച്ച കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആകും ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ഇവിടെ ആരംഭത്തിൽ പണിയെടുത്തവർക്കൊക്കെ അറിയാം അതുപോലെയൊക്കെയാണോ ഇപ്പോ നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിന് മനസ്സിലായി ഇറ്റ് ഹാസ് ഗ്രോൺ എ ലോട്ട് ഒത്തിരി പേര് പണിയെടുത്തതാ അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ആസ്വദിക്കുന്നത് ഇനിയും നമ്മൾ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഒരു പത്ത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെടണം നമ്മൾ തന്നെ എൻ കർണപുടങ്ങൾക്ക് ഇമ്പമായി തീരുവാൻ എൻ പാദം ചരിക്കുന്നിടമെല്ലാം ആശയേകുന്നൊരു കർണാമിഴികൾക്ക് സുഖസ്വന ദർശനമാവതല്ല ഈ കോളേജിലെ ക്യാമ്പസിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ ഇവിടെ കാണുന്ന കേൾക്കുന്നു ഒക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിന് കാണ് കാതിനും കണ്ണിന് ഇമ്പം തരുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം ആശയേകുന്നൊരു കർണാമിഴികൾക്ക് സുഖസ്വന ദർശനമാവതെല്ലാം ആശയാനുസൃതം രൂപപ്പെടുത്തി വിദ്യാലയമിന്ന ഭവനം അങ്ങനെ വിദ്യാലയം എന്താക്കി മാറണം വിദ്യാലയത്തെ എന്താക്കി മാറ്റാം നമ്മുടെ ഭവനമാക്കി മാറ്റാം ഞാനത് അല്പം കഴിയുമ്പോൾ പറയാം അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ആ കവിത ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പടമൊന്ന് കുലുങ്ങിയിരുന്നേ ഞാനൻ വിലപ്പെട്ട സേവനം നൽകിയ സ്ഥാപനമിന്നെ സ്വന്തം ന്യായങ്ങൾ യുക്തികൾ നോക്കാതെ അന്ധമായി പാലിച്ച സർവമൻ സ്വന്തം ഉണർന്നിരിക്കുന്നൊരെന്നാഴിക സർവവും ഞാൻ ശ്വസിച്ചിടുന്ന വായു എൻ കർണപുടങ്ങൾക്ക് ഇമ്പമായി തീരുവാൻ എൻ പാദം ചരിക്കുന്നിടമെല്ലാം ആശയേകുന്നൊരു കർണമിഴികൾക്ക് സുഖസ്വന ദർശനമാവതെല്ലാം ആശയാനുസൃതം രൂപപ്പെടുത്തി വിദ്യാലയമിന്നൻ ഭവനം കവിത നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ ഇഷ്ടമായോ എന്റെ
എങ്ങനെയെങ്കിലും നാലു മണിയായിട്ട് വീട്ടിൽ പോകണം അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹമില്ലേ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ത് പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹം എന്റെ പൊന്ന് സാറുമാരെ ടീച്ചർമാരെ നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് എവിടെ പോയാലും ഒരു മനുഷ്യനുള്ള തീവ്രമായ ആഗ്രഹമാണ് നാട്ടിൽ പോകണം നാട്ടിൽ പോകണം വീട്ടിൽ പോകണം വീട്ടിൽ പോകണം എന്ന് എന്താ കാര്യം എന്ന് അറിയാമോ എന്താ കാര്യം എന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ ടു ദാറ്റ് പ്ലേസ് അവർ മൈൻഡ് ആൻഡ് ബോഡി വിൽ ബി ഡ്രോ ഡു ഗെറ്റ് മൈ പോയിന്റ് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ വളരെ സജീവമായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവിടേക്ക് നമ്മൾ ആകർഷിക്കപ്പെടും അവിടേക്ക് നമ്മൾ അവിടേക്ക് പോകണം അവിടേക്ക് പോകണം അവിടേക്ക് പോകണമെന്ന് തീവ്രമായ ഒരു ആഗ്രഹം വരും പി ടീച്ചർമാർക്ക് ഈ സാറിനും ആ സെക്രട്ടറിക്കും ഒക്കെ കോളേജിലേക്ക് വരണം കോളേജിലേക്ക് വരണം കോളേജിലേക്ക് വരണം എന്നൊരു ജ്വരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം എന്താ കാരണം അത്രയ്ക്കും ആക്റ്റീവ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ട് അവർക്ക് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ആ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ മൈൻഡ് ആൻഡ് ബോഡി വിൽ ബി ഡ്രോൺ ടു ദാറ്റ് പ്ലേസ് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ അടിച്ചിട്ട മുറ്റം നമ്മുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് നമ്മൾ കഴുകി വെച്ച പാത്രം നമ്മൾ വളർത്തുന്ന കോഴി നമ്മൾ വളർത്തുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ അലമാര നമ്മൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ മുറികൾ നമ്മുടെയും കൊണ്ട് അഭിപ്രായത്തോടെ പണിത വീട് എല്ലാത്തിലും നമ്മുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വീട്ടിൽ പോകണം വീട്ടിൽ പോകണം നമുക്ക് തോന്നണത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് ചില വീട്ടില് അവർക്ക് വീട്ടിൽ പോകാൻ തോന്നൂല്ല കോളേജ് വിട്ട ജന്മത്തിൽ വീട്ടിൽ പോകില്ല അതിന് ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റും ഇല്ല സാറേ ആണ് സാറന്മാര് കുറെ പേരുണ്ട് ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇല്ലാത്തവര് അതുപോലെ അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വായു നോക്കി വെക്കും എന്ത് ചെയ്താ വീട്ടിൽ പോകില്ല അങ്ങനെ ഉള്ളവരില്ലേ സത്യമായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ കൂട്ടരെ ഇവിടെ ഈ ക്ലാസ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഞാൻ കോളേജിൽ വിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഒന്നെങ്കിൽ അങ്കമാലിയുടെയും കാലിയുടെ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഷോപ്പിംഗ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പാഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോകും വീട്ടിൽ പോകണം വീട്ടിൽ പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹം കാരണം വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഐ ബിക്കം സോ ഹാപ്പി എൻ്റെ മക്കൾ ഹാപ്പി ഭാര്യ ഹാപ്പി എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ് സോ ഐ ബിക്കം ഹാപ്പി അതുകൊണ്ട് ഐ ആം ഡ്രോൺ ടു ദാറ്റ് പ്ലേസ് ഞാൻ അങ്ങനെ പാഞ്ഞ് പാഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ ഈ അങ്കമാലി കാലടി ആലുവ ഭാഗത്തൊക്കെ നൂറ് കണക്കിന് പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകളും വെറുതെ നിൽക്കുക ഒരാഗ്രഹം അല്ലേ വീട്ടിൽ പോകണമെന്ന് കാരണം എന്താ കാര്യം ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റും ഇല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുളയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ഒരു മടി തോന്നുവാണ് എപ്പോഴും ലീവ് എടുക്കാൻ തോന്നുന്നു ഒരു മടി തോന്നുന്നു എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറഞ്ഞ് വീട്ടിലിരിക്കാൻ തോന്നുന്നു എന്താ കാര്യം ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റും ഇല്ല അവിടെ അങ്ങനെയുള്ളവരാ സാറേ അങ്ങനെ വരാത്തത് നല്ല ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉള്ളവർക്ക് ആരും പറയണ്ട ദേ വിൽ ബി ഡ്രോൺ ടു ദ പ്ലേസ് അതൊരു സ്വീപ്പർ ആകട്ടെ ഒരു അറ്റൻഡർ ആകട്ടെ ഒരു പ്യൂൺ ആകട്ടെ കോളേജിന്റെ കാര്യങ്ങൾ സജീവമായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ആരാണെങ്കിൽ ദേ വിൽ കം ദേ വിൽ കം അതാ പാഞ്ഞു പാഞ്ഞു വരണത് നമ്മുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിടത്തേക്ക് പോകാൻ തോന്നൂല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആബ്സെന്റ് ആകുന്നവർ അവൈലബിൾ അല്ലാത്തവര് വീട്ടിൽ പോണ ഈ മടി കാണിക്കുന്നവര് അവരുടെ കാര്യം ഇതാണ് ദേ നെവർ ഗെറ്റ് ഇൻവോൾവ് എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദ കോളേജ് വളർച്ചയില്ല തകരിടാകും കുറെ കഴിയുമ്പോ അവർക്ക് തന്നെ ബോറടിക്കും മടി മടി തോ ക്ലാസ് ഒരു എക്സ്ട്രാ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മടി ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ മടി കോളേജിലേക്ക് വരാൻ മടി മറ്റവർക്ക് എങ്ങനെയല്ല are enthusiastic than an energetic because they have some involvement there involved ada involvement illengi valarchi illa ketto makkal nammude veetukarigal involve cheyidenikku avarku valarchi illa so you need to involve them in everything ende makkale yan kandu ellathilum ende bhari involve cheyipikkuvarunu so they have become independent when and and ambulare epichonde ponnirikkana veed they will look after they will cook by themselves they will clean the house they will do everything ആരും പറയണ്ട ബിക്കോസ് ചെറുപ്പം മുതൽ അവർ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ദേ നോ ഹൗ ടു ഡു തിങ്സ് ഒന്നിനും മടിയില്ല ഞാൻ രാജഗിരി കോളേജിലേക്ക് എനിക്ക് പോകാൻ ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് ബിക്കോസ് ഈ മുപ്പത്തൊന്ന് കൊല്ലം സജീവമായിട്ട് എല്ലാത്തിലും ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് സർവ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചിട്ടല്ല വളർന്നത് ഞാനാണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വളർച്
ആ ഭവനമാക്കി മാറണം ഭവനമാക്കി മാറ്റരുത് മാറ്റി പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോകുവോ ജന്മത്ത് പോകില്ല ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോകും ഇവിടെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കരുത് വീടാക്കി മാറ്റൊന്നും വേണ്ട വീടിന്റെ ഒരു ചാർത്ത് പോലെങ്കിലും ആക്കിയാൽ മതി വരാ വരാൻ മടി തോന്നരുത് ഇങ്ങോട്ട് പോരാൻ നമുക്ക് ഒരു ജ്വരം വേണം വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ ചെന്ന് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ജ്വരം വേണം നേരം പിടിപ്പിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും കോളേജിൽ പോകണം കോളേജിൽ പോകണം കോളേജിൽ പോകണം അങ്ങനെ ഒരു ജ്വരമുള്ളവരുണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട് കുറെ ആണ് സാർമാരുണ്ട് കാരണം ഇതിനും മാത്രം ലേഡി ടീച്ചേഴ്സ് ഇവിടെ കോളേജിൽ പോകണം കോളേജിൽ പോകണം പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരും പറയേണ്ടെന്നേ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡ്രോൺ ടു ദാറ്റ് പ്ലേസ് അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ആ ഒരു ഫീലിംഗ് വേണം നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം നമുക്കൊരു അഭിമാനം തോന്നണം ഞാൻ എപ്പോഴും അഭിമാനം കൊണ്ടുള്ള കാര്യമാണ് രാജഗിരി കോളേജിൽ വന്നിട്ട് ആൾക്കാർ ചോദിക്കുമ്പോ സാർ ഈ കോളേജിലാണോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സാർ ഈ കോളേജിലാണോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ അത്രയും വലിയ സ്ഥാപനത്തിന് ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ കോളേജിലേക്ക് വരുമ്പോ ആളുകൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകണം ടീച്ചർ ഈ കോളേജിലാണോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ കോളേജിൽ മാത്രം അടി നിനക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ കിട്ടിയോളോ അങ്ങനെ ചോദിക്കരുത് അത് ചോദിക്കുന്ന അഭിമാനം ആണോ ആണോ ഈ കോളേജിലാണോ ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടോ ക്ലാസ് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടോ കൂട്ടരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ ആ ഉച്ച വരെ ഉള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മണി ഒന്നായി അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മള് ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ പോകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ നിർദ്ദേശം തരുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അവര് നിർദ്ദേശം തരും ടീച്ചർ തരും നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പെരുമാറുക വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒറ്റ സെഷനൂടെ ഉള്ളു കേട്ടോ ആ ഒരു സെഷൻ കണ്ണടച്ചു തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു പോകും ഫുഡ് ക്യാന്റീനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഉച്ചോടീസും ഡീംസും മാത്രമേ റൂമിൽ ഇരിക്കുക മറ്റൊരു പ്രസന്റേഷൻ പറഞ്ഞതിന് വേണ്ടിട്ട് മാത്രമേ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ക്യാന്റീനിലേക്ക് തുടങ്ങുന്ന എത്ര മണിക്ക് സാറേ ഒന്നര അപ്പൊ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് കഴിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരിക ഒന്നര ഒന്നരയ്ക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ശ്രമിക്കുക ചിലപ്പോ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പോട്ട് പോയാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലേ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ വളർച്ച ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ വളർച്ചയൊക്കെ ആ കുടുംബത്തിലുള്ള സ്ഥാപനത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ എല്ലാവരുടെയും സജീവമായ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ സജീവമായിട്ട് ആരും നിർബന്ധിക്കാതെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരിക എന്നുള്ളതാണ് സ്ഥാപന വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കാര്യം അപ്പൊ നമ്മുടെ മക്കളാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ആ ഹാബിറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ ബില്ലിങ് ആയിരിക്കും നമുക്കൊരു അവസരം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കുക അപ്പൊ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വോളന്റിയർ ആയിട്ട് വന്ന് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ഭാരം കുറയും നമ്മുടെ സ്ഥാപനം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ വളരെ ദ്രുതഗതിയിൽ വളരെ ഫേമസ് ആകും എല്ലാ കേരളത്തിന്റെ ഇന്ത്യയുടെ ഒക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും കുട്ടികൾ വന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായി ഇത് മാറുകയും ചെയ്യും കാരണം നമ്മളൊക്കെ ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുന്നവരാ ഈ സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ആളുകളോടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് നാവ് ഉണ്ടാകണം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഏറ്റവും നമ്പർ വൺ നമ്പർ വൺ നമ്പർ വൺ അങ്ങനെ എല്ലാവരും പറയണം ഞങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പളാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രിൻസിപ്പൾ ഏറ്റവും നല്ല പ്രിൻസിപ്പൾ ഞങ്ങളുടെ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഏറ്റവും നല്ലത് അങ്ങനെ ഒരു ചൊല്ല് തന്നെയുണ്ട് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് നന്നാക്കാം പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് നന്നാക്കേണ്ടത് രാജഗിരി കോളേജിൽ ഞങ്ങൾ പത്തിരുപത് കൊല്ലം പത്തുനൂറ് അധ്യാപകർ കേരളം മുഴുവൻ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ലോകം മുഴുവൻ നടന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒറ്റ കാര്യം ഇതാണ് രാജഗിരീസ് നമ്പർ വൺ രാജഗിരീസ് നമ്പർ വൺ രാജഗിരീസ് നമ്പർ വൺ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നമ്പർ വൺ ആക്കി നമ്പർ വൺ ആക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പേര് എന്തെല്ലാം സ്ഥലങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നു അവിടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നാവിൽ നിന്ന് വരേണ്ട കാര്യമാണ് ദിസ് ഈസ് അവർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇസ് നമ്പർ വൺ നമ്പർ വൺ നമ്പർ വൺ 
ഇനി മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് പോയിന്റുകളാണ് അതിലൊന്നാമത്തത് ചേഞ്ചിങ് റോൾ സെറ്റ് ഓഫ് എ ടീച്ചർ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ടീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്ന റോൾ സെറ്റ് അല്ല ഇപ്പോഴത്തേത് പരമ്പരാഗതമായിട്ട് നമ്മുടെ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു ബി ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ പേഴ്സൺ അതായിരുന്നു ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാള് അങ്ങനെ നിന്നാ മതി ഞാന് ഈ ബസേരിയോസ് കോളേജിലെ ഒരു അധ്യാപകൻ രാജഗിരി കോളേജിലെ ഒരു അധ്യാപകൻ ഇന്ന കമ്പനിയിൽ ഒരു ജോലിക്കാരൻ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഡെസിഗ്നേഷൻ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ പേഴ്സൺ ഞാൻ ഇന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് കൊണ്ട് നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കപ്പെടും ഇന്ന് അങ്ങനെ ബഹുമാനം കിട്ടില്ല അധ്യാപകൻ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം ബഹുമാനിക്കില്ല അച്ഛന്മാരായതുകൊണ്ട് അച്ഛന്മാർക്ക് ബഹുമാനം കിട്ടില്ല ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ആണെന്നുള്ള ഡെസിഗ്നേഷൻ കൊണ്ട് ബഹുമാനം കിട്ടില്ലെന്ന് ആ കാലം മാറി അപ്പോ പണ്ട് കാലത്ത് നമുക്ക് വി ആർ സപ്പോസ് ടു റിമൈൻ ആസ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ പേഴ്സൺ ഞാൻ ഇന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ ജോലിക്കാരൻ ഇന്ന കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആള് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്സോ ഫാക്ടോ വി യൂസ് ടു ഗെറ്റ് ദ റിസ്പെക്ട് ഇന്ന് അത് കിട്ടില്ല ഫ്രം ദാറ്റ് റോൾ ഫ്രം ദ ലെവൽ ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ പേഴ്സൺ വി നീഡ് ടു ചേഞ്ച് ടു എ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് പേഴ്സൺ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് പേഴ്സൺ ഇവിടുത്തെ മാനേജ്മെന്റ് ആരെയാണ് വില കൽപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള നൂറ് അധ്യാപകർ ആരെ വില കൽപ്പിക്കുന്നത് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭാവനകൾ ചെയ്യുന്ന ആള് പണമല്ല ആശയപരമായിട്ട് സമയം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഗിവിങ് യുവർ ടൈം ഗിവിങ് യുവർ ഐഡിയാസ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഐഡിയാസ് തന്നെയാണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടത് ദേ നീഡ് ഐഡിയാസ് അത് ഒരാളുടെ തലേന്ന് മാത്രം വരില്ല നമ്മളെല്ലാവരും ഒത്തിരി അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള അധ്യാപകരെ ക്വാളിഫൈഡ് ആണ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണ് നമുക്ക് ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ടുള്ള പരിചയങ്ങളുണ്ട് അവിടെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ പങ്കുവെക്കണം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കണം നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പങ്കുവെക്കണം മാനേജ്മെന്റ് മീറ്റിംഗിൽ പങ്കുവെക്കണം സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗിൽ പങ്കുവെക്കണം കാരണം നമുക്ക് വേണ്ടത് ആശയങ്ങളാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ആശയങ്ങൾ വരണം ആരും മിണ്ടാതിരിക്കരുത് എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടാകണം ഈ സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് അതാണ് നിങ്ങളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ contributing your time your energy your physical presence your active involvement sajeevamaya pangalitham a involvement and aare nirmadikkada voluntary involvement adinaya parayunnu contributing person nu parayunnathu aa level lekku valaranam appo njangalodak choichittulla karyam aanu saare 31 kollam saare ee college padipichu sambalam medichondu poi ille ee sthaapanathinu vendi saar endu cheyidattunde adha choyikana ee sthaapanathinu vendi saar endu cheyidattunde അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുമ്പോഴേ ഡയറക്ടർ ചോദിക്കും പ്രിൻസിപ്പൾ ചോദിക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾ പറയും അച്ഛന്റെ കയ്യില് ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന ആ കരിക്കണ്ടല്ലോ അത് അച്ഛ ഞാൻ വെച്ച തെങ്ങി എന്നുള്ളതാ കുടിച്ചോ ഞങ്ങൾ തെങ്ങുനാട്ടിലുണ്ട് സാർ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല രാജഗിരി ക്യാമ്പസിൽ നിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ തെങ്ങും ഞാനും അവിടുത്തെ മറ്റൊരു സാർ അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ ജോലി സാറും കൂടെ വെച്ചതാ അവിടുത്തെ പൂന്തോട്ടം ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതാ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഈസി വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും ഏത് വീട്ടിൽ നിന്ന് അത് ചെടി കണ്ടാലും അവിടെ നിർത്തുമായിരുന്നു അക്കാലത്ത് രാജഗിരിയിൽ ആ അത് കൊണ്ടുവരും ആ വീട്ടിൽ കയറി ഒരു ചെടി മേടിക്കും ഞങ്ങൾ ഏത് സ്ഥാപനത്തിൽ പോയാലും അവിടെ കാണുന്ന ഒരു ആശയം കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ ഓരോന്ന് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ട് ഒരു കെട്ടിടം കാണുമ്പോൾ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം പണിയുമ്പോൾ ആ ആശയം ഞാൻ കൊടുത്തത് അങ്ങനെ പണിയണം ഇതിവിടെ ഡോർ ഇങ്ങനെ വേണം അവിടെ ഇന്ന ഫെസിലിറ്റി വേണം ആ ലാബ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഞങ്ങളുടെ ആശയമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാനുണ്ടാകണം സാറേ ഞാൻ പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ദിസ് ഈസ് മൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത് വട്ട് ഈസ് യുവർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പഠിപ്പിച്ചോ എന്നുള്ളതല്ല അപ്പൊ ഇന്നെല്ലാവരും നോക്കുന്നത് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് പേഴ്സണൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് പേഴ്സണൽ ഫ്രം ദ ലെവൽ ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ പേഴ്സൺ ടു ദ ലെവൽ ഓഫ് എ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് പേഴ്സണൽ നോക്കി കണ്ട് സജീവ സാന്നിധ്യം കൊടുത്ത് ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് കൊടുത്ത് സമയം കൊടുത്ത് താല്പര്യം കാണിച്ച് നോക്കി കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾ അങ്ങനെയുള്ള
ഇപ്പൊ കുടുംബത്തിൽ പോലും ചോദിക്കുന്ന ഇപ്പൊ സ്ത്രീകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യാൻ പോകാൻ കാരണം എന്താ എടി കെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായില്ലേ നീ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കേട്ട് കേട്ട് മടുത്തല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ ജോലിക്ക് വരുന്നത് എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ മക്കളോട് ചോദിക്കുന്ന അങ്ങനെയാ നീ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടടാ നീ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി എവറി വൺ ഈസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് പേഴ്സൺ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് പേഴ്സണേൽ അത് ഒന്നാമത്തത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കരുത് ഒരു അധ്യാപകനാണ് അധ്യാപകയാണെന്ന ലെവലിൽ മാത്രം നിൽക്കരുത് ആ ലെവലിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വളരണം ഒരു അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴേക്കും യു ഹാവ് ടു ബിക്കം എ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ടീച്ചർ എ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് പേഴ്സണേൽ ഇപ്പോ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ സാർ വന്നു സാർ എച്ച് എം ടി കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്ത ആളാണ് അപ്പൊ സാറിനോട് ചോദിച്ചാൽ പറയാനുണ്ടാവും ഞാൻ അവിടെ പത്ത് കൊല്ലം ജോലി ചെയ്തപ്പോ ദിസ് ഈസ് മൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് സാറിന് പറയാൻ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് വളരുന്നത് ഒരാൾ വളരുന്നത് ശരി അടുത്തത് പരമ്പരാഗതമായിട്ട് നമുക്കൊരു സബ്ജക്ട് പഠിപ്പിച്ച പോയാൽ മതിയായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരു സബ്ജക്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ ആയിരിക്കുന്നു ആ സബ്ജക്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ പോവുക അതാണ് ടീച്ചറുടെ ജോലി ആയിരുന്നത് ടു ബി എ സബ്ജക്ട് ടീച്ചർ ഇന്ന് അത് പോരാ ആരും അല്ല കഴിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് ഒരു പാർട്ട് മാത്രമാണ് അതിന്റെ ബാക്കി കോളേജിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റികളും നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കണം വോളണ്ടിയായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കണം സജീവമായിട്ട് പങ്കെടുക്കണം അപ്പൊ ഫ്രം ദ ലെവൽ ഓഫ് എ സബ്ജക്ട് ടീച്ചർ ടു ദ ലെവൽ ഓഫ് എ കൺസൾട്ടന്റ് കൗൺസിലർ ഈ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ഒരു കൗൺസിലറായിട്ട് മാറണം സർവ ലെവലിലും പഠന രംഗത്ത് മാത്രമല്ല ഉപദേശം കൊടുക്കേണ്ടത് അവരുടെ സ്വഭാവ രൂപവൽക്കരണത്തിൽ അപ്പൊ അതിന് ആധികാരികത ഓത്തൻറ്റിസിറ്റി വേണം അല്ലേ കുട്ടികൾക്ക് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഓത്തൻറ്റിസിറ്റി വേണം പറയാൻ മോഡലായി മാറണം അപ്പോ ഒരു സബ്ജക്ട് ടീച്ചർ എന്ന ലെവലിൽ നിന്നിട്ട് കുട്ടികളൊക്കെ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മുറിക്കകത്ത് കാവൽ നിൽക്കണം ക്യൂ നിൽക്കണം നിങ്ങളെ കാണാൻ അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയാൻ ആയിരം കൂട്ടം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ പിള്ളേർക്ക് ആരോട് പറയാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ടീച്ചറെ കണ്ട ഒരു അധ്യാപകനെ കണ്ട അവര് വരും ഓടി വരും ഞാനൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിമാനം കൊണ്ടിട്ടുള്ള സമയം അതാണ് എന്റെ മുറിക്ക് മുമ്പിൽ ലോങ് ലോങ് ബുക്കിംഗ് ബുക്കിംഗ് കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകണം പഠനകാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാനല്ല അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യം കുടുംബ കാര്യങ്ങൾ പപ്പയെ കുറിച്ച് മമ്മിയെ കുറിച്ച് ചേട്ടനെ കുറിച്ച് ചേച്ചിയെ കുറിച്ച് അവരുടെ സാമ്പത്തിക വിഷമങ്ങളെ കുറിച്ച് മാനസികമായ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ഈ സാറിനോട് പറഞ്ഞ ഒരു സമാധാനം കിട്ടും ഈ ടീച്ചറോട് പറഞ്ഞ ഒരു സമാധാനം കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അല്ലേ നിങ്ങൾ പത്തുനൂറ് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്കൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളില്ലേ ടീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഇത്രയും നല്ലൊരു വേദി വേറെ ഉണ്ടോ എല്ലാവരും ക്വാളിഫൈഡ് എല്ലാവരും പ്രഗത്ഭര അധ്യാപകര് അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒരു ഉപദേശം നല്ല ഉപദേശം കൊടുക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറക്കണത് നമുക്ക് നല്ലതല്ലേ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അത്തരത്തിൽ നല്ലൊരു ഉപദേശം തരാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ആർക്കാ നല്ലത് ബോണിയ ബോണിക്ക് ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു വിഷമമായിട്ട് വരുന്നു ആ ഒരു വിഷമം ഈ സോഡി ടീച്ചറോട് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഉപദേശം തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സോഡി ടീച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കാ ബോണിയ ഗുണം ആ നമുക്ക് അതേസമയം ോണി വന്ന ഒരു പ്രശ്നം പറയാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നിട്ട് അത് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റണില്ല ടീച്ചറെ സോഡി ടീച്ചറോട് പറയുമ്പോൾ സോഡി ടീച്ചർ പറയാണ് ഓ നീ വലിയ കേമി മിടിക്കുകയായിരുന്നു നടന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം വന്നിട്ട് പരിഹാരം ഇപ്പൊ നീ എന്തിനായിട്ട് ജീവിച്ചിരിക്കണം ഇച്ചിരി പ്രശ്നം പെട്ടു പഠിക്കാൻ പാടില്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദരിദ്രവാസി ആണെങ്കിൽ ആർക്കാ കുഴപ്പം നമുക്കല്ലേ കുഴപ്പം അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ നന്നായിരിക്കേണ്ടത് ആരുടെ ആവശ്യം നമ്മുടെ കൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർ നന്നായിരിക്കേണ്ടത് ആരുടെ ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാൾ മോശമായി പോകാൻ പോലും സമ്മതിക്കാമോ എന്റെ പൊന്നു ടീച്ചർമാരെ നമ്മൾ നൂറ്റമ്പത് പേര് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേര് നന്നായിട്ട് അധ്വാനിച്ചിട്ടാണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തെ വളർത്തുന്നത് പത്തു പേര് അതിനെ മോശമാക്കിയ നമുക്കൊക്കെ ദോഷമല്ലേ അപ്പൊ അവരെയും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ആരാ ആ മിക്കവാറും ചെയ്യും ഇത് വലിയൊരു പ്രമാണമാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന പ്രദേശം നന്നായിരിക്കേണ്ട നമ്മുടെ ആവശ്യ കാരണം ഒരു സ്ഥലത്ത്
നൂറ്റിനാൽപ്പത് പേര് വിചാരിച്ച് പത്ത് പേരെ തിരുത്താൻ പറ്റൂലേ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ക്യാൻ പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കൾച്ചർ അങ്ങനെയല്ല ആ ഒരുത്തന്റെ കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കല്ല അവർ അങ്ങനെയാ ഈ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വീട്ടുകാർക്കും ദോഷം സംഭവിക്കുകയാണ് ഒരു ഒരാളെ കൊണ്ട് ഇത് എന്റെ ആവശ്യമാണ് എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്റെ മക്കളുടെ ആവശ്യം നന്നാകേണ്ടത് ആ രീതി ചിന്തിക്കേണ്ടേ അപ്പൊ ആ തരത്തിൽ നമ്മുടെ വിശാൽ ഒരു കൗൺ ഒരു കൺസൾട്ടന്റ് കൗൺസിലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആയിരം കൂട്ടം പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അവർക്ക് ഒരു ഉപദേശം കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഉപദേശം കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ മുമ്പിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എന്തുമാത്രം പ്രശ്നമുള്ളവരാണെന്നറിയാമോ അവർക്കൊക്കെ സർവമേഖലകളിലും പഠന മേഖലയിൽ മാത്രമല്ല അവർ വ്യാപരിക്കുന്ന സർവമേഖലകളിലും അവർക്ക് വിശ്വസ്തതാപൂർവ്വം സമീപിക്കാവുന്ന കൺസൾട്ടന്റ് കൗൺസിലേഴ്സ് മുഴുവൻ ടീച്ചേഴ്സും മാറണം വളരണം നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ കൗൺസിലേഴ്സ് പോരാ എവ്രി ടീച്ചർ നീഡ് ടു ബിക്കം എ കൺസൾട്ടന്റ് ടു അവർ കൊളീഗ്സ് ആൻഡ് ടു ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ വളരണം അപ്പൊ അത് വലിയ അത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഒത്തിരി കാര്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു അധ്യാപകനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസ അധ്യാപകൻ എന്ന രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ എൻ്റെ നാട്ടിൽ എനിക്ക് വലിയ പ്രയാസമാണ് എൻ്റെ അയൽക്കാർ ആരും ജീവിക്കുന്നത് പോലെ ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുകയില്ല അധികം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇടുന്ന ഡ്രസ്സ് ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ കടയിൽ പോകുമ്പോൾ പലരക്കിടയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴോ ഒക്കെ എവിടെ പോയാലും എന്നെ അറിയുന്നവരുണ്ട് സോ ഓൾ ദ ടൈം ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ട്വന്റി ഫോർ ബാർ സെവൻ ഐ നീ ടു ബി ടീച്ചർ എനിക്ക് മറ്റുള്ളവർ ജീവിക്കുന്നവർ ജീവിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എല്ലാവരും നോക്കുന്നത് പൗലോ സാറിന്റെ വീട്ടിലോട്ടാ പൗലോ സാർ അപ്പനോടും അമ്മയോടും എങ്ങനെയാ പൗലോ സാർ ഭാര്യയോട് എങ്ങനെയാ പൗലോ സാർ മക്കളോട് എങ്ങനെയാ പൗലോ സാർ മറ്റുള്ള ഇടപഴകുന്നത് എങ്ങനെയാ അതാ നോക്കുന്നത് ആൾക്കാര് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയിലുള്ള പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അധ്യാപകർ മുഴുവൻ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മോഡൽ ജീവിതം നയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഒരു കുട്ടിയും മോശമായി പോകില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ആരും അങ്ങനെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല സർവസ്ഥലത്തും പള്ളിയിൽ ചെല്ലുമ്പോ ഓരോ മീറ്റിംഗിൽ ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോ ആ മീറ്റിംഗിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം അങ്ങനെ ഓരോ പ്രദേശത്തുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് നാൽപ്പത് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ പ്രദേശത്തിന്റെ വികസന കാര്യത്തിലൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ഇടപെട്ടാൽ അത്ഭുതം നടക്കും അത്ഭുതം പക്ഷെ അധ്യാപകൻ ഏറ്റവും വലിയ ശാപം എന്നറിയാമോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാത്ത അധ്യാപകന് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ വരും ജോലി ചെയ്യും പഠിക്കാത്ത ഒരു ഒളിച്ചിരിക്കും ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ അയൽവക്കത്തേക്ക് കടന്നു പോകില്ല അയൽക്കാരുടെ ഒരു ഒരു അവിടെ ഒരു ചടങ്ങുണ്ടായാൽ പോകില്ല അവിടെ ചെന്ന് അല്പം മാങ്ങി എത്തി കൊടുക്കാനോ തേങ്ങ രണ്ടി കൊടുക്കാനോ അവിടെ സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ഇടപഴകാനോ അവിടെ വരുന്ന പെൺകുട്ടികളെ കാണാനോ നമ്മളെ കണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് എന്റെ ജീവിത രീതി കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കണം നല്ല മകൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം നല്ല ഭർത്താവ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം നല്ലൊരു പപ്പ എന്ന് എന്റെ പ്രായത്തിലുള്ള മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്നെ കണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റണം എന്റെ ടീച്ചർമാരെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നൂറ് നൂറ്റമ്പത് പേരാ ജോലി ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കണ്ടിട്ട് ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റണം ഭാവിയിൽ ഞാൻ ഏത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മകളാകണം മരുമകളാകണം ഞാൻ എങ്ങനെയുള്ള മകനാകണം എങ്ങനെയുള്ള ഭർത്താവാകണം എങ്ങനെയുള്ള ഭാര്യയാകണം ഞാൻ ഏത് തരം വസ്ത്രം ധരിക്കണം എന്തുമാത്രം ആഭരണം ധരിക്കണം ഏത് തരം വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങണം ഏത് തരം വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കണം നിങ്ങളെ കണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ ടീച്ചർമാരെ അത് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ യു ആർ ഇൻ ദ റോങ് ട്രാക്ക് യു ഗെറ്റ് മൈ പോയിന്റ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അത്ര വലുതാ ഒരു കൺസൾട്ടന്റ് കൗൺസിലർ എന്ന് പറയുമ്പോ ദിക്കമിങ് എ മോഡൽ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികൾക്ക് ഇത്രയും അധ്യാപകരെ കണ്ടിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റണം ഭാവിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥയാകണം ഉദ്യോഗസ്ഥനാകണം ഞാൻ ഏത് തരം വസ്ത്രം ധരിക്കണം എന്തുമാത്രം ആർഭാടം വേണം അത്ഭുതപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിൽ അനേകം സ്ത്രീകളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിൽ അനേകം യുവാക്കളുണ്ട് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാർക്ക് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആളുക
How important it is. Appa hara tetu eri diri ke nara. It's only the teachers. Adi ana shastriya ma ya point varam dengal ke parasila. Unu kuri ni dene. Anda hari marai mu changi bo dengan dulu. Jadi. Appo rande rande role ya point gol parasila. Only from the level of an organization person to the level of a contributing person. Rande from the level of a subject teacher. To the level of a consultant, the counselor, to everyone. Apna na mande parasin na ganade. Aaj ke stage ne rada. Muna matte de. Na mande bichir na 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 teachers na. Par mera na mande mande bichir na adhyaab karan na na. Adhyaab kar aaya poya. We need to become knowledge workers. Aari binda adhikari ke dabeinam. Authenticity. इन लोक अंगीकोटीचर्मा ആ നമ്മുടെ ഇരിപ്പും നടപ്പും നോട്ടവും മട്ടും ഭാവും ഒക്കെ ഞാനത് കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അച്ഛന്മാർ പോയി അങ്ങ് എഴുന്നേക്കില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ചില അധ്യാപകർ പോകുമ്പോ ഏത് കൊല കൊമ്പനും അറിയാണ്ട് അങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് പോകും അതാണ് ഓത്തന്റിസിറ്റി ഓത്തന്റിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താറിയാമോ ദർ ഈസ് നോ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ തോട്ട് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ആക്ഷൻ അതാണ് ഇന്റഗ്രിറ്റി ഇന്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഓത്തന്റിസിറ്റി ആധികാരികത ആധികാരികമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റണം ശബ്ദം ഉയർത്തി താഴെ ഉയർത്തി ഭയമില്ലാതെ പറയാൻ പറ്റണം ഓത്തന്റിക് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ഓത്തന്റിസിറ്റി ഉള്ള ഇന്റഗ്രിറ്റി ഉള്ള അധ്യാപകൻ ആശ്രയിക്കുന്നത് എന്ന് കഴിഞ്ഞ പാണ്ഡിത്യമുള്ള അധ്യാപകൻ പ്രഗത്ഭനായ അധ്യാപകൻ നോളജ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതായിരിക്കണം എന്നത്തെ പേര് നോട്ട് എ ടീച്ചർ അറിവിന്റെ ആധികാരികതയുള്ള ആള് അതുകൊണ്ട് പഠിക്കണം നമ്മൾ ഒരുങ്ങണം നന്നായിട്ട് ക്ലാസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന കേട്ടാ കുട്ടികൾ അമ്പരം ഇരിക്കണം നമ്മൾ ക്ലാസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന കേട്ടാ കുട്ടികൾ ചെവി കൂർപ്പിച്ച് കണടക്കുന്ന ശ്വാസം പെട്ട അത് അമ്പരം ഇരിക്കണം നാപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് അതാണ് ആധികാരികത അത്രയ്ക്ക് ആധികാരികത വേണം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം കാരണം അറിവിനെ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്നു ഇന്ന് പലപ്പോഴും പറയും ചില ക്ലാസ്സിൽ കയറി ഞങ്ങൾ രാജഗിരി കോടതി തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചില അധ്യാപകർ ആ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാൻ നിവർത്തിയില്ല സാറേ ആ ലമ്പ് ക്ലാസ് അപ്പ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവും വിവരം കെട്ട അധ്യാപകനാണെന്ന് എന്താ ഡിസിപ്ലിൻ കമ്മന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അറിവില്ല ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെയാ അറിവുള്ള ഒരു അധ്യാപകന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കുട്ടിയും അലമ്പില്ല ഐ ക്യാൻ ഗ്യാരണ്ടി അത് കുട്ടികൾക്ക് ബോധ്യമാകണം അറിവിന്റെ ആധികാരികതയാണ് പറയണത് അത് രണ്ടു കാര്യമുണ്ട് ഓത്തന്റിസിറ്റിയും ഇന്റഗ്രിറ്റിയും അത് രണ്ടും വേണം നോ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്പീച്ച് തോട്ട് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ആക്ഷൻ പറയുന്നതും ജീവിക്കുന്നതും ഒന്നും തന്നെ അത് മാത്രമല്ല അറിവിന്റെ ആധികാരികതയുണ്ട് അറിവ് പറഞ്ഞ മന്ത്രി ഇരിക്കും എം പി ഇരിക്കും എം എൽ എ ഇരിക്കും ഇന്ന് ആർക്കും ഇരിക്കാൻ നേരമില്ലല്ലോ ചിലപ്പോ എം പി എം എൽ എ ഒക്കെ മീറ്റിങ്ങിന് ഞാന് ചിലപ്പോ അങ്ങനത്തെ മീറ്റിങ്ങുകൾ പോകാറുണ്ട് മന്ത്രിമാർ എം എൽ എ അവർ ഒരു സ്ഥലത്തും ഇരിക്കൂലല്ലോ അവരെ തിരികെ എത്തിച്ചോണ്ട് എഴുതേറ്റ് പോകും പക്ഷെ കിട്ടുന്ന അവസരം നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കും അറിവ് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഇരിക്കാൻ വന്നിരുന്ന മന്ത്രി മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ അവിടെ ഇരിക്കും അറിവ് പറയണം നമ്മൾ എം എൽ എ ഇരിക്കും എം പി ഇരിക്കും അറിവ് പറയണം അറിവുള്ള അധ്യാപകൻ ക്ലാസ് ചെന്ന പിൻഡ്രോപ് സൈലൻസ് പിൻഡ്രോപ് സൈലൻസ് ക്ലാസ് കടന്ന് അധ്യാപകന്റെ ബൂട്ട്സിന്റെ സ്വരം കെട്ടാൽ മതി ദ ഹോൾ ക്ലാസ് ഫോൾസ് ടു പിൻഡ്രോപ് സൈലൻസ് ഇഫ് യു ആർ എ നോളജബിൾ ടീച്ചർ സ്കോളർലി ടീച്ചർ authenticity teacher with authenticity teacher with integrity do you agree with me do you agree with me adu kanja saarinte class kanja 10 45 minute 1 1/2 manikur irunna class kettu shwasam adik pirichu kettu appalana thivramaya agraham varum o enikku adu pole ok aagan petti irunnengi angane ok samsarikkan petti irunnengi enikku angane aaganam enikku or trainer aaganam enikku or motivation speaker aaganam enikku aa saarine pole ok aaganam അപ്പൊ തന്നെ ആഗ്രഹം വന്നു കഴിഞ്ഞു 
എന്നിട്ട് ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു നെടുവെറുപ്പും വിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോകും ഇതാണ് ക്ലാസ് എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ ചെന്ന് പിള്ളേർ പറയും എഞ്ചിനീയറിംഗ് പിള്ളേർ പിള്ളേർ പറയും എന്റെ അമ്മച്ചിയെ ഇന്നൊരു ടീച്ചർ വന്നു എന്താ ക്ലാസ് തലയൊക്കെ ചോദിച്ച് പറയും എന്താ അറിവ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ അമ്പരം ഇരിക്കാറുണ്ടോ അമ്പരം ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ത് കണ്ടിട്ടെന്ന് മാത്രം അറിവിന്റെ ആധികാരികത ദൂരത്തു നിന്നങ്ങ് എഴുന്നള്ളും അപ്പോൾ ആ രാജലോകം കുലുങ്ങി തുടങ്ങി അറിവുള്ള അധ്യാപകന്റെ കാൽ പെരുമാറ്റം കേട്ട ഏത് അലമ്പ് ക്ലാസ്സും ഫോൾസ് ഇൻ ടു പിൻ ഡ്രോപ്പ് സൈലൻസ് ഞാൻ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പിൻ ഡ്രോപ്പ് സൈലൻസ് ദൂരത്തു നിന്നങ്ങ് എഴുന്നള്ളും അപ്പോൾ ആ രാജലോകം കുലുങ്ങി തുടങ്ങി ഭീരുക്കളെല്ലാം നടുങ്ങി തുടങ്ങി ഭാവം പകർന്നു മഹാദേവ ശംഭോ ടീച്ചർ വന്നു നിന്നു എല്ലാവരും കാത് കുറിപ്പിച്ച് കണ്ണു മിഴിച്ച് ടീച്ചറെ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കും ദ ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ ടീച്ചർ കമാൻഡ് ദ ഡിസിപ്ലിൻ വാക്ക് പറയാണ്ട മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണ് ദ ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് ഒരു ഞരല് പോലെ ടീച്ചർ മതി അതിന് പക്ഷെ എന്ത് വേണം അറിവിന്റെ ആധികാരികത വേണം ഓത്തന്റിസിറ്റി വേണം ഇന്റഗ്രിറ്റി വേണം ഒറ്റാക്ഷരം വേണ്ടണ്ട ഏത് അലമ്പ് ക്ലാസ് പിൻ ഡ്രോപ്പ് സൈലൻസ് എടുക്കും നിമിഷം കൊണ്ടുവരും ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ ടീച്ചർ എന്നിട്ടോ അവിടെ വന്നെങ്കിൽ നിന്ന് ഹോൾ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക അപ്പോഴാണ് അറിവിന്റെ അമൃത വർഷം കായാമ്പുതന്നുള്ളിൽ ആയാസമേകും കായ പ്രകാശം കലർന്നു സഭാന്തേ ആ ടീച്ചറുടെ ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസിന്റെ ശോഭ പ്രഭ ആ ക്ലാസ്സിനെ അടക്കി ഭരിക്കും അനങ്ങില്ല ഒരെണ്ണം കായാമ്പുതന്നുള്ളിൽ ആയാസമേകും കായ പ്രകാശം കലർന്നു സഭാന്തേ ഭൂയോ വിളങ്ങി സ്മിത പ്രൗഢിയോടെ പീയൂഷ പൂരം മഹാദേവ ശംഭു അറിവിന്റെ അമൃത വർഷം നാപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂർ എം ബി എ പിള്ളേര് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്ന പിള്ളേര് ശ്വാസം മടക്കി കേട്ട് എന്താ എഴുന്നേറ്റ് പോകുമ്പോ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ഫീലിങ് എനിക്ക് അങ്ങനെയാകണം ഇങ്ങനെയാകണം അതൊക്കെ ആകണം ഇതൊക്കെ ആകണം അതല്ലേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് തീവ്രമായ ആഗ്രഹം ജനിപ്പിച്ച് ജ്വലിപ്പിച്ച് എഴുന്നേപ്പിച്ചു വിടുക അറിവിന്റെ ആധികാരികൾ കൊണ്ട് കുട്ടികൾ അമ്പരം ഇരിക്കുക ആ മുഖത്തെ പ്രകാശം അപ്പൊ മുഖത്തെ ഭാവം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടീച്ചറുടെ മുഖത്തെ ഭാവം കുട്ടികൾക്ക് ആദ്യം കിട്ടുന്ന മുഖത്തെ ഭാവമാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഹാപ്പിനെസ് കാംനെസ് ദ്രാങ്ക്വിലിറ്റി അത് കുട്ടികൾ പിടിച്ചെടുക്കും നമ്മൾ എവിടെ ചെന്നാലും ഒരു ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് ഉണ്ടാവും റിസപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഈ ഓഫീസിൽ റിസപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ റിസപ്ഷനിൽ നമ്മൾ ആരെയും പിടിച്ചിരുത്തുന്നത് ഒരു വഴക്കാളിയെ പിടിച്ചിരുത്തുവോ ഇരുത്തുവോ ഈ കോളേജിലേക്ക് വരുന്ന ആള് ആര് വന്നാലും ആ ആൾക്ക് ഈ കോളേജിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരാൾ ആരാ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിലെ ഒരാൾ അതിന് നല്ല ശാരീരതയുള്ള നല്ല അടക്കം ചിട്ടയുള്ള ദേഷ്യപ്പെടാത്ത നല്ല പെരുമാറ്റമുള്ള ജെന്റിൽ ബിഹേവിയറുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയൊക്കെ ഇരുത്തും നമ്മൾ കാരണം ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ ആ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് പേഴ്സൺ ആ റിസപ്ഷനിസ്റ്റാ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു കോളേജിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു നമുക്കൊക്കെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് ഉണ്ട് ഈ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കോളേജിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് ഒന്ന് നോക്കണം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് എങ്ങനെയുണ്ടത് കണ്ട ആളുകൾക്ക് സമാധാനം തോന്നുന്നു ആശ്വാസം തോന്നണം അതെന്നാ കംഫർട്ടിംഗ് പ്രസൻസ് കംഫർട്ടിംഗ് പ്രസൻസ് എന്ത് പ്രശ്നമുള്ള കൂട്ടി കംഫർട്ടബിൾ ആകണം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഒരു മാതാപിത അധ്യാപകന്റെ സാന്നിധ്യം മാതാപിതക്കളുടെ സാന്നിധ്യം ഏത് പ്രശ്നമുള്ള കുട്ടിക്കും ഒരു കംഫർട്ടിംഗ് ഫീലിംഗ് കൊടുക്കണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാ അത് നമ്മുടെ ആ മുഖത്തെ ഭാവത്തിൽ നിന്ന് കംഫർട്ടിംഗ് ഫീലിംഗ് ഞാൻ സത്യമായിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളെ പുകഴ്ത്തുന്നതല്ല ഈ ടീച്ചറെ കണ്ടപ്പോഴും ഈ സാറിനെ കണ്ടപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയാമോ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് നല്ല ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് നോക്കി ഈ സാറിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ഒരു ആശ്വാസം തോന്നുമില്ലേ തോന്നുമില്ലേ ആ തോന്നും ആ അങ്ങനെ ആകാഞ്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ട് ആ ഉള്ളിലുള്ള കാമനസ്സും ആ സന്തോഷമാണ് പുറത്തേക്ക് വരേണ്ടത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ പലരും വിചാരിച്ചിട്ട് പറ്റണില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ഭാവം ഇത്രയ്ക്ക് വരാൻ കണ്ണ് ഉള്ളിൽ 
മക്കൾ നോക്കുന്നത് എപ്പോഴും മമ്മിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിലോട്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് ക്രൂരഭാവമാണോ എന്ത് ഫീലിംഗ് കൊടുക്കണം കംഫർട്ടിങ് കംഫർട്ടിങ് പപ്പയെ കണ്ട ആശ്വാസം തോന്നണം മമ്മിയെ കണ്ട ആശ്വാസം തോന്നണം ഭാര്യയെ കണ്ട പൂർണ്ണ ആശ്വാസം ഓ ദൈവമേ അതൊക്കെ പറയുമ്പോ എനിക്ക് സങ്കടം വരുന്നു ഭർത്താവിനെ കണ്ട ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും പൂർണ്ണ ആശ്വാസം കംഫർട്ടിങ് ഫീലിംഗ് എനിക്ക് എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാറുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ചാനൽ അറിയാൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ എനിക്ക് അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഏറ്റവും ഇളയ മകൻ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പിടിക്കാൻ മെൻ സന്തോഷം തന്നെ കണ്ടിയതാണ് എന്റെ ഭാര്യ ഭാര്യക്കാർ പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് തന്നെയാണ് അല്ലേ പറയും പാപ്പവൻ ഉണ്ടടാ പാപ്പവൻ ഉണ്ട് പാപ്പവൻ ഉണ്ടടാ പാപ്പവൻ ഉണ്ട് മനസ്സിലായാ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുമ്പോ നിങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾ വരുന്നുണ്ടടാ പ്രിൻസിപ്പിൾ വരുന്നുണ്ട് കംഫർട്ടിങ് ഫീലിംഗ് കംഫർട്ടായി ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കി പറയുന്ന കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അറിയാവുന്നവർക്ക് ഒരു പക്ഷെ രാജഗിരി കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൾ ജോസ് അലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ ഇറക്കാലം പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിരുന്നു ഡിറക്ടർ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റലാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അറിയാവുന്നവർക്ക് അറിയാം ഞാൻ അവിടെ മുപ്പത്തൊന്ന് കൊല്ലം പഠിപ്പിച്ചതുമാണ് എന്റെ ഫീൽഡ് വർക്ക് സൂപ്പർവൈസർ എന്റെ സൂപ്പർ പഠിച്ചപ്പോ എന്റെ സൂപ്പർവൈസറും ആയിരുന്നു അച്ഛൻ ഒത്തിരി കാലം പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിട്ടിരുന്നു അഡ്വക്കേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ടിരുന്നു ഡിറക്ടർ ആയിട്ടിരുന്നു ആ കോളേജിലെ മുഴുവൻ പേരുടെ ആഗ്രഹം അച്ഛൻ എന്നും ആ ക്യാമ്പസിൽ ഉണ്ടാകണം അച്ഛൻ വിദേശത്ത് പോകുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അച്ഛൻ ഒത്തിരി ടൂറിന് പോകും കാരണം അച്ഛൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരം നിങ്ങൾ ആ ഒരാളെ കൊന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഞാൻ കയറി ചെന്നു അവിടുന്ന് സമാധാനമായിട്ട് ഇറങ്ങി പോരാ അച്ഛൻ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ട് അച്ഛനെ കണ്ട ഏത് കാര്യത്തിനും പരിഹാരം ഉണ്ടെന്ന് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും മുഴുവൻ പേരും ഒരു ഡയറക്ടറും പ്രിൻസിപ്പളും അവിടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ പണ്ടാറി കൂടി ഇല്ലാണ്ടിരിക്കട്ടെ എന്നല്ലേ ആഗ്രഹിക്കുള്ളൂ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ മുഴുവൻ പേരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം ഇപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം അച്ഛൻ എന്നും അവിടെ ഉണ്ടാവണം അതാണ് കംഫർട്ടിങ് ഫീലിംഗ് കം ആശ്വാസം എല്ലാവർക്കും ആശ്വാസം എന്നാൽ അത്ഭുതകരമായ കഴിവുള്ള ആളൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അത്ര വലിയ സ്കോളറിലോ അത്ര വലിയ പണ്ഡിതനോ അത്ര വലിയ ഒരു പ്രാസംഗികനൊന്നും അല്ല വെരി സിമ്പിൾ ഓർഡിനറി പേഴ്സൺ പക്ഷെ ഈ ഹാസ് എ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ എവറിത്തിങ് അതാണ് പറയുന്നത് കംഫർട്ടിങ് അച്ഛൻ്റെ മുഖം ആ മുഖത്ത് അഗ്രൈസ് ഉണ്ട് അഗ്രൈസ് നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ മുഖത്ത് അത് വേണം അതാ പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് കാണുമ്പോ അഗ്രൈസ്ഫുൾ ആ ഗ്രൈസ് ആ കുട്ടികളിലേക്ക് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് യു നീറ്റ് ടു ബി ഗ്രൈസ്ഫുൾ ദാറ്റ് ഹാസ് ടു കം ഫ്രം ഇൻസൈഡ് അപ്പോ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കേട്ടോ മക്കൾ മക്കൾ എപ്പോഴും നോക്കുന്നത് അങ്ങനെയാ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ പപ്പയുടെയും മമ്മിയുടെയും മുഖത്തേക്കാണ് നോക്കുന്നത് കുട്ടികളെ എപ്പോഴും നോക്കുന്ന അധ്യാപകരുടെ മുഖത്തേക്ക് ആ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോ തന്നെ ആ ഡിവൈൻ ഫീലിംഗ് ആ കംഫർട്ടിംഗ് ഫീലിംഗ് അവർക്ക് കിട്ടണത് ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫ്രം ദ ലെവൽ ഓഫ് എ ടീച്ചർ ഓർഡിനറി ടീച്ചർ ടു ദ ലെവൽ ഓഫ് എ നോളജ് വർക്കർ അറിവിന്റെ ആധികാരിക നമ്മൾ അറിവ് കൊണ്ട് കുട്ടികളെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വി ഹാവ് ടു ഗ്രോ ബിയോൺഡ് സിലബസ് സിലബസിനപ്പുറം വളരണം നമ്മൾ സിലബസിനപ്പുറം പോകണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു ഈ ഉയർന്ന ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ചെറിയ ക്ലാസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ് എടുത്ത അവർക്ക് എന്ത് ഇഷ്ടമാണെന്ന് അറിയാൻ പറഞ്ഞു അറിവിന്റെ ആധികാരികത അപ്പൊ കുട്ടികൾ അമ്പരന്നിരിക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പല രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് പല യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായ കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഒ ഇ പി ഐ ടി എസ് എന്ന് പറയുന്ന നേഴ്സുമാരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ആ ദ വണ്ടർ ദ എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇതിനും മാത്രം അഗാധമായ പഠിത്തം എളുപ്പത്തിലുള്ള വിധികളുണ്ടോ ഒരു സെന്റൻസ് ഷോർട്ട് സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് തെറ്റുകൂടാതെ എഴുതാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി മാർഗങ്ങൾ ഇപ്പൊ കണക്ക് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അതറിയാം ഈസി ആയിട്ട് ഇവർക്ക് ഈ മാർഗങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ഇപ്പൊ അറിവിന്റെ ആധികാരികത എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കും നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യ
command discipline knowledge is the best way to inspire knowledge is the best way to influence orala swadhinikya inspire cheyan motivate cheyan discipline kondu varan etthom nalla margam endana vera onnum venda arivu mathi you can command discipline arivu undengi appo bhartakanmarku arivu undengi ee bhaarya manodu naa vittu idikkunnum venda discipline undakkan oru notam oru matt oru bhavam എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം പറയണ്ട കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്നതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഉത്തരം പറയണോ വേണ്ട ഭാര്യ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാം മറുപടി പറയണോ വേണ്ട ഭർത്താവ് ചോദിക്കുന്ന എല്ലാം മറുപടി പറയണോ വേണ്ട ഒരു നോട്ടം ഒരു മട്ട് ഒരു ഭാവം ഒരു ചെറിയ സ്പർശനം അതുകൊണ്ട് തീർക്കാവുന്ന ഒത്തിരി കാര്യം അതാണ് അറിവ് വി ക്യാൻ കമാൻഡ് ഡിസിപ്ലിൻ വീട്ടിലെ എപ്പോ ഈ ചപ്പ് ചവർ പോലെ സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് കുറച്ച് മാത്രം സംസാരിക്കുക എന്റെ നാട്ടിൽ ഞാൻ അറിയപ്പെടുന്നത് നാട്ടിലെ ഏറ്റവും കുറച്ച് സംസാരിക്കുന്ന നടന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന എപ്പോഴാന്ന് അറിയാം മക്കളാ സിക്കറിയ മാത്രം പുറത്തന്നെ കണ്ട ഒരൊറ്റ മനുഷ്യൻ പറയില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് എന്റെ നാട്ടിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ എന്തൊരു സമാധാനമെന്ന് അറിയാവോ അപ്പൊ ആളുകൾ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ സാറിന് നല്ല വിവരമുണ്ട് ഞാൻ അറിവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ത് ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്ന ആരും കാരണം ചപ്പ് ചവർ പോലെ ആളുകൾ വർത്തമാനം പറയും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓട്ടോറിക്ഷ എനിക്ക് ഒത്തിരി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഒരു കടയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചോദിക്കും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മൾ അവിടെ ഒത്തിരി തെറി പറയും അവർ തെറ്റി ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ പഴിയാരും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി സന്ദർഭങ്ങൾ ആ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കവലയ്ക്കെ വെച്ച് പല ആൾക്കാരൊക്കെ എന്നെ ഒത്തിരി ചീത്ത വിളിക്കുന്ന തെറി പറയുന്ന ഒത്തിരി മോശമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി ആൾക്കാരും മിണ്ടില്ല അപ്പോഴാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ആ മാഷക്ക് നല്ല വിവരം ഉണ്ടെന്ന് അതേസമയം അവരെ പോലെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചാലോ ആ മാഷ് ഇത് പറയും വിവരം ഇല്ലാത്ത ആളായി പോയി ഇതെന്ന് പറയില്ലേ അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ സംസാരം കുറെ കുറയ്ക്കണം കാര്യോട് ഇത്രയും സംസാരിക്കണ്ട ഭർത്താക്കന്മാരോട് ഇത്രയും സംസാരിക്കണ്ട മാതാപിതാക്കളോട് അത്രയും സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മക്കളോട് അത്രയും സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വിവരമുള്ളവരാകുക അധികം സംസാരിക്കണ്ട വിവരം ഇല്ലാത്തവരാണ് പേടിച്ചിട്ട കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പേടിച്ചിട്ട ഒരു വലിയ പട്ടി ഒരു അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ചെറിയ പപ്പി ഏതായിരിക്കും കൂടുതൽ കുറയ്ക്കുന്നത് എന്താ കാരണം അതിനാ വലിയ പട്ടിയെ പേടിയ ആ വലിയ പട്ടിക്ക് ഒരു ഭാവ വ്യത്യാസമില്ല പേടിയില്ല ആ മറ്റൊരു ഭർത്താവ് വരുമ്പോഴേക്കും ഭാര്യ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി എന്താ കാര്യം ഭാര്യക്ക് പേടിയാ വായ കൂട്ടി അയാള് ഒതുക്കുന്നറിയാം എന്റെ ഭാര്യ എന്ത് പറഞ്ഞ ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടോ എനിക്ക് പേടിയില്ല എനിക്ക് പേടിയില്ലല്ലേ ഞാൻ ഒന്ന് കുലുങ്ങിയിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ബിഷ്ണ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫാമിലി അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നില്ല പറഞ്ഞു പോയെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ചേഞ്ചിങ് റോൾ സോറി യെസ് ഓ യെസ് ഓക്കെ അപ്പോ ഞാൻ ചേഞ്ചിങ് റോൾ സെറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഇനിയും പറയാനുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇന്നുവരെ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും മനോഹരമായ വാചകം അധ്യാപകരെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ളതില് അത് ഞാനൊരു നാൽപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് ക്ലാസ് എടുത്ത സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞ ആ കാര്യങ്ങൾ ആ ആൾക്കാർ ഇന്നും ഓർത്തിരിപ്പുണ്ട് അതെങ്കിലും എന്നെ ഇപ്പോഴും കാണുമ്പോൾ പറയും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇന്ന് തുടങ്ങി അത് ഉറക്കും ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് പാരന്റ്സ് ടീച്ചേഴ്സിനും പാരന്റ്സിനും ഒരേ ലെവലിലാണ് കാണുന്നത് ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് പാരന്റ്സ് ആർ ലൈക്ക് ടാങ്ക്സ് ടി എ എൻ കെ tank teachers and parents are like a tanks children and students are like tabs dr johnson dr johnson's education fund pre degree ki naan padichu padikkan irunnu chapter aanu dr johnson's education adhayatha vidyabhyasa prabandham adu thodangunnathu ingena teachers and parents are like tanks children and students are like a tabs apo ningal endiche 
മാതാപിതാക്കളും അധ്യാപകരും ടാങ്ക് പോലെ വിദ്യാർത്ഥികളും കുട്ടികളും ട്രാപ്പ് പോലെ ആ കണക്ഷൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേ അപ്പൊ നമ്മൾ ടാങ്ക് പോലെ കുട്ടികൾ ട്രാപ്പ് പോലെ അർത്ഥം എന്താണ് ട്രാപ്പിൽ കൂടെ എന്താ വരുന്നത് ഉള്ളി വാട്ട് ഈസ് ദർ ഇൻ ദ ടാങ്ക് ടാങ്കിലുള്ളത് മാത്രമേ ടാപ്പിൽ കൂടെ വരൂ ടാങ്കിലുള്ളത് മാത്രമേ ടാപ്പിൽ കൂടെ വരുമെങ്കിൽ വേർ ഷുഡ് വി വർക്ക് മോർ ഷുഡ് വി വർക്ക് മോർ ഇൻ ദ ടാങ്ക് ഓർ മോർ ഓൺ ദ ടാപ്പ് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയാ അധ്യാപകരും മാതാപിതാക്കളും ടാങ്ക് പോലെ വിദ്യാർത്ഥികളും കുട്ടികളും ടാപ്പ് പോലെ ടാങ്കിലുള്ളത് മാത്രമേ ടാപ്പിൽ കൂടെ വരൂ എങ്കിൽ നമ്മൾ അധ്വാനിക്കേണ്ടത് ടാപ്പിലാണോ ടാങ്കിലാണോ ആ ഡോക്ടർ ജോൺസൺ എഴുതി വെച്ചു ദ ഓൺലി തിങ് ദ ഓൺലി തിങ് ദറ്റ് നീഡ്സ് ടു ബി ഗ്യാരണ്ടീഡ് ഇൻ ദി സൊസൈറ്റി ഈസ് ടു ഗ്യാരണ്ടി ദാറ്റ് ദർ ഇസ് പ്യുർ വാട്ടർ ഇൻ ദ ടാങ്ക് ദെൻ ദർ വിൽ ബി പ്യുർ വാട്ടർ ത്രൂ ഓൾ ദ ടാങ്ക്സ് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ട ഏക കാര്യം നല്ല മാതാപിതാക്കളും നല്ല അധ്യാപകരും ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക ദെൻ യു നീഡ് നോട്ട് വറി അബൌട്ട് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ദ ജനറേഷൻ വരുന്ന തലമുറയുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്ക വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കുറിച്ച് ഭയം വേണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി ആശങ്കയുണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് എന്റെ മക്കളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ആശങ്കയില്ല എന്റെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്ക് ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് ആശങ്കയില്ലായിരുന്നു കാരണം ദേ വേർ വെരി ഷുവർ അബൌട്ട് ദം സെൽസ് ആൻഡ് ഐ ആം വെരി ഷുവർ അബൌട്ട് മീ ആൻഡ് മൈ വൈഫ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മക്കളെ കുറിച്ച് ഭയമില്ല If you are very sure about yourself, if you can guarantee that there are good parents and good teachers, you need not worry about the future of the generation. Angsters. If you are the only one who is going to go to the future of the generation, that is the only reason why you are not the only one who is going to go to the future of the generation. Now, let's talk about what you are going to go to the quality of the quality of the generation. What are you going to go to the future of the generation? What are you going to go to the future? ഒന്നാം ക്ലാസ് ഒടുങ്ങി പഠിപ്പിച്ചവരുടെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു അരവിന്ദാക്ഷ സാർ പത്മനാഭൻ സാർ സത്യദേവൻ സാർ ഗംഗാധര സാർ ഗോപി സാർ ശ്രീധരൻപിള്ള സാർ ശാരദ ടീച്ചർ അമ്മനി ടീച്ചർ ഗോപി സാർ ഈ പറഞ്ഞവരൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യം ക്രൈസ്തവരായ കത്തോലിക്കരായ ഒരധ്യാപകർ എന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞവരൊക്കെ ഹൈന്ദവരും ആയിട്ടുള്ള അധ്യാപകരാണ് പക്ഷേ ദ ക്വാളിറ്റി അവർ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച വാല്യൂ ആ വാല്യൂ ഞാൻ ഇന്ന് കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് the way they dress the way they walk the way they talk the way they relate with people the way they love naan vadi thetti pottilla kadha karanam ende chetam maarum ende veetukaru nadu vadi thetti pottilla kadha karanam good teachers aa thalamura namukku nashtapettu naan padichittol paranja muluvan kaaryangalum ende appane nu appane nu padi amme nu padichittolada athare maada pidakkala namukku nashtapettu we never valued ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാർ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഞാനൊക്കെ എന്തോരം ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു എന്റെ ചേട്ടനും അനുജനും ഒക്കെ എന്തോരം ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരായ കാര്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങളെക്കാൾ എല്ലാം അറിവ് നിങ്ങളുടെ അപ്പനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പനായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു സ്കൂളിൽ പണി കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ കൂലിപ്പണിക്കാരൻ കൊസ്തോപ്പേരനാണ് നിങ്ങളെക്കാളൊക്കെ അറിവുണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു സംസാരിച്ചിട്ടല്ല അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഡോക്ടർ ജോൺസൺ എത്രയോ ആലോചിച്ചിട്ട് എഴുതി വെച്ചത് the only thing that needs to be guaranteed in the society is to guarantee that there is pure water in the tank then there will be pure water through all the tanks tangil shuddha jalam undu norappakiyal sagala tapil kodi ee shuddha jalam thanne varu appo njan inu 9 mani odi cheyna karyam endana tankukal okka enne munbil vannattund njan idu clean cheyidondirikkiya njan ingane shuddha jalam narachondirikkiya 4 mani avumbulikum tankukal okka narayum ingane tankukal ella narachitta veetti povanda നിങ്ങൾ വിടുന്നത് ഇന്ന് വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ പിന്നെ വരുന്നത് മുഴുവൻ എന്തായിരിക്കും ശുദ്ധജലം കഴിക്കില്ല എല്ലാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇനി തിങ്കളാഴ്ച തുടങ്ങി ക്ലാസ്സിൽ വന്നാൽ വരുന്നത് മുഴുവൻ എന്തായിരിക്കും അതാണ് നടക്കേണ്ടത് അതാണ് നടക്കേണ്ടത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അതാ പറഞ്ഞ ഫ്രം ദ ലെവൽ ഓഫ് ഡിസയർ ഡൗൺ ടു ദ ലെവൽ ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആൻഡ് യു നീഡ് ടു കം ഡൗൺ ടു ദ ലെവൽ ഓഫ് വോളന്റിയറിസം അത് നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ പാഴ് നിങ്ങൾ ഇന്നലെ പെരുമാറിയത് പോലെ തന്നെയാണോ നിങ്ങളുടെ മക്കളോടും ഭർത്താവ്മാരോടും ഭാര്യമാരോടൊക്കെ പെരുമാറാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ചെന്നിട്ട് വേസ്റ്റ് 
വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം നിങ്ങൾ ഇന്നലെ ഈ കോളേജിൽ വന്ന് ഇവരോടൊക്കെ പെരുമാറിയത് പോലെ കുട്ടികളോട് പെരുമാറിയത് പോലെയാണോ തിങ്കളാഴ്ചയും പെരുമാറാൻ തുടങ്ങുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് വേസ്റ്റ് മസ്റ്റ് ബി എ ചേഞ്ച് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് തോന്നണം നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് തോന്നണം നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർക്ക് തോന്നണം നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് തോന്നണം ഈ സാധനത്തിന് എന്ത് പറ്റി എന്ന് തോന്നണം ഈ കാട്ടുജാതിക്ക് എന്ത് പറ്റി ആ അപ്പോഴാണ് അപ്പോഴേ ഇത് വിജയമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിജയമില്ല ഈ പറയുന്നതൊക്കെ വെറും പാഴായിട്ട് മാറും കുരുങ്ങിയിരുന്നേ അത് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തേ ഇത് ശരിയാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കുട്ടികളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഞാനില്ല എൻ്റെ മക്കളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഞാനില്ല എന്താ കാരണം മാതാപിതാക്കളും അധ്യാപകരും ടാങ്ക് പോലെ വിദ്യാർത്ഥികളും കുട്ടികളും ടാപ്പ് പോലെ ടാങ്കിലുള്ളത് മാത്രമേ ടാപ്പിൽ കൂടെ വരൂ അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ഞാനില്ല ചെറിയ തലമുറയെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ഞാനില്ല ഉറപ്പാണ് എനിക്ക് ഈ നൂറ്റൻപത് പേരെ കണ്ടിട്ടാണ് ഈ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന മുഴുവൻ കുട്ടികളും വരെ മാറാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളാണ് നിങ്ങൾ അധ്യാപകരാണ് ഡുവൽ റോൾ നിങ്ങൾ നൂറ്റമ്പത് പേർക്ക് നിയന്ത്രിക്കാവുന്ന കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ ഉള്ളു ഇവിടെ ബട്ട് യു നീഡ് ടു ബി authoritative authentic and the integrity of character adu elippulla kaaryam illa yan parayala adhyapanam jeevikkan velli paada enikki beverage corporation munbil chennu queue nikkan pattu sare enikki pattu adhyapagane yan adhyapagana mattullavar ellavaru cheyunnu but i can't because i am a teacher enikki pogu irikkan pattu i am a teacher മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ മറ്റുള്ളവർ നമ്മുടെ അയൽവക്കാരൊക്കെ മാതാപിതാക്കളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ ബിക്കോസ് ഐ എം എ ടീച്ചർ മറ്റുള്ളവർ ഭാര്യമാരോട് സംസാരിക്കുന്നവർ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഐ എം എ ടീച്ചർ ടീച്ചർമാർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ജീവിക്കാൻ എല്ലാവരും നോക്കുന്ന നമ്മളിലോട്ടാ നമ്മളിലോട്ടാ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ അതുപോലെ ഞങ്ങൾ മീനിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ മക്കൾ മോശമായി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾ മോശമായി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെഞ്ഞത്ത് കൈ വെച്ച് നമ്മൾ പറയണം എൻ്റെ പിഴ എൻ്റെ പിഴ എൻ്റെ വലിയ പിഴ മേയ കുൾപ്പ മേയ കുൾപ്പ മേയ മാക്സിമ കുൾപ്പ അങ്ങനെ സത്യമായ കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ രൂപം മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഏതെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ മുഖം എന്നിട്ട് അവരുടെ അപ്പനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ചില കുട്ടികളുടെ അപ്പനും അമ്മയൊക്കെ വരുമ്പോ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ശരിയാണെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ ടാങ്ക് പോലെ കുട്ടികൾ അച്ചട്ട് പോലെ വാർത്ത വെച്ചിരിക്കല്ലേ ചില കുട്ടികളെ കണ്ട തനി അമ്മ ചില കുട്ടികളെ കണ്ട തനി അപ്പൻ ചെറിയ കുട്ടിയുടെ രൂപഭാവങ്ങൾ അമ്മയെ പോലെ പക്ഷെ സ്വഭാവ അപ്പൻ്റെ ഇതുപോലെ ചില കുട്ടിയുടെ രൂപഭാവങ്ങൾ അപ്പനെ പോലെ സ്വഭാവ അമ്മയുടെ ഇതുപോലെ ശരിയല്ലേ മാതാപിതാക്കൾ ടാങ്ക് പോലെ കുട്ടികൾ ടാപ്പ് പോലെ പൊതുവായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇല്ലാത്ത നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു കുഴപ്പം എനിക്കുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങോട്ടാണ് കൃത്യ ആരെയാണ് നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഉണ്ടോ എനിക്ക് വലിയ പ്രയാസമാണ് രാജഗിരി കോളേജ് ഞാൻ ചെന്ന് ക്ലാസ് ചെന്നിട്ട് യു സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് പത്ത് പിള്ളേരെ ഒരു പേറ്റ് നിൽക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയില്ല ടീച്ചർമാരെ ഞാൻ പേര് പഠിച്ചിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ പോകുള്ളൂ കുട്ടികൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കരുത് എനിക്ക് കോങ്കൺ ഉണ്ട് സ്ക്രിൻഡ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നതെന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾ സംസാരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്നോട് തീരെ താല്പര്യമില്ല തോന്നും കാരണം അവർ നോക്കും അവരെ അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വേറെ ആരും നോക്കുന്നതെന്ന് അവർക്ക് തോന്നും സത്യമായിട്ട് അത് അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ട്രാക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷയൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ടാക്സി ഡ്രൈവർ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരെ വിളിക്കും അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാല് ഡ്രൈവർമാർ വരും ഞാൻ അവരെ നാല് പേരെ ആയിരിക്കില്ല വിളിച്ചത് മറ്റൊരാളെ ആയിരിക്കും അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം എനിക്കുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ അഞ്ച് ആമ്പിള്ളേര് അഞ്ച് പേർക്കും കൊങ്ങണ്ണുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബമേ കൊങ്ങണ്ണന്മാരുടെ കുടുംബമാണ് എൻ്റെ മൂന്ന് ചേട്ടന്മാരും അനുജനും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ മാത്രമേ ഓപ്പറേഷൻ നടത്താത്തുള്ളൂ എല്ലാവരും ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയത് സിമ്പിൾ ഓപ്പറേഷനാണ് എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യാത്തത് എനിക്കിതൊരു കുറവായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല എൻ്റെ ഭാര്യ പോലും ചോദിച്ചു ചേട്ടന്മാർ ചെയ്തു അനുജം ചെയ്തു ഒരു സിമ്പിൾ കാര്യമാണ് ഒരു ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലൈസേ
ഞങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ആമ്പിളർക്ക് കോങ്ങണ് കിട്ടിയത് അരിൽ നിന്ന് അപ്പൂപ്പനിൽ നിന്നാണെന്ന് അറിയാം എന്റെ അമ്മയുടെ രണ്ടാങ്കളമാരും അപ്പൂപ്പനും കോങ്ങണ്ണന്മാരും മാതാപിതാക്കൾ എന്തുപോലെ ബാങ്ക് പോലെ കുട്ടികൾ എന്തുപോലെ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഈ കോങ്കണിന് ഞങ്ങളെ കുറ്റം പറയണോ സാറേ വേണോ വേണ്ട അപ്പൂപ്പന് അപ്പൊ കുട്ടികളുടെ കുറ്റ കുഴപ്പങ്ങൾക്ക് അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തണോ നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ രൂപം മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നേ തലമുടിയുടെ പാറ്റേൺ നെറ്റിത്തടം കണ്ണിന്റെ പുരികം മൂക്കിന്റെ ഷെയ്പ്പ് കണ്ണിന്റെ നിറം കണ്ണിന്റെ വലിപ്പം ചെവിയുടെ വലിപ്പം മേൽച്ചുണ്ട് കീഴ്ചുണ്ട് താടിയല്ല് തോളല്ല് ഇരിപ്പ് നടപ്പ് മട്ട് ഭാവം പ്രതികരിക്കുന്ന രീതി ദേഷ്യം വരുന്ന രീതി ഇതുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ മാതാപിതാക്കൾ ടാങ്ക് പോലെ കുട്ടികൾ ടാപ്പ് പോലെ എന്ന് ബന്ധമുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇനി നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കുട്ടികളെ അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ പരിശോധിക്കാൻ പോകണ്ട കാരണം ഇപ്പൊ തന്നെ വേറെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇനി അതിന്റെ കൊടുത്തിട്ട് ഇതും കൊണ്ടാ വേണ്ട പക്ഷെ സത്യമായ കാര്യമാണിത് മാതാപിതാക്കൾ ടാങ്ക് പോലെ കുട്ടികൾ ടാപ്പ് പോലെ സർവകാര്യങ്ങളിലും ചില കുട്ടികളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അമ്മയുടെ നിറഭാവം നിറം രൂപഭാവങ്ങളൊക്കെ അമ്മയുടെ അപ്പന്റെ തനി അലമ്പ് സ്വഭാവം വേറെ ചില കുട്ടികളുണ്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ അപ്പന്റെ രൂപഭാവങ്ങൾ നിറമൊക്കെ അമ്മയുടെ തനി തറ പെരുമാറ്റം അങ്ങനെ വരും പിന്നെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ചിലപ്പോ അപ്പനെ പോലെ ചിലപ്പോ അമ്മയെ പോലെ ചിലപ്പോ അപ്പന്റെ അമ്മയുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അത് വേണമെന്നില്ല അമ്മ വഴി മൂന്ന് തലമുറ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം വഴി മൂന്ന് തലമുറ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അമ്മ വഴിയെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കോങ്കണ്ണ് ചിലർക്ക് അപ്പം വഴി കിട്ടും അങ്ങനെയല്ലാതെ ഒരു കുട്ടിയുടെ രൂപഭാവങ്ങളും ഈ വൈകാരിക പ്രകടനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന ശാസ്ത്രം പറയണം സത്യമായ കാര്യവുമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്റെ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സായ മകൻ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സായ മകൻ ചെറുപ്പം തുടങ്ങിയുള്ള ശീലമാണ് ഇപ്പോഴും എവിടെ ചെന്നാലും കുന്തുകാലം മാത്രം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുള്ളവൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുള്ളൂ ഒരിക്കലും കാല കാലോട്ടിരിക്കാൻ കൊച്ചിന് പറ്റൂല കസരം വരുന്ന രണ്ട് കാലം വരും കുന്തുകാലം വരികയും സ്കൂളിൽ പഠിച്ച കാലത്ത് ടീച്ചർമാരെ എന്നെ നിർത്തി പൊരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും മുൻവശത്തിന്റെ രണ്ട് കാലം കയറ്റി കുറങ്ങനെ പോലെ ഇരിക്കും ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സായാൽ ബെഡിൽ കയറി കുന്തുകാലം ഇരിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് സോഫയിൽ കുന്തുകാലം ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ ഊണ് കഴിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ കുന്തുകാലം ഇപ്പോഴും അതാണ് അവന്റെ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് കംഫർട്ടബിൾ പൊസിഷൻ എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ദേഷ്യമാണ് ഭാര്യ നേഴ്സ ബെഡിൽ കയറി കുന്തുകാലം ഇരിക്കും കസേരയിൽ കയറി കുന്തുകാലം ഇരിക്കും സോഫയിൽ കയറി കുന്തുകാലം ഇരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിം കളിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ കുന്തുകാലം ഇരിക്കും അപ്പൊ ഒന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കാലം തട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അവനെ കുറ്റപ്പെടുത്തും അവൻ നോക്കും ഭയങ്കര സങ്കടം അവന് അമ്മാമ്മ എങ്ങനെയൊക്കെ പറയണത് ഞാൻ സങ്കടം വന്നിട്ട് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് പോകും ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായി ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഇവരുടെ അപ്പനെ കുന്തുകാരം ഇരിക്കുന്നല്ലാതെ ഇന്നു വരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല മുപ്പത്തിരണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് പെണ്ണ് കാണാൻ ചെന്നപ്പോ ഇയാൾ സോഫയിൽ കുന്തുകാരം ഇരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച അയാൾക്ക് വരെ പയസിന്റെ അസുഖം ഉള്ളതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയോട് ഇന്നു വരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ ആദ്യം എന്റെ അപ്പന്റെ കാര്യം അറിയിട്ടിട്ട് പറയ മാതാപിതാക്കൾ എന്തുപോലെ 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 കുട്ടികളെ എന്തുപോലെ അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ആയിരം വട്ടം ചിന്തിക്കണം കുട്ടികളിൽ ഞാൻ ആരോപിക്കുന്ന ഈ തിന്മ ഈ പോരായ്മ ഈ വൈകല്യം എന്നിലോ എന്റെ ഭർത്താവിലോ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആർക്കെങ്കിലുമോ ഉണ്ടോ സത്യമായ കാര്യമാണ് അപ്പൊ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പോലും തോന്നൂല്ല കാരണം അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നു എല്ലാ ജീൻസ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ തലമുറകൾ കൈമാറിയിട്ടാണ് വരുന്നത് വൈകാരിക പ്രകടനങ്ങൾ പോലും ഒരു പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി നന്നായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കും അവൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയത്തില്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയും അപ്പൊ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു എന്റെ മോനെ നീ നല്ല വൊക്കാബിലിറ്റി നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് ആരുടെ ഈ പൊട്ട തെറ്റ് പറഞ്ഞു നേരെ മോനെ സി ഐ കി വന്ന അത് സിറ്റി കിറ്റി എന്നല്ല വായിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവൻ ആ അങ്ങനെയുള്ള വാക്ക് വന്ന ഒക്കെ കിറ്റി എന്നേ വായിക്കുള്ളൂ ഒരു ദിവസം എന്റെ അപ്പൻ സ്കൂളിൽ വന്നു അപ്പൊ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ചേട്ടന്റെ മോനെ കുറിച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക്
എല്ലാം കേട്ടു നിന്നുകൊണ്ട് അവസാനം ആ മനുഷ്യൻ ആ ടീച്ചറോട് ചോദിച്ചു എൻ്റെ പൊന്ന് ടീച്ചറെ അവൻ്റെ കപ്പാക്കിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചല്ലേ പറയാൻ പറ്റൂ മാതാപിതാക്കൾ എന്തുപോലെ എന്തുപോലെ കന്യാസ്ത്രിമാർ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂള് ഒരു ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടി നിന്നേ മൂത്രം ഒഴിക്കും അപ്പൊ സിസ്റ്റേഴ്സ് കൊച്ചുകുട്ടിയല്ലേ സിസ്റ്റേഴ്സ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ മോളെ പെൺകുട്ടികളായ ഇരുന്ന് മൂത്രം ഒഴിച്ച് ശീലിക്കണം പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല മൂന്നാം ക്ലാസ് അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെയൊക്കെ പെൺകുട്ടികൾ നിന്ന് മൂത്രം ഒഴിക്കുക ഇരുന്ന് മൂത്രം ഒഴിക്കുക എങ്ങനെ ചെയ്യട്ടെ പക്ഷെ ഒരു ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ പെണ്ണ് നിന്നും വിളിയാ കുഴപ്പമില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടി ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ കുട്ടിയുടെ അമ്മയെ ചെന്ന് കണ്ട് പറയാമെന്ന് ഓർത്ത് ഒരു ദിവസം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടു മൂന്ന് ടീച്ചേഴ്സ് ഒരു കന്യാസ്ത്രീം കൂടെ ഈ കൊച്ചിനെ എടുത്ത് കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ ചെന്നു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ അപ്പൻ വീട്ടിൽ കൂടെ നടന്നു മുള്ളുന്നു മാതാപിതാക്കൾ എന്തുപോലെ എന്തുപോലെ കുട്ടികൾ എന്തുപോലെ ഇനി ഉദാഹരണങ്ങൾ വേണോ വേണ്ട ഒന്ന് കുലുങ്ങിയിരുന്നേ ഓ ഇത് ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്ന കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ബി നീ ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ കുട്ടികളെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ നമ്മളില്ല കുട്ടികളെ കുറ്റപ്പെടുന്ന കഴമ്പില്ല ഇന്നിപ്പോ ഒത്തിരി പേര് പറയും ഇപ്പോഴത്തെ യുവജ ഈ ജനറേഷൻ കുറെ അധികം വൈകല്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ കാരണം നല്ല മാതാപിതാക്കൾ ഇല്ല നല്ല അധ്യാപകരില്ല അത് തന്നെ കാരണം കുട്ടികൾക്ക് കണ്ടുപഠിക്കാൻ മോഡൽസ് വേണ്ടേ അതുകൊണ്ടാ ടീച്ചറെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം വളരെ വലുതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചില്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതം കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അയൽപക്കത്തുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷന്മാർക്ക് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അവർക്ക് പറ്റണം ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു ടീച്ചറോ രണ്ട് ടീച്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു നൂറ്റമ്പത് പേരിൽ പത്ത് പേര് നന്നായിട്ട് പെരുമാറിയത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇഫക്റ്റ് ഇല്ല ഒരു കളക്റ്റീവ് ബിഹേവിയർ വന്നാലേ കുട്ടികൾ ചേഞ്ച് വരുത്താൻ പറ്റും ഇവിടെ ഈ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടേണ്ട ഒരു പ്രത്യേക മൂല്യങ്ങളുണ്ട് ആ മൂല്യം എന്താണ് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം അതെല്ലാവരും പാലിക്കണം മുഴുവൻ പേരും അങ്ങനെ മുഴുവൻ പേരും പാലിക്കുന്ന വാല്യൂസ് മാത്രമേ കുട്ടികളുടെ വാല്യൂസ് ആയിട്ട് മാറുകയുള്ളൂ പിന്നീട് പറയാൻ പറ്റും ഈ കുട്ടി എവിടെ പഠിച്ചതാണെന്ന് രാജഗിരി കോളേജ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയെ കണ്ടാൽ രാജഗിരി കോളേജ് പഠിച്ചാൽ തിരിച്ചറിയണം ഈ ബസേലിയസ് കോളേജ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മറ്റുള്ള കോളേജിൽ ഇല്ലാത്ത ക്വാളിറ്റികൾ ഇവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് കണ്ടു പഠിക്കണം അത് നിങ്ങൾ കൂട്ടായിട്ട് തീരുമാനിക്കണം മൂന്നാലഞ്ച് കാര്യങ്ങളെങ്കിലും വസ്ത്രധാരണമാകാം ആഭരണമാകാം പെരുമാറ്റ രീതികളാകാം ആർഭാടങ്ങളെ കുറിച്ചാകാം എന്തൊക്കെ പാടില്ല എന്തൊക്കെ പാടുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ബോധ്യം വേണം നമുക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാം കുട്ടികളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാം ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാം മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം സത്യമായ കാര്യമാണ് കാരണം മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ അധ്യാപകനായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച ആൾ ഇപ്പോഴും അധ്യാപകനായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുമാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ ആയി തീർന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ ലജ്ജിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കാരണം ഞാൻ പാന്റ് ഷർട്ടും ഒത്തിരി കാലമായിട്ട് പാന്റ് ഷർട്ടും ധരിക്കാത്ത ആളായിരുന്നു ഖദർ മുണ്ടും ഖദർ ഷർട്ടും മാത്രമാണ് അനേക വർഷങ്ങൾ ഞാൻ ധരിച്ചിരുന്നത് പിന്നീട് പല പ്രാവശ്യം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോകേണ്ടി വന്നപ്പോഴും അവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോഴും ഒക്കെയാണ് ഈ പാൻഷൻ ഷർട്ടിലേക്ക് മാറേണ്ടി വന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണുന്നു എന്റെ ഇടവകയിൽ എന്റെ ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് എന്റെ വസ്ത്രധാരണ രീതി കണ്ടിട്ട് അതുപോലെ മാറിയ ചെറുപ്പക്കാർ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഇന്ന് അവരെ കാണുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഞാൻ ലജ്ജിച്ച് തല താഴ്ത്തുന്നു അവർ പറയും സാറ് മാറിപ്പോയി സാറ് മാറി മാറാൻ പാടില്ല സത്യത്തിൽ മാറാൻ പാടില്ല പിന്നെ എന്റെ പെരുമാറ്റ രീതി കൊണ്ടും അവരുമായി സമ്പർക്കം കൊണ്ടും ഒക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന അത്രയും കാര്യമുള്ളൂ എങ്കിലും ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് മാറി എന്ന് ഒരു പക്ഷെ അവർ ധരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ പാടില്ല അധ്യാപകന്റെ വാല്യൂസ് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചതാണ് അവരെ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം ഏത് വസ്ത്രം വേണം ഏത് തരം വീട്ടിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങണം എന്ത് പാടുണ്ട് എന്ത് പാടില്ല നിങ്ങൾ ഏത് തരം ഉദ്യോഗസ്ഥരാകണം എങ്ങനത്തെ ഭർത്താവാകണം എങ്ങനത്തെ ഭാര്യയാകണം എങ്ങനത്തെ മരുമകളാകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയില്ലെങ്കിൽ കഷ്ടം
ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന അല്പം സംശയിച്ചു ഒരു പക്ഷേ മൂന്നര വർഷം മലയാളം സംസാരിക്കാതിരുന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ സംസാ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്ക് പക്ഷെ അങ്ങനെ മറക്കില്ല നമ്മള് നമ്മള് ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കിയ ഒരു കാര്യം ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മറക്കില്ല അപ്പോ എനിക്ക് കുറെ പരിമിതികളുണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ന്യൂസ് ലണ്ടറെ പോലെ ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രയാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വർഷവും ഒരു മൂന്നാല് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നാട്ടിൽ വരും കാരണം എനിക്ക് കാരണം ഞാൻ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്റെ നാട്ടിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടണം എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ന്യൂസ് ലണ്ടർ ഒരു വെസ്റ്റേണറായിട്ട് മാറാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്റെ ഭാര്യ കുറച്ചൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ മക്കൾ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ മാറാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ തനി സംസ്കാരം പോലെ കഠിനമായിട്ട് അധ്വാനിച്ച് ലളിതമായ ജീവിതം നയിച്ച് കിട്ടുന്ന പണം മുഴുവൻ സ്വരൂപിച്ച് ഇവിടെ നാട്ടിലെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നന്നായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന അനേകം പേര് കണ്ടുമുട്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എവിടെ നാ വലിയ കിട്ടിയത് ഫ്രം ദിയർ പാരൻസ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് അപ്പൊ അത്ഭുതപ്പെട്ടു സർവതും ലഭ്യമായി ഈ നാടുകളിൽ അത്തരത്തിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ആ മൂല്യങ്ങൾ അതുപോലെ ഉറച്ചിരിക്കണം അല്ലേ അവരെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകരെ ഞാൻ പുകഴ്ത്തുന്നു അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഐ റിയലി കൺഗ്രാജുലേറ്റ് അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ എന്നാൽ അല്ലാതെ ഉള്ള കുട്ടികളെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു അധ്യാപകർക്കും ഒരു മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത തനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സിംഗപ്പൂർ കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കുരാലമ്പൂർ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞാൽ ദോഹ കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതം മുഴുവൻ മാറി മറിക്കുന്ന ചില കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ കുട്ടികൾ മൂല്യങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ച് വിടണം ശരി പണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യായിരുന്നു പണ്ടെങ്ങാണ്ട് ഒരു നാടുണ്ടാർന്നു ആ നാട്ടിൽ പുഴയുണ്ടാർന്നു പുഴ നിറയെ മീനുണ്ടാർന്നു മീനിന് മുങ്ങാൻ കുളിരുണ്ടാർന്നു അന്നവിടൊരു വയലുണ്ടാർന്നേ വയൽ മുഴുവൻ കതിരുകളാർന്നേ കതിർ കൊത്താൻ കിളി വരുമാർന്നേ കിളികൾ പാടണ പാട്ടുണ്ടാർന്നേ ആ നാട്ടിൽ വഴിയുണ്ടാർന്നേ മൺവഴിയിൽ മരമുണ്ടാർന്നേ മരമൂട്ടിൽ കളിചിരി പറയാൻ ചെങ്ങാതികൾ നൂറുണ്ടാർന്നേ നല്ല മഴ പെയ്ത്തുണ്ടാർന്നേ തീ നരക ചൂടില്ലാർന്നേ തീ വെട്ടി കളവില്ലാർന്നേ തിന്നണതൊന്നും വിഷമല്ലാർന്നേ ഒരു വീട്ടിലടുപ്പ് പുകഞ്ഞാൽ മറുവീട്ടിൽ പശിയില്ലാർന്നു ഒരു കണ്ണ് കരഞ്ഞു നിറഞ്ഞാൽ ഓടി വരാൻ പലരുണ്ടാർന്നു നാടാകെ മതിലില്ലാർന്നു നടവഴി ഇടവഴി പോലുണ്ടാർന്നു നാലു മണി പൂവുണ്ടാർന്നു നല്ലോർ ചൊല്ലിന് വിലയുണ്ടാർന്നു അന്നും പല മതമുണ്ടാർന്നു അതിനപ്പുറം അൻപുണ്ടാർന്നു എന്റെ പടച്ചോൻ എന്റെ പടച്ചോൻ എന്നുള്ളൊരു തല്ലില്ലാർന്നു ആ നാടിനെ കണ്ടവരുണ്ടോ എങ്ങോട്ടത് പോയറിവുണ്ടോ അത് വെറു ആ നാട് മരിച്ചേ പോയോ അത് വെറും ഒരു കനവാർന്നെന്നോ പണ്ട് കാലത്തെ ഒരു പാട്ട് അത്ര ഒരു നല്ലൊരു ഒരു സ്വപ്നം അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് വളരെ ആർഭാടത്തില് എല്ലാവരുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് വളരെ സന്തോഷം ജീവിക്കാം പക്ഷെ ആ സംസ്കാരം എവിടെ പോയി എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞങ്ങളുടെ അപ്പനും അമ്മയും ഒക്കെ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ പ്രസക്തി എനിക്കിപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നേ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരെ അപ്പൊ വീട്ടിലുള്ളത് മൂന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞ് എന്റെ രണ്ട് മക്കൾ ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സ് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് ഞാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ജീവിക്കാൻ ഇവിടെ പറ്റുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം ഞങ്ങളുടെ അപ്പൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യമാണ് എന്റെ വീട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ചക്കയുണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ നോക്കും മാങ്ങ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു തവണ മാങ്ങ കുറവായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ചക്കയും മാങ്ങയും ഒന്നും വിലക്കി കൊടുക്കരുത് അത് പ്രകൃതി തരുന്നതാ പക്ഷെ പഠിപ്പിച്ച കാലം ഏതാന്ന് ഓർക്കണം മലയാറ്റൂർ നിരീശ്വരം പഞ്ചായത്തിലെ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട വീടാണ് ദാരിദ്ര്യമുള്ള വീടാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആകെ ഉള്ളത് ചക്കയും മാങ്ങയും പക്ഷെ ഇത് ഒരുമിച്ച് പഴുക്കും ഒരുമിച്ച് മൂക്കും മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ കൂലിപ്പണിക്കാരനായ കൊസ്തോപ്പേട്ടൻ ഈ ചക്കയും മാങ്ങയും ഒക്കെ പഠിക്ക കൊണ്ടുവന്ന്
ഒരു പാരമ്പര്യം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തീരുമാനമെടുത്തു ഞങ്ങളുടെ ആരുടെയും വീട്ടിൽ ഇന്ന് ചക്കയും മാങ്ങയും വിലക്ക് കൊടുക്കില്ല എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകാം എന്റെ അമ്മ ചെയ്യുന്ന കാര്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആകെയുള്ള ചക്കയും മാങ്ങയും ആ അപ്പൊ അമ്മ ഒരു ചക്ക കൊടുക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുറി ചക്ക കൊണ്ടുപോയി അയലോക്കത്ത് കൊടുക്കും അപ്പൊ രണ്ട് വീട്ടിൽ കൊടുക്കാം ആ അയലോക്കങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ പാവയ്ക്ക പടവലങ്ങ ഏത്തക്ക കപ്പ കുമ്പളങ്ങ ചിരക്ക മത്തങ്ങ എന്തു വേണ്ട ആ നാട്ടിലെ അയൽക്കാരൊക്കെ പലതരം കാര്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നവരാ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ ആകെയുള്ളത് ചക്കയാണ് ഒരു പൊളുപ്പ് ചക്ക ഒരു മുറി ചക്ക കൂട്ട് കൊടുക്കും അപ്പൊ ആ വീട്ടുകാരൊക്കെ അവരുടെ വീട്ടിലുള്ള ഈ പലതരം സാധനം ഞങ്ങൾ കൂട്ടിത്തരും പച്ചക്കറി ഒരിക്കലും വാങ്ങിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ അമ്മ ഒരു മുറി ചക്കയോടെ കൊണ്ടു കൊടുക്കും അപ്പൊ അവിടെയുള്ള മറ്റ് സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോരും അപ്പൊ ഈ ആളുകളൊക്കെ വന്ന് അമ്മയ്ക്ക് മുറ്റമടിച്ചു കൊടുക്കും വെള്ളം കോരി കൊടുക്കും പ്രായമായി കഴിഞ്ഞപ്പോ അരി വെച്ചു കൊടുക്കും കലം കഴുകി കൊടുക്കും അത്ര സ്നേഹത്തിൽ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ വിളിച്ച് കഞ്ഞി കൊടുക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു രീതി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അമ്മ അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നത് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഞങ്ങൾ മുന്നോക്കം വന്നപ്പോഴും ഇപ്പൊ എന്റെ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം അയൽവക്കത്ത് ഏത് വീട്ടിൽ കറി വെച്ചാൽ ആ കറികളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ മക്കൾ വന്നിട്ട് എനിക്ക് കറികൾ മേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് മീൻ വെച്ചത് ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറച്ചി വെച്ചത് ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് കുമ്പളങ്ങ വെച്ചത് ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് മോരി വെച്ചത് ആ കുട്ടികൾ പറയാണ് ഇത് എന്തൊരു സുഖ പരിപാടിയാ ഞങ്ങളുടെ ആ വീട്ടിലുള്ള ചക്കയും മാങ്ങിയ അത് ഇട്ടുകൊണ്ട് കാര്യം വന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്രയും ആർപ്പാർത്ഥി ജീവിക്കാം കുട്ടികളെ സൈക്കോളജി ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്റെ ചെറിയ പിള്ളേർക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്ത് വിശേഷപ്പെട്ട സാധനം ഉണ്ടാക്കി പിള്ളേർക്ക് കൊടുത്താ വേണ്ട അയലവക്കത്ത് എന്ത് വളിച്ചു പൊളിച്ചു കൊടുത്ത പിള്ളേർക്ക് വലിയ കാര്യം വെറുതെ പറയണതല്ല നമ്മുടെ നമ്മളൊക്കെ അയലവക്കത്ത് കളിച്ചു വളർന്നവരല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മക്കൾ അയലവക്കത്ത് കളിക്കാൻ വിടുവോ ബന്ധപ്പെടാനായിട്ട് നമ്മൾ വിടുവോ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കുട്ടികളൊക്കെ വരുതായതിന് ശേഷം മാങ്ങ ഉണ്ടാകുന്ന കാലത്ത് ഇപ്പൊ മാങ്ങ പിടിക്കുന്ന കാലമല്ലേ ഞാൻ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ എപ്പോഴും രണ്ട് കിലോ മൂന്ന് കിലോ നാല് കിലോ മാങ്ങയൊക്കെ വീട്ടിൽ മേടിച്ചോണ്ടിരുന്നു ഈ കുട്ടികൾ ഒരു കഷണം മാങ്ങ തരുന്നു ഒറ്റക്കൊരു കഷണം തിന്നില്ല ഞാൻ വിചാരിക്കും ഈ ചെകുത്താന്മാർക്ക് ഇത് ഒരു തിന്നാൻ പറ്റില്ല നല്ല സാധനമല്ലേ മാങ്ങ തിന്നൂല്ല അയലവക്കത്ത് ഒരു പാവപ്പെട്ട വീടുണ്ട് പനമ്പ് നെയ്യുന്ന വീടാ അവിടെ മാങ്ങ മേടിക്കാനും നിവൃത്തിയില്ല അങ്ങനെ അവര് എപ്പോഴോ കാലടിക്കും അങ്കമാലിക്ക് പോയപ്പോ ഈ പനമ്പ് നെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന പൈസയിൽ നിന്ന് ഒരു കിലോ മാങ്ങ വല്ലതുമായിരിക്കും എൺപത് രൂപയൊക്കെ കൊടുത്ത് അവർ വാങ്ങിക്കാൻ അപ്പോ ഞങ്ങൾ വിദേശീയരൊക്കെ അല്ലേ പിള്ളേരൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോ അങ്ങനെ എന്റെ മകനെ കൊണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു കല്യാണം വിളിക്കാനായിട്ട് ചെന്നു അപ്പോ ഞങ്ങളോടുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ട് ആ പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ മനുഷ്യൻ വളരെ കാലമൊത്ത ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി മേടിച്ച ഈ വിലപിടിപ്പുള്ള മാങ്ങ ഒരെണ്ണം ചെത്തി കൊണ്ടുവന്ന് കഷ്ണം കഷ്ണമായിട്ട് വെച്ചു എന്റെ വീട്ടില് ഫ്രിഡ്ജ് നിറച്ച് വാങ്ങിയിരിക്കുക ഇവൻ ഒരു കഷ്ണം തിന്നുമല്ലോ അവിടെ ചെന്ന് മാങ്ങി എടുത്തു വെച്ചു ഇവൻ ഒരു കഷ്ണം തിന്നു രണ്ട് പീസ് എടുത്തു അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വീട്ടിൽ ഇത്രയും മാങ്ങ ഇരുന്നിട്ട് ഇവൻ തിന്നാതെ ഇവിടെ വന്ന് ഇതൊക്കെ പറക്കി തിന്നുന്നത് അവൻ ആ മാങ്ങ മുഴുവൻ തിന്നു എന്നിട്ട് ആ പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് അത് വടിച്ചും കുടിച്ചു അപ്പൊ ആ ചേർത്ത് എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്റെ സാറെ വല്ലപ്പോഴും ഒരു കിലോ മാങ്ങ മേടിച്ച് ഈ പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ലേ കിട്ടോ പക്ഷെ അത് ചെറുപ്പം തുടങ്ങി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അയലക്കത്ത് എന്ത് കൊടുത്താലും ഞാൻ വീട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ പഴം മേടിച്ചോണ്ട് വയ്ക്കും പലതരം പഴം ഒരെണ്ണം കഴിക്കണ ഒരു ഇതുങ്ങള് അയൽവക്കത്തെ പൊന്നമ്മ ചേച്ചി പഴം എടുത്തു കൊടുത്തപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പൊന്നമ്മ ചേച്ചി ആ പഴം ഈ പിള്ളേര് കഴിക്കില്ല എന്ന് പറയല്ല ആ ഒരു പടല മുഴുവൻ ഇവൻ വാങ്ങിച്ച് അവിടെ വെച്ച് എന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അങ്ങ് തിന്നുവാണ് ചേർത്തി ചോദിച്ചു സാറേ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഇച്ചിരി പഴം മേടിച്ച് പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കും അപ്പോ പക്ഷെ അതിൽ നല്ലൊരു എലമെന്റ് ചെയ്യാൻ കണ്ടത് ഇതാണ് കുട്ടികൾക്ക് ആസ്വാദ്യം എങ്ങനെയാ അപ്പൊ ഈ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒത്തിരി ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പിള്ളേർ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പിള്ളേർ സ്കൂളിൽ പോകുന്നവരില്ലേ അവർക്ക് നിങ്ങൾ സ്നാക്സ് കൊടുത്തയക്കില്ലേ നല്ല വിശേഷപ്പെട്
എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എല്ലാ പിള്ളേർക്കും കൊടുത്തോളൂ എന്നിട്ട് എല്ലാവരുടെ സ്നാക്സ് വാങ്ങി കഴിച്ചോളൂ പിള്ളേർ നല്ല ഒന്നാന്തര സ്നാക്സ് നസ്സാരെ കൊണ്ടുവരണേ നമുക്ക് അങ്ങനെ കൊടുത്ത് കഴിക്കാൻ വാങ്ങിയില്ല ഓരോ നല്ല നല്ല സ്നാക്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പിള്ളേരെല്ലാം നല്ല സാക്കിടി മുട്ടമ്മരായിട്ട് വളർന്നു വരാൻ തുടങ്ങി ഇവിടുന്ന് കൊടുക്കുന്ന ആകട്ടാക്ക് പിള്ളേർക്ക് അങ്ങനെയാ മറ്റുള്ളവർ കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിള്ളേർക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ അത്തരത്തിൽ ഇടപഴകി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് ജീവിക്കാനായിട്ട് അവരെ പഠിപ്പിക്കണം അതിന്റെ ഗുണം ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്റെ മക്കൾ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ദ ആർ വെരി ഹാപ്പി ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സാണ് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുകാരൻ എല്ലാ ആൾക്കാരുമായിട്ട് ബന്ധം അവിടെ പോയിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ചായ കുടിക്കാം വെള്ളം കുടിക്കാം അവിടെ മാങ്ങ കഴിക്കാം ചക്ക കഴിക്കാം ഞാൻ വീട്ടിൽ ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ദ ആർ ലെഫ്റ്റ് എലോൺ ഞാൻ ഒന്നും നോക്കിയില്ല രാവിലെ അവരെ തനി ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനങ്ങ് പോകുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അയൽക്കാർ നോക്കിക്കൂടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്റെ വീടിന്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരെ അയൽക്കാരാ അപ്പോഴെനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും ചെയ്ത കാര്യം നിസ്സാരപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അത്രയും ആനന്ദത്തോടെ നമുക്ക് അയൽവക്കത്ത് ജീവിക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടോ അയൽവക്കത്ത് എനിക്ക് മുറ്റം അടിക്കണ്ട വീട്ടിൽ വെള്ളം കോരണ്ട സർവ കാര്യങ്ങളും അയൽവക്കത്ത് ചേച്ചിമാർ വന്ന് പൊന്നമ്മ ചേച്ചി അമ്മ ടീച്ചർ എല്ലാവരും വന്ന് എല്ലാവരും ചെയ്തു തന്നോളൂ എന്ത് കാര്യവും അവരോട് ആവശ്യപ്പെടാം വീടിന്റെ സംരക്ഷകർ അവരാ അവർ നോക്കിക്കോളും ഗേറ്റ് അടച്ചോളും ഗേറ്റ് പൂട്ടിക്കോളും കോഴികളെ കൂട്ടി പിടിച്ചിട്ടോളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ ചെയ്തോളും നമുക്കൊരു നഷ്ടമില്ല അത്രയും ആർപ്പാടമായിട്ട് ജീവിക്കാവുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം നമുക്ക് നാട്ടിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഒന്ന് കുരുക്കിരുന്നേ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടോ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടോ കൂട്ടരെ ഈ ക്ലാസ് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് മനസ്സ് പറയുന്നവർ ഒന്ന് കൈപൊക്കിക്കേ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടു ഈ കൈപൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു നാണവും ഇല്ല മടിയും ഇല്ല ശരി ക്ലാസ് ഉപകാരപ്പെട്ടു ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഇത് കേട്ടോ ഇത്രയും വരെയുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഈ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വരെ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാം ഡിസയർ ലെവൽ ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇനിയാണ് അടുത്ത കാര്യം പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഈ ക്ലാസ് എനിക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എനിക്കറിയേണ്ടത് ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഉപകാരപ്പെട്ടു നമ്മൾ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കുഞ്ഞു 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 കാര്യങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നുപോയി ഉദാഹരണങ്ങളിൽ കൂടെ അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ മനസ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചിലപ്പോ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരെണ്ണം ചിലപ്പോ ക്ലാസ്സിന്റെ ആരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമായിരിക്കാം പറഞ്ഞു പോകുന്നു അപ്പൊ അതിനിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമായിരിക്കാം അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഒരു കാര്യമായിരിക്കാൻ സ്പർശിച്ചത് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു ഒറ്റ കാര്യം മതി ഒരാൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരാം ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം മതി മാറ്റം വരാൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൈപോക്കി ഇനിയാണ് ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്ലാസ് എനിക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏത് കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായത് എന്ത് കാര്യം ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായത് ഞാൻ ആരും കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല വളരെ നിസ്സാരപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുപോയി ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഈ കൈ ബുക്ക് ചെയ്ത ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വന്ന് ഈ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കൂടെ കടന്നുപോയ ചിന്ത പിന്നെ ഇന്ന് വരാനുണ്ടായ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പൊ അല്പം ഒരു പക്ഷെ ഒരു ഫോഴ്സ് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കമ്പൽഷൻ അപ്പൊ ആ കമ്പൽഷൻ പ്രയോഗിച്ച് വന്നു ഒമ്പതര മണിക്ക് നിങ്ങൾ അവിടെ വന്ന് കയറിയിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ കടന്നു വന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നെ നോക്കി തലയിൽ ഒറ്റ മുടിയും ഇല്ലാത്ത ഒരു കോങ്കണ്ണുള്ള ഒരു റിട്ടയർഡ് പോലീസ് സൂത്രന്റെ ലുക്ക് ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അപ്പൊ കണ്ടപ്പോ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആശയം രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതെന്തായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ക്ലാസ് ആരംഭിച്ചു മൂന്നൊരു ആൾക്കാർ എഫിഷ്യൻസി ഉള്ളവര് ഇംപ്രസീവ്നെസ് ഉള്ളവര് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ഉള്ളവര് എങ്ങനെയാണ് ഇഫക്റ്റീവ് ആകുന്നത് എന്താണ് ചിട്ടകൾ അത് ആളുകൾ എവിടെ കൊണ്ടു നിർത്തിക്കും നെഗറ്റീവിസം ചേഞ്ചിങ് റോൾസ് ഓഫ് എ ടീച്ചർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോയി ഒരു അധ്യാപകന്റെ ജീവിതം അത് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പെർഫോമൻസ് മെച്ചപ്പെടുന്നത് ഫിയർ ഫാക്ടർ ഹാപ്പിനെസ് ഫാക്ടർ എങ്ങനെ ഹാപ്പി ആകാം നമ്മുടെ മുഖത്തെ ഭാവങ്ങൾ മാനസ
ഇതൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് മുഴുവൻ പേരിടുവാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരും എഴുന്നേറ്റില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് കാരണം എന്തായിരുന്നു ഞാൻ എന്തിനെ എഴുന്നേൽക്കണം ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കൂട്ടുകാർ എന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് ധരിക്കും പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ത് വിചാരിക്കും സെക്രട്ടറി എന്ത് വിചാരിക്കും സോളി ടീച്ചർ എന്ത് വിചാരിക്കും ആയിരിക്കുന്ന ആണ് സാറുമാർ എന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് ധരിക്കും ഈ പെൺ ടീച്ചർ ഈ ലേഡി ടീച്ചേഴ്സ് എന്ത് വിചാരിക്കും ഗൾമാശാങ്ങൾ അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാവമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇരിക്കുകയോ ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യം മതി ഒരു കാര്യം തെളിയിക്കുക ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഗുണനിലവാരം കൂടിയ ആളാരാണ് ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഗുണനിലവാരം കൂടിയ ആളാരാണ് ഒരു സംശയം വേണ്ട അതാണ് ഇൻഡിക്കേഷനാണ് ഇത് അതാണ് ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലെ ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ വിചാരിക്കാൻ പാടില്ലേ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് ഞാൻ ഇത് കേട്ട് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ സബോർഡിനേറ്റ് അല്ല ടീച്ചേഴ്സ് എന്നെ കുറിച്ച് ധരിക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് ധരിക്കും എന്നുള്ള പേടി എനിക്കില്ല എനിക്കില്ല എന്റെ ക്ലാസ് മോശമായാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ സർ ഐ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് ഐ നെവർ എക്സ്പെക്ട് യൂസ് ടു സ്റ്റാൻഡ് ബട്ട് യു ഡിഡ് ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഷോസ് യുവർ ഗ്രേറ്റ് ക്വാളിറ്റി നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതാ ദിസ് ഇസ് ദ ഓൺലി തിങ് ഹി ക്യാൻ ഡു ടു ഇൻസ്പയർ യു ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു കാര്യം സാറിന് നിങ്ങളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാൻ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാനില്ല ദാറ്റ് ഇസ് ദ തിങ് സോ ഗോഡ് റിയലി ബ്ലസ് യു സർ താങ്ക് യു First of all, thank you, sir, for uh, this opportunity. The first answer is not the same as Saru. Because I have to say Saru is 62 years old. This year, I have to say Saru is 62 years old. So, I don't have to say Saru. I have to say Saru is 62 years old. I have to say Saru is 62 years old. I have to say Saru is 62 years old. I have to say Saru is 62 years old. I have to say Saru is 62 years old. എത്ര സമയം സംസാരിക്കാന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഓക്കെ ടു ഓർ ത്രീ മിനിറ്റ്സ് പഠിച്ചോളൂ സാറെ അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ട ഒരു പോസിറ്റീവ് പോയിന്റ് ഞാനത് കഴിഞ്ഞ ഫോർമൽ സെഷൻ മുമ്പ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോ സാറിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മള് സ്മാർട്ട് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനാറിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിട്ട് വന്നു പതിനേഴിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മള് ഒരു നാഷണൽ ലെവലില് സ്മാർട്ട് ഇന്ത്യ ഹാക്കത്തോൺ ആണ് നടത്തിയത് അത് ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങും മറ്റൊരു കോളേജിലും നടത്താതിരുന്ന ഒരു സമയത്ത് എംബിറ്റ് സെഞ്ചുറിയൻ കോളേജ് നടത്തണമെന്ന് അന്നത്തെ മാനേജ്മെന്റും നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സും എല്ലാവരും കൂടി തീരുമാനിച്ചു പക്ഷെ നമുക്ക് ആർക്കും അതിനെപ്പറ്റി എന്താണെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് വളരെ കഠിനമായ തീവ്രമായ ഒരു ശ്രമത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നടന്നുപോയത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു പേരുകൾ എടുത്തു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാറ് ഡെലിഗേഷനെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിൽ ലീന ടീച്ചറ് പോള് സിംഗിൾ പോയിന്റ് ഓഫ് സ്പോക്ക് സിംഗിൾ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് അതുപോലെ തന്നെ അരുൺ ഇവിടെ എവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അരുൺ അത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് വളരെ കുറവായിരുന്നു രണ്ട് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസമാണ് നമുക്ക് നോട്ടീസ് കിട്ടിയുള്ളൂ അതും പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കിട്ടിയില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ചേതനും ഇന്ന് ഇവിടെ ഇല്ല ചേതൻ റോയുടെ കീഴിലുള്ള എൻ എസ് എസ് വോളന്റിയേഴ്സ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അധികം കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം അന്നത്തെ സെക്രട്ടറിയുടെ ഫുൾ പിന്തുണയും നമുക്ക് ഓൾവേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നടത്താൻ സാധിച്ചു അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ സാറ് കാരണം പറയുന്നതിൽ നമ്മൾ ധാരാളം അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഇത്രയധികം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നാഷണൽ ലെവലിൽ നടത്താൻ പറ്റി കൂടാതെ തന്നെ അതിന്റെ സബ്സിക്വന്റ് ആയിട്ട് സാറിന്റെ കൂടി ഒരു അറിവിലേക്ക് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലില് ഈ എണ്ണായിരത്തോളം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എ ഐ സി ടിയുടെ കീഴിലുള്ളതിൽ ഐ ഐ ടിസ് എൻ ഐ ടിസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോളേജുകൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് തവണ നമ്മൾ സ്മാർട്ട് ഇന്ത്യ ഹാക്കത്തോൺ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടിയും നമ്മൾ
ഏക ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യ ആകി ഇന്ത്യയിലെ ആകുകയും അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടായ ഒരു പരിശ്രമത്തിന്റെ ആ കാര്യത്തിൽ ജിൻഡോ മാത്യു സാറിനെയും ആ ഇ ഫോർ ഐ സിയിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു അത് റിയലി റിമാർക്കബിൾ ആണ് അതുപോലെ എഡു ഫീച്ചർ എക്സലൻസ് അവാർഡ് കഴിഞ്ഞ വർഷം കിട്ടി ഈ വർഷം അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ മെൻറ്ററായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഇന്ത്യ ആക്കത്തോണ്ട് മെൻറ്ററായിട്ട് റോബിൻ സാർ ഉണ്ട് എബിൻ സാർ ഇപ്പൊ നിലവിൽ കോളേജിൽ ഇല്ല പിന്നെ ആ ഒരു രീതിയിൽ പോയിരുന്നു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഒരു 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 ഓർഗനൈസേഷൻ ഇതാണ് അപ്പൊ എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ഇങ്ങനെയൊരു മീറ്റിങ്ങിന്റെ ആവശ്യകതയെ പറ്റി വരാനുണ്ടായ കാരണം കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടു വർഷത്തിൽ ഈ ഒരു ലെവലിലെല്ലാം പോകുന്നുവെങ്കിലും കുട്ടികളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റവും അതുപോലെ ഈ കൊറോണ മൂലം വന്നിരിക്കുന്ന ചില മാറ്റങ്ങളെല്ലാം വെച്ച് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു ക്ലാസിന്റെ ആവശ്യകത ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മുടെ ഐ ക്യു എ സി ടീം അതുപോലെ ഒന്നായിട്ട് തോമസും അതുപോലെ ബാറ്റി എല്ലാവരും സോളി ടീച്ചറും എല്ലാവരും ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് തന്നു അങ്ങനെയാണ് ഒരു നമ്മൾ സെക്രട്ടറിയെ നമ്മൾ സമീപിക്കുകയും ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പശ്ചാത്തലം പറഞ്ഞാണ് അപ്പൊ സാറ് ഈ മീറ്റിംഗ് ഇന്ന് ഇന്ന് തുടച്ചു കഴിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ നമ്പർ ഓഫ് വോളന്റിയേഴ്സിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പലർക്കും അവസരം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് പെർഫോമൻസ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അതുപോലെ രാജഗിരി എഞ്ചിനീയർ രാജഗിരി ആർട്സ് കോളേജിനെ പറ്റി സാർ പലതവണ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടിയ നാക്ക് അക്രഡിറ്റേഷനിലെ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് കിട്ടിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് രാജഗിരി എന്ന് ഞാൻ അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നു അവരുമായിട്ട് യോജിച്ച് നമ്മളൊരു ഡി ഡി ജി കെ പ്രോഗ്രാം ഈ ക്യാമ്പസിൽ നടത്തിയിരുന്നു അതാണ് ഷാജി സാറിൻ്റെ പേര് ചോദിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ഷാജി സാറായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഭാവുവാക്ക് ആവാനും നമ്മൾ എം ബി എസ്സിനും സാധിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു റാങ്കുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് മാറുവാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഏതൊരു ഐ ഐ ടിയുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാലും തൊട്ടടുത്തുള്ള മറ്റ് എയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെയോ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ പലതരം വള സ്ഥലമയങ്ങളിലൂടെ വളർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ദിവസം അതിനു വേണ്ടി ഉപകാരപ്പെട്ടേ എന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം എനിക്ക് ഉണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെയും അത് വളരെ റെഗുലർ അല്ല കാരണം പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ റെഗുലർ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിലൊരു ചെറിയൊരു ഉഴപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊരു പൊതുവേ ഒരു അഞ്ചു മണിക്കൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാലരയ്ക്ക് അങ്ങ് എഴുന്നേൽക്കുവാണെങ്കിൽ അന്നത്തെ ദിവസം ധാരാളം സമയം ബാക്കിയാണ് അത് ചില ദിവസമൊക്കെ വർക്കിന്റെ രീതികളൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ എല്ലാ എച്ച് ഒ ഡിസിനും അക്കാഡമിക് കമ്മിറ്റിക്കും ഒരു മെയിൽ ഞാൻ ഇന്ന് അയച്ചിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് അവർക്ക് കോപ്പി കിട്ടിക്കാണ് ആ മെയിൽ ഞാൻ അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതാണ് അതുപോലെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഫോർനൂൺ ലീവായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നലെ അല്ലേ ഇന്നലെ ലീവായിരുന്നു ആക്ച്വലി ഞാൻ നാലേ മുക്കാലിന് എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് എൻ്റെ മെയിൽ ബോക്സിൽ നൂറ് മെയിൽ കിടക്കുകയാണ് എനിക്ക് കോളേജിൽ വന്നാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല പക്ഷെ പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ മെയിൽ ഞാൻ തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത് അത് കാരണം ഏകദേശം നാല് മണിക്ക് തോന്നി അപ്പം നിങ്ങളിൽ പലർക്കും അഞ്ച് മണിക്ക് ശേഷം മെയിലുകൾ കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവണം എച്ച് ഒ ഡിസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഇതുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് റിയലി റെഗുലർ ഇപ്പം സാറ് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം വരുത്തി എല്ലാ ദിവസവും ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് തന്നാൽ ഈ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം സമയമുണ്ടാവും അത് പല പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തികളിൽ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ അതിൽ മുടക്കം വരാറുണ്ട് അതൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പോയിന്റിൽ ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആണ് സാറ് പറഞ്ഞത് ഹൗ ടു ഹാൻഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് വളരെ വളരെ സംഭവിക്കാറുള്ളതാണ് പക്ഷെ ആ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കൽ വേ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് എൻ്റെ ലീഡേഴ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ആ വേ ഓഫ് മേക്കിംഗ് ദ ക്ലാസ്സസ് പറ്റി പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് എനിക്ക് വന്ന് ഫർദർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ എനിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അത് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവാനും ചിലപ്പോൾ അറിഞ്ഞു അറിയാതെയോ ഈ ബിഹേവിയറിൽ കാരണം ഇന്നത്തെ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയും ഇന്
ഇവരുടെ പ്രതീക്ഷ ഞാൻ എങ്ങനെ കൂട്ടി നോക്കിയിട്ടും എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പസനോട് പറഞ്ഞു ഒരു വർഷം എനിക്ക് പഠിക്കാൻ അധികം സമയം തരാം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മേടിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അപ്പസൻ ദീർഘകാലത്തെ പരിചയം വെച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞു നീ എന്തായാലും പരീക്ഷ ഇപ്പോൾ എഴുതണം നിനക്ക് കിട്ടുന്ന മാർക്ക് മതി നീ ധൈര്യമായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ മറ്റൊരു സത്യവും കൂടി പറയാം മലയാളത്തിന് ഞാൻ ട്യൂഷൻ പോയിട്ടാണ് എനിക്ക് നൂറിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് മാർക്ക് കിട്ടിയത് അത്രയും മോശമായിരുന്നു എൻ്റെ മലയാളത്തിലെ ഇത് പിന്നെ മറ്റു സബ്ജക്റ്റുകൾ ആസ് യൂഷ്വൽ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫിയർ റിമൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു പിന്നെ സാർ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ആറാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് ഇ എം ശോശാമ്മ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടീച്ചർ കെമിസ്ട്രിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്റ്റിലേഷനെ പറ്റി ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് ഉത്തരം പറയുകയും മറ്റു സ്റ്റുഡൻസ് ആരും അത് പറഞ്ഞില്ല അതിനെ പറ്റി പറയുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഉൾനാനത്തു നിന്നൊക്കെ വരുന്നവർക്ക് അറിയായിരിക്കും മടത്തിക്കുള്ള ഇ എം ശോശാമ്മ ടീച്ചർ ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രി പഠിക്കുമ്പോൾ ടീച്ചർ മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു അവർക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ ഒരിക്കൽ കൂടി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ടീച്ചറാണ് എന്നെ അന്ന് വളരെ ചൂച്ച് കൂട്ടിയല്ലേ പുളുന്നാനം ഗവൺമെൻറ് യു പി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഞാൻ ടീച്ചർ പറയുന്നു നീ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആവും അത് കാണും ഇപ്പോഴും കണ്ണും നിറയത് പറയുമ്പോൾ അതുപോലെ പി എസ് ഡി പ്രബന്ധത്തിൽ ഞാൻ ടീച്ചറെ അക്നോളജ് ചെയ്തുകൊണ്ടും മറ്റ് ചില വേദികളിൽ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചെറുപ്പത്തിൽ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അന്ന് പി എസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഒന്നും അറിയില്ല ആ സമയത്ത് ടീച്ചർ പറഞ്ഞാണ് അത് അത് ഈ പത്താം ക്ലാസ് വരുമ്പോൾ പരീക്ഷ എഴുതൽ എഴുതാൻ സാധിക്കില്ല ജയിക്കില്ല അതുപോലെ പ്രീ ഡിഗ്രി ചെന്നപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് പഠിത്തം നിർത്താമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബേബി എം പ്രീ സാറും എൻ്റർ ചെയ്താണ് ഞാൻ പഠിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഇൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്തായിരിക്കുന്ന ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് സന്ദർഭമായിട്ട് മെൻറ്റർ ദ മെൻറ്റീസ് എന്നൊരു പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരു 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 ട്രെയിനറെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ കാരണം അതൊരു നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കരിക്കുലം അനുസരിച്ചും മെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും മെൻറ്റേഴ്സാണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ പക്ഷെ ആക്ച്വലി മെൻറ്ററുടെ റോൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം നല്ലൊരു വിടവുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ആലോചിച്ച് നമ്മൾ കുടുംബകാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭർത്താവോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയോ ഇത് കേൾക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ പി എല്ലാവർക്കും ഒരു ആശയമാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നിയൊരു ആശയമാണ് സാറിനെ വിളിച്ച് ഒരു കുടുംബ സദസ്സിൽ ഇതൊന്ന് സംസാരിച്ച ഭാര്യയും കേൾക്കും ഭർത്താവും കേൾക്കും അപ്പോൾ രണ്ടുപേരെങ്കിലും കേൾക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു മാറ്റമുണ്ട് അത് അഭിപ്രായത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് കൈയടിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വന്നപ്പോൾ കൈയടി കൂടി അത് വളരെ ഉപകാരമുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ മൂന്ന് അഞ്ചാറ് വർഷം എൽ ഐ സിയുടെ ട്രെയിനറായിരുന്നു അപ്പൊ എൽ ഐ സി കാര്യം എടുത്ത പോളിസിയാണ് ഇനിയും പൗരോ സാറിന്റെ ക്ലാസ് നടക്കുന്ന സർവ ഇടങ്ങളിലും കപ്പിൾസുമായിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്താൽ മതി അത് എൽ ഐ സിയിൽ അത്ഭുതകരമായ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായി കാരണം എൽ ഐ സി ഏജന്റുമാരിൽ വലിയ ശതമാനം സ്ത്രീകളാണ് അപ്പൊ അവർ പുറത്തു പോയിട്ട് ചെയ്യുന്ന വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ജോലിയാണ് അതിനെ കുറിച്ച് ഭർത്താക്കന്മാർക്കൊക്കെ വളരെ പുച്ഛമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയ ഇൻകം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു വലിയ കാര്യമുണ്ട് ഈ സ്ത്രീകൾ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് പോളിസി പിടിക്കുന്നത് അവരെ കുറിച്ച് നാട്ടുകാർ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇവരങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരുന്നു ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ വിചാരിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് അവർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു ആൺ എൽ ഐ സി ഏജന്റ് വരും അവരുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ കുഴഞ്ഞ് മറഞ്ഞ് കേൾക്ക് അങ്ങനെ അവർ ധരിച്ചിരുന്നേ പക്ഷെ അവർക്ക് മനസ്സിലായത് പക്ഷെ അത്തരത്തിൽ ഏറെ എനിക്ക് അനുഭവമുണ്ട് ഇപ്പൊ അർബൻ ബാങ്കിന്റെ ഉദയസമുദ്ര ഹോട്ടൽ കോവളത്ത് ഞാൻ എക്സിക് അവിടെ വന്ന അർബൻ ബാങ്കിന്റെ ഡയറക്ടേഴ്സിനെ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തത് ഈ പതിനെട്ടാം തീയതി അവരവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നു ഒന്നുകൂടെ ക്ലാസ് വെച്ചിരിക്കുക സാറ് പറഞ്ഞത് വളരെ റെവൻഡ് ആണ് കാരണം ഇത് രണ്ടുപേരും കൂടെ കൂടിയിരുന്ന് വരുമ്പോൾ കുടുംബത്തിൽ മാറ്റം വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ ഒരു കുറവ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ആ ഹാപ്പിനെസ് കുടുംബത്തിൻ്റെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ വിൽ ബി വെരി ഗ്ലാഡ് ടു അഡ്രസ് അത് ഈ
കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ജോലി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഞാൻ എന്റെ ഡയറി ഒക്കെ താഴെ വെച്ച് എഴുന്നേക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും പ്രിൻസിപ്പൾ ചാടി എണീറ്റു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം എഴുതി എനിക്ക് മൂന്ന് എനിക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് സാറ് പറഞ്ഞത് എന്നെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ഭാര്യയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ ചെറിയ പോരായ്മകളല്ലാതെ ബാക്കി ഒരു തിന്മയും ഭാര്യയിൽ ഇല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടായി നമുക്ക് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് കുട്ടികളെ കുറ്റം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും എല്ലാ സ്റ്റാഫും വന്ന് നമ്മൾ കുറ്റം പറയാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എച്ച് ഒ ഡി എന്ന നിലയിൽ വന്ന് പറയാം ആ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും പരാതി പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ പരാതി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഭാഗവും കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഭാഗവും കേൾക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം സാറ് പറഞ്ഞത് വളരെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി അത് സ്പീച്ച് തെറാപ്പിക്ക് മലയാറ്റൂര് ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്പീച്ച് തെറാപ്പിക്ക് അപ്പനും അമ്മയും ഒരു കുട്ടിയേ ഉള്ളൂ മൂന്നര വർഷമായിട്ട് മലയാറ്റൂര് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് അവിടെ ഈ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നു ഇനി ഒന്നര കൊല്ലം കൂടെ കഴിയണം ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടെന്നാ പറയണത് ഞാനൊക്കെ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ എത്ര ഭാഗ്യപ്പെട്ടവരാ എത്ര നല്ല മിടുക്കരായ കുട്ടികളെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ആ കുട്ടികളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പരാതിയാ അങ്ങനെയുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികളെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കാണാതെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ നന്മകളൊന്നും നമ്മൾ കാണാറില്ല മൂന്നാമതൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത് മാതാപിതാക്കളോടുള്ളൊരു മനോഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് സാർ പറഞ്ഞു സാറിൻ്റെ റിയൽ ടൈം എക്സ്പീരിയൻസ് ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസി എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു സാറൊരു തികഞ്ഞ ദൈവവിശ്വാസിയാന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണമായിട്ടാണ് സാറ് മാതാപിതാക്കളെ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ മൊത്തം മാറ്റം വരിക അത് മാത്രം മതി മറ്റൊരാള് വേഗം 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 എന്നിട്ട് വേണം എനിക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു അവസാനിപ്പിക്കാനുണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും കൈ പൊക്കിയവരാണ് കേട്ടോ ആരും ആരോടും നിർബന്ധിക്കേണ്ട സ്വന്തം മനസ്സ് പറയുന്നവർ മാത്രം വെരി ഗുഡ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് സാർ അപ്പൊ ഈ വരുന്ന ആളെക്കാളൊക്കെ ഒത്തിരി മിടുക്കരാന്ന് ഭാവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഒന്നുമല്ല എനിക്ക് സാറിൻ്റെ ഈ ക്ലാസ് ആദ്യമേ തന്നെ നോട്ടീസ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ ചലഞ്ചസ് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ടെക്നിയും ഹൈ ലെവലിലുള്ള ക്ലാസ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലാവില്ലായിരിക്കും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചായിരുന്നത് പക്ഷേ ഇത്രയും സരസമായിട്ടാണ് ക്ലാസ് പറയണം എന്നുള്ളത് കേട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് പിന്നെ സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്ന കേട്ട് പല പ്രാവശ്യങ്ങളായിട്ട് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എങ്കിൽ തന്നെയും ഇതൊന്ന് റീവൈൻഡ് ചെയ്യാനും ഒത്തിരി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് പറഞ്ഞത് ഭാര്യ കുടുംബത്തിലുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം ബേസിക് വ്യക്തികളാണ് ആ വ്യക്തികളിൽ നിന്നാണ് പോസിറ്റീവ് എനർജികൾ എനർജി സമൂഹത്തിലേക്ക് പകർന്നു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് വ്യക്തികൾ നന്നാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സാറ് കൂടുതൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വ്യക്തികൾ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ കുടുംബത്തിലുണ്ടാകേണ്ട പ്രത്യേകതകൾ കുടുംബത്തിലെ സമാധാനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ അതൊക്കെയാണ് സാറ് പറഞ്ഞു കുറെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കുടുംബത്തില് സാധാരണ ഞാൻ വീട്ടിലൊക്കെ ഭാര്യയായിട്ടൊക്കെ ദേഷ്യപ്പെടും ദേഷ്യപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് അത് പക്ഷെ അത് കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുമുണ്ട് അപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് ബുദ്ധിയായത് മനസ്സിലായതാണ് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നൊരു മനസ്സിലൊരു ചേഞ്ച് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ സാൽപ്പിന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ടാപ്പിലൂടെ വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അത് വേണം നമ്മൾ ടാങ്കിൽ നിറയ്ക്കാൻ എന്ന് സാർ പറഞ്ഞതാണ് ഈ കൂടുതൽ കുറച്ചുകൂടി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഒത്തിരി പ്രയോജനപ്പെട്ട ക്ലാസ്സുകളാണ് മറ്റൊരാള് വേഗം സാധാരണ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് വരാറുള്ളത് സ്ത്രീകളാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്നതിൽ വളരെ അത് കാരണം ഇവര് ആണുങ്ങൾ വളരെ ആലോചിച്ച് വളരെ ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ ക്വാളിറ്റി ഞാൻ കാണുവാണ് റിയലി ഗ്രേറ്റ് കാരണം നമ്മളെ
എനിക്ക് ഭയങ്കര ആവേശമായിരുന്നു കോളേജിന് വേണ്ടി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം തുടക്കം തൊട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞേച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആവേശമില്ല സത്യമാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഇവിടെ നമ്മുടെ കോളേജിന് ഫ്രണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് പറഞ്ഞ് കോളേജിന് നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട് ഇല്ല അപ്പോൾ അന്നവരൊക്കെ ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് സിവിലായിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടായില്ല ഗാർഡനിങ് ആയിട്ട് ഒരു പരിചയം ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ വോളണ്ടർ ചെയ്ത് അന്നത്തെ സെക്രട്ടറിയോടുള്ള പരിചയം വെച്ച് ഞാൻ ചെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇതിനൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സെക്രട്ടറിക്ക് എന്നെ ഭയങ്കര വിശ്വാസമായിരുന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നീ നിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്തോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ അന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഈ ഈ ഇന്തപ്പനകൾ ഒത്തിരി സ്ഥലത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇത് ഇവിടെ വെക്കണം എന്നുള്ളത് അത് വെച്ചു അതൊരു ആറ് മാസം ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി ഒത്തിരി പ്രയത്നിച്ചു എൻ്റെ കൂടെ സിവിലിലെ ബേസിലൽ ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി ഇവിടെ ഇല്ല പുള്ളി ടൂർ പോയിക്കോ അപ്പം ഞാൻ ഈ രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് എനിക്ക് തൃശ്ശൂർ ചെടി വാങ്ങിക്കാൻ പോകും അപ്പം എൻ്റെ പപ്പ വയ്ക്കും നീ അങ്ങോട്ട് പോകണേന്ന് വയ്ക്കും ഞാൻ ഇന്ന് ചെടി വാങ്ങിക്കാൻ പോവാണ് ഇന്തപ്പന വരണ്ട് നീ ഈ പറമ്പിലേക്ക് പോയിട്ട് എത്ര നാളെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെനിക്ക് ഞാൻ വോളണ്ടർ ചെയ്തത് അത് നന്നായിട്ട് നിൽക്കണമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അവ അത് കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ട് ഞാൻ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് അതുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറിൻ്റെ ഇതിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് യു റെസ്പെക്ട് യുവർ ഫാദർ ആൻഡ് മദർ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വൈഫ് ഇവിടുത്തെ ടെൻ ടീച്ചറാണ് ഇല്ല ലീവിലാണ് മറ്റേ ലീവിലാണ് നന്നായി അപ്പോൾ എൻ്റെ വൈഫ് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയും അപ്പം ഞാനത് മൈൻഡ് ചെയ്യാണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പപ്പ വന്നിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഓടിപ്പോയി ചെയ്യും അപ്പോൾ പറയും ഈ കാര്യം തന്നെയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു അന്നേരം നിങ്ങൾ മിണ്ടായിരിക്കും പറഞ്ഞല്ലോ പപ്പ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നും പറയാണ്ട് തന്നെ വെച്ചു അപ്പോൾ ഐ വിൽ റെസ്പെക്ട് മൈ ഫാദർ അപ്പോൾ ആ റെസ്പെക്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ പിള്ളേരിൽ നിന്ന് കിട്ടും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു ഓക്കെ താങ്ക് യു ഞാൻ ബാക്കി പോയിരുന്നത് എനിവേ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ കോളേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എക്സ്റ്റേണൽ പോയതായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെന്ന് ദീപ് ടി മിസ് എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അതിനു വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല രാവിലെ ഞാൻ ഓർത്തു ഒരു സാറ്റർഡേ കിട്ടിയത് ഇന്നും പോണല്ലോ കോളേജില് വളരെ വിഷമത്തോടെയാണ് ഞാൻ വന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു മിസ്സിന്റെ കൂടെ കൂടി ഭയങ്കര ഒത്തിരി നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ഒത്തിരി ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്രയും ഇഫക്റ്റീവ് ആയ ഒരു ക്ലാസ് ഞാൻ കൂടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ സത്യം പറയാമല്ലോ സാറിന് പൊക്കി പറഞ്ഞു ഇല്ല തള്ളല്ല പൊക്കിയതും അല്ല എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒത്തിരി യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ഞാൻ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു ഈ ക്ലാസ് ഞാൻ എന്താ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരുന്ന് എല്ലാം കറക്റ്റായി കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും സാറിനെ പേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ പുറകി പോയിരുന്നല്ല എപ്പോഴും ഇറങ്ങി ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇറങ്ങി പോകാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ അവിടെ പോയി ഇരുന്നതാണ് പിന്നെ ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഏറ്റവും സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തൊരു കാര്യം സാർ അമ്മയെ പറ്റി പറഞ്ഞത് രാവിലെ അമ്മയെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അന്നത്തെ ദിവസം നന്നായിരിക്കും അതൊക്കെ അതെനിക്ക് ഒത്തിരി സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ പിന്നെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ടാങ്കിൽ എന്ത് നിറയ്ക്കുന്നു അതാണ് ടാപ്പിലൂടെ വരുന്നത് അതായത് എൻ്റെ മോള് എൻ്റെ മോള് ഡാൻസ് ഒന്നും കളിക്കത്തൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും ഇപ്പൊ പിള്ളേരെ ഡാൻസ് ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കും ഇവളെ പഠിപ്പിച്ചാലോ പക്ഷെ കൊച്ചിന് താല്പര്യമില്ല പിന്നെ എന്തിനാ വെറുതെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് അതായത് എനിക്ക് അറിയില്ല ഡാൻസ് കളിക്കാൻ പിന്നെ ഞാൻ കൊച്ചിനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഡാൻസ് പഠിപ്പിച്ച് കളിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനത് ഓർത്തുന്നത് നമുക്കുള്ള കഴിവുകളാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അതെനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ സാറിന്റെ ക്ലാസ് എല്ലാം എല്ലാം ഒത്തിരി നന്നായിരുന്നു അപ്പം താങ്ക് യു സാർ സമയ കുറവുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്
അപ്പൊ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒരു ക ഒരു കവിതയാണ് ഒരു സാറ് ജോർ സാർ വന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ചൊല്ലിയത് മണിപ്രവാളത്തിലൊരു കവിത എല്ലാ അക്ഷരശ്രോത്തിൽ കേൾക്കാറുള്ളതാ അമ്പത്തൊന്നക്ഷരാളി കലിത തനുലത് വേദമാകുന്ന ശാഖി കൊമ്പത്തമ്പോട് പൂക്കും കുസുമതതിയിലെന്തുന്ന പൂന്തേൻ കുഴമ്പേ ചെമ്പുൽ താർ ബാണഡംബ പ്രശമന സുഹൃതോപാത്ത സൗഭാഗ്യലക്ഷ്മി സമ്പത്തെ കുമ്പിടുന്നേൻ കടലിന വലയാധീശ്വരി വിശ്വനാഥേ അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാല് സ്റ്റാൻസ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹര ഹര ശിവ ശിവ ചിത്രം ചിത്രം നിഷത നൃപാന്വയ മകുടീരക്നം ധാത്രീം ചക്രം കാത്ത ദശായാം സപ്ത പയോനിധി ഭൂതര കാനന പത്തനജാല പരിഷ്കൃതമാകിന പ്രദ്വീപാരമി വങ്കലിറക്കി ദിക്കരിപാളിയു മദ്രി പ്രവരരു മാധ്യമ കമടവും അത് തോളിതു തോളിതു മാറിദ്ധം ഗളനാളങ്ങൾ തിരിച്ച് തിരുമ്മിയും എത്ര കൊതിച്ചൊരു വിശ്രമ സൗഖ്യം വിശ്വാസേന ചിരായ ഭജന്തി പക്ഷെ ലൈനാണ് കേട്ടോ ഉത്തരലദ്വിതി എത്തിയിടുന്ന നിപുകൾ നിറവെന്നും പുത്തൻ ചന്ദ്രക നിത്യം തട്ടിക്കും വീടുന്നൊരു നാഭി നടൻ ഗൃഹോദര മദ്യം നീരജ ഭവനാം നീരസകുലമണി നിറമകട്ട് അതങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും ഈ കവിത ഞങ്ങൾ നൂറ്റി എൺപത് പേരിരിക്കുന്ന ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വന്ന സാർ ചൊല്ലാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം എല്ലാവരും അമ്പരം തിരിക്കുക മണിപ്രവാളത്തിന് കവിതയാണ് സാറിൻ്റെ കയ്യിൽ മാത്രമേ പുസ്തകമുള്ളൂ ഞാനിങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആളാണ് നല്ല സ്വരമുണ്ട് ഈ ചൊല്ലി കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ സാറിന് അത്ര മനോഹരമായിട്ട് സാറ് ചൊല്ലിയത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇത് ചെല്ലാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾ ഇരുന്നു നിർവികാരമായ ഫീലിങ് ഞങ്ങൾക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റില്ലെന്ന് അറിയാം സാർ ആ പുസ്തകം എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പൗരോസ് നൗ യു റിസൈഡ് ദിസ് പോയം എന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യമായിട്ട് പ്രീ ഡിഗ്രിയുടെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അത്രയും കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിന്നപ്പോൾ ഞാൻ കിലുകല പറച്ചു പക്ഷേ സാർ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോത്സാഹനത്തിന് ഞാൻ ഹര ഹര ശിവ ശിവ സാർ പറഞ്ഞു നോ 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 ബി വെരി സ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് സാർ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതുപോലെ എല്ലാം പറഞ്ഞു ഹര ഹര ശിവ ശിവ ചിത്രം ചിത്രം അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ആദ്യം കേട്ട അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അത് അങ്ങനെ പെറുക്കി പെറുക്കി പറയാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാനത് ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾ സ്ഫുടമായിട്ട് നിർത്തി നിർത്തി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്ത് ആ ശ്ലോകം ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞപ്പോ അത്രയും കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ജോർ സാർ പറഞ്ഞു പൗലോസ് യു ഹാവ് ഗോട്ട് എ പ്രിക്കോർഡർ മെമ്മറി ഒറ്റ വാചകം പൗലോസ് യു ഹാവ് ഗോട്ട് എ പ്രിക്കോർഡർ മെമ്മറി പൗലോസ് യു ഹാവ് ഗോട്ട് എ പ്രിക്കോർഡർ മെമ്മറി അതെന്റെ തലയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അപ്പൊ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് മാർക്ക് വാങ്ങി പാസ്സായ ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പിന്നീട് ഈ സാറി വാചകം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം വായിക്കാൻ പുസ്തകം എടുക്കുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഒറ്റ വാചകം ഉള്ളൂ പൗലോസ് യു ഹാവ് ഗോട്ട് എ പ്രിക്കോർഡർ മെമ്മറി യു ഹാവ് ഗോട്ട് എ പ്രിക്കോർഡർ മെമ്മറി യു ഹാവ് ഗോട്ട് എ പ്രിക്കോർഡർ മെമ്മറി പിന്നെ ഞങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ പ്രീ ഡിഗ്രി റാങ്ക് ബി എക്ക് റാങ്ക് എൽ എൽ ബി ക്ക് റാങ്ക് എം എസ് ഡബ്ല്യു റാങ്ക് എം ബി എ ഒക്കെ പഠിച്ച വിഷയങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ റാങ്ക് അന്നൊരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ കവിത ചൊല്ലി സാറി ചൊല്ലിയതിന്റെ അനേക വട്ടത്തിൽ ചെറുപ്പം തുടങ്ങിയുള്ള കവിതകൾ മുഴുവൻ ഞാൻ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പുലരും മുമ്പ് ഉണരണം അന്ന് ചെറുപ്പത്തിൽ പഠി അത് തുടങ്ങി ഇങ്ങ് പഠിച്ചു ഇപ്പോ എവിടെ ചെന്നാൽ എന്തുമാത്രം നാടൻ പാട്ടുകൾ എന്തുമാത്രം കവിതകൾ എല്ലാവരുടെ തലച്ചോറിലുണ്ട് ഗോഡ് രജിസ്റ്റേഡ് ഒറ്റ സെന്റൻസ് പൗലോസ് യു ഹ ഗോഡ് റെക്കോർഡർ മെമ്മറി ആ ഒറ്റ വാക്ക് എന്റെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചു പിന്നീട് അധ്യാപകനായപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി വൺ സിംഗിൾ സെന്റൻസ് ഓഫ് കൺഗ്രാജുലേഷൻ വൺ സിംഗിൾ സെന്റൻസ് ഓഫ് അപ്രീസിയേഷൻ അപ്രൂവൽ റെക്കഗ്നിഷൻ ഫ്രം എ പാരന്റ് ഓർ എ ടീച്ചർ വിൽ ചേഞ്ച് ദ എൻറ്റയർ ലൈഫ് ഓഫ് എ സ്റ്റുഡൻറ് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാവുന്ന കാര്യം ഏതാ എം എസ് ഡബ്ല്യു ഒരു കുട്ടി സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചെന്ന് ഒരുക്കിയേ ഞാൻ ഓർത്തത് പോലും ഇല്ല മോനെ സങ്കടപ്പെടല്ലേ എല്ലാ കാര്യവും ശരിയാവും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ വിട്ടുപോയത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവന് ദുബായിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് സാറേ സാറെന്റെ തോളിൽ തട്ടിയിട്ട് ജോസെ വിഷമിക്കാതിരിക്കുക എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീരുമെന്ന് സാർ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പോ
ഞാൻ എം എസ് ഡബ്ല്യു പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു സാറി ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു സൂത്രവാക്യമാണ് ഒരാൾ വന്ന് നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും സഹായം ചോദിച്ച നോ എന്ന് പറയരുത് ഉണ്ടല്ലോ കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് പറയണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത് ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് ഒരു വക്കൂര് മേഞ്ഞ വീട്ടില് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല അന്നത്തെ കാലം അത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല ഈ സാറിന് ഈ ടീച്ചർക്കും ഈ സാറിനൊക്കെ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ പാവപ്പെട്ട വീട് വക്കൂൽ മേഞ്ഞ വീട് ഓല മേഞ്ഞ വീട് ഓടി വെച്ച വീടൊക്കെ നാട്ടിൽ കുറവായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വീടുകൾ ഓടി വെച്ച വീടുകളുള്ളൂ പശുക്കളെ വളർത്തുന്ന കൃഷിയുള്ള വീടുകളൊക്കെ അപ്പൊ അവിടെ തൂമ്പയുണ്ട് വാക്കത്തിയുണ്ട് അരുവാളുണ്ട് അവിടെ കുട്ടകമുണ്ട് ഉരുളിയുണ്ട് ചീനച്ചട്ടിയുണ്ട് ഒലക്കയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒന്നും വീട്ടിൽ അത് കാണില്ല അപ്പൊ അന്ന് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പനമ്പ് നെല്ലുണക്കാൻ പനമ്പ് വേണോ നമ്മളെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വായ്പ മേടിക്കും പനമ്പ് ചിലപ്പോ തരും ചിലപ്പോ തരില്ല കോടാലി നമ്മുടെ ഒന്നും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവില്ല അയലോകത്തി എന്ന് വിറക് കൊത്താൻ വിറക് കൊത്തണം ഇപ്പൊ കോടാലി വായ്പ മേടിക്കും അരുവാൾ വായിക്കുമ്പോൾ വാക്കത്തി വായ്പ മേടിക്കും ഇരുമ്പ് കമ്പി അത് വായ്പ മേടിക്കും ഗോവണി വായ്പ മേടിക്കും ഇന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവില്ല ഇന്നത്തെ കാലതാ ഞാൻ എല്ലാം വായ്പ വായ്പ എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ മേടിച്ചിപ്പ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അങ്ങനെ തരും ഉള്ള വീട് വെച്ച് വളരെ ചുരുക്കമായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ അഞ്ച് ഏഴ് പിള്ളേരുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉന്തി വിടാനും എളുപ്പമാണ് അവിടെ പോയി മേടിച്ചുണ്ട ഇവിടെ പോയി മേടിച്ചുണ്ട അവിടെ പോയി മേടിച്ചുണ്ട ഞങ്ങളെ കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വെറുപ്പ ആ അരി വായ്പ മേടിക്കും നാഴി അരി ഉരി അരി അപ്പൊ ഞങ്ങളെ കാണുമ്പോഴേ ആളുകൾ വാതിലടയ്ക്കും വരില്ല കോടാലി ചോദിച്ചാൽ പറയാം അതിന്റെ പൂടൂരി കിടക്കാണ് അതിന്റെ കുഴ ഒടിഞ്ഞു പോയി അത് കാശിക്കാൻ കൊടുത്തിരിക്കുവാണ് വരില്ല അപ്പൊ ആ കാലത്താണ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഈ അധ്യാപകനും വന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയരുത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ഒരാൾ വന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് സങ്കടപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞ് അയക്കരുത് ഉണ്ടല്ലോ കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് പറയണം ഉണ്ടല്ലോ കൊണ്ടുപോകാം അങ്ങനെ പറയണം എന്നിട്ട് സാറ് പറഞ്ഞു മക്കളെ ഒരു കോടാരി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച കോടാരി ആവില്ല അതൊരു ഇരുമ്പ് പീസ അത് വിറക് കൊത്താൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും മരം വെട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് കോടാരി അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരുമ്പ് പീസ് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എന്താ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വിറക് കൊത്താനില്ല മരം വെട്ടാനില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റോഡിക്കിടെ പോകേണ്ടവർ ചോദിക്കണം ചേട്ടാ ഇവിടെ ഒരു കോടാരി ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കൊത്താനില്ല ചേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും കൊത്താനുണ്ടോ അതൊരു കടന്ന കൈയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു വാക്കത്തി വെച്ച വാക്കത്തി അല്ലത് അതൊരു ഇരുമ്പ് പീസ നിങ്ങൾക്കൊന്നും വെട്ടാനില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വഴികളെ പോകുന്നവർ ചോദിക്കണം ചേട്ടാ ഞങ്ങൾക്കൊരു വാക്കത്തി ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും വെട്ടാനില്ല ചേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും വെട്ടാനുണ്ടോ അത്രയും പോകണ്ട കേട്ടോ അതെ അത്രയും വരെ പോകണ്ട പക്ഷെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് ചോദിച്ച ഇന്നിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അങ്ങനെ ആരും പോകാറില്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രസക്തി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പറയരുത് പറയണം ഉണ്ടല്ലോ കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തയക്കണം അപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഉപയോഗം കോടാരി തൂമ്പ വാക്കത്തി പിച്ചാത്തി അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ കൊണ്ടുപോകാം അത് സാർ അത്രേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് എം എസ് എബ്ലിയോ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഒത്തിരി ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്ന ആളാണ് പഞ്ചായത്തില് ബ്ലോക്കില് അവരൊക്കെ ഒത്തിരി പേര് വർക്ക് ചെയ്യും പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് വില്ലേജ് ഓഫീസ് നിങ്ങൾ ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാറില്ലേ പലതരം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മേടിക്കാൻ ഈ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ ബ്ലോക്ക് ഓഫീസിലൊക്കെ ഇപ്പോ ചിലപ്പോ കുറച്ചുകൊണ്ട് അക്ഷയൊക്കെ വന്നപ്പോ കുറെ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അറിയാം ജന്മത്ത് തരൂല്ല എങ്ങനെ തരാതിരിക്കാമെന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പഠിച്ച സോഷ്യൽ വർക്ക് ആണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറയും എത്രയോ ദൂരെ നിന്ന് ഞാനൊക്കെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയിട്ട് അനേക വട്ടം സെക്രട്ടറി എടുത്ത് മടങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ടീച്ചർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു ഡെപ്യൂട്ടേഷന് ഒരു ഓർഡർ കിട്ടാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ചെന്ന് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ആ ട്രെയിൻ പിടിച്ച് പോയിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഇല്ല ശരിയായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരണം അങ്ങനെ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാര് എത്രയോ പാടുപെട്ട ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയാൽ ജീവിതം രക്ഷപ്പെടും കുട്ടി രക്ഷപ്പെടും ഒരു ജീവിതം ഒരു കുടുംബം രക്ഷപ്പെടുന്നതാ പക്ഷെ കിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇത് ആവർത്തിച്ച് ഈ സാറ് പറഞ്ഞ ഉറപ്പിച്ച് ഞാൻ പറയും നിങ്ങളുടെ അടുക്ക വരുന്ന ഒരാള് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടി ജോലി വേണ്ടെന്ന്
വെറുതെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകണം ഉണ്ടല്ലോ കൊണ്ടുപോകാം ഉണ്ടല്ലോ കൊണ്ടുപോകാം ബസ്സിൽ കയറിയത് പറയണ്ട ആ ബസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് വീട്ടിൽ നിറക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ പിള്ളേര് കേൾക്കുന്നു ചോദിക്കും എന്താ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകണേ ഉണ്ടല്ലോ കൊണ്ടുപോകാം ഉണ്ടല്ലോ കൊണ്ടുപോകാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയണം ഇന്ന് ഒരുത്തം ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വന്നിരുന്നു അയാൾ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു മന്ത്രമാണിത് ഉണ്ടല്ലോ കൊണ്ടുപോകാം പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതാണ് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നോക്കി കാണുന്ന രീതി മക്കൾ നോക്കി കാണുന്ന രീതി ഭർത്താവിനെ നോക്കി കാണുന്ന രീതി മാതാപിതാക്കൾ നോക്കി കാണുന്ന രീതി എന്നിട്ട് ഉറപ്പാക്കുക ഒരു നെടുവിർപ്പും ഒരു കണ്ണുനീരും ഒരു മാതാപിതാക്കളുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും തൊണ്ടയിൽ നിന്നും വരാൻ ഇടവരില്ല എന്ന് പൂർണ്ണമാക്കുക ഉറപ്പായിട്ടും വലിയ ആന കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല പറഞ്ഞത് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അധ്യാപകരാണ് ഒത്തിരി വലിച്ചു നീട്ടി പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ല ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അതിന് ലിമിറ്റേഷൻസ് കുറെ അധികം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം നമ്മളിവിടെ ഒരു മിക്സഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ടീച്ചറോട് പറഞ്ഞു ആ മൊഡ്യൂൾ ഞാൻ തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടുവന്നത് ഇനി ഒരു പക്ഷെ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ അവസരം കിട്ടും വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമായി ഞാൻ ഒത്തിരി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആളാണ് കാരണം എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ഇപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് എടുത്ത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകാരം കിട്ടിയതാർക്ക നിങ്ങൾക്കല്ല നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഉപകാരം കിട്ടിയത് എനിക്കാണ് കാരണം എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അവസരം ഇതാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊരാളോട് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റം വരില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അമ്മയെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അമ്മയെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം പറയപ്പോ ഞാൻ അമ്മയെ അമ്മയെ സ്നേഹിക്കുന്ന മകനായില്ല മുപ്പത്തൊന്ന് കൊല്ലം ലോകം മുഴുവൻ നടന്ന് അമ്മയെ സ്നേഹിക്കണം അമ്മയെ സ്നേഹിക്കണം അമ്മയെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഞാൻ അമ്മയെ സ്നേഹിക്കുന്ന മകനായില്ല ഓത്തന്റിസിറ്റിയെ കുറിച്ച് ഇന്റഗ്രിയെ കുറിച്ച് ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനത്തെ ആളായില്ല ഞാൻ There is no difference between thought, speech and action. അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ മുപ്പത്തൊന്ന് കൊല്ലം ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ ഐ വാസ് ഫോഴ്സ് ടു ലീവ് ലൈക്ക് ദ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയാത്തടത്തോളം അറിയാം ഇപ്പൊ എന്തിനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇവിടെ വിളിച്ച് പറയിപ്പിച്ചത് ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളുണ്ടല്ലോ ആര് മൂന്നാറ് പേരെ വന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അവര് പറഞ്ഞപ്പോ ആ പറയുന്നത് വരെ ആര് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വാസ് ഓൺ മീ എന്നിലാണ് ഉത്തരവാദിത്വമായിരുന്നത് പക്ഷെ അവര് വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ദേ ടുക്ക് അപ്പ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ദയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അവർ പറഞ്ഞപ്പോ അവർ ഏറ്റെടുത്തു പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു ഇപ്പൊ ഈ സാർ വന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ ഭാര്യയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ചെറിയ കുറ്റങ്ങളുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവളിലുള്ളത് മുഴുവൻ നന്മയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വതമായ പരിഹാരമായി സാറേ അത് പറയുന്നത് വരെ പരിഹാരമായില്ല പറഞ്ഞപ്പോ പരിഹാരമായി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വലിയ ആൾക്കാരായിട്ട് ചമഞ്ഞിരിക്കണ്ട ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ മിടുക്കിയായി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു പറയാത്തടത്തോളം കാലം യു ഡോണ്ട് ടേക്ക് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി He took the responsibility on his shoulders and they took the responsibility. So, if you have any questions, you have to ask your teachers to ask your teachers to ask your teachers to ask your teachers. You have to ask your teachers to ask your teachers to ask your teachers. The more you say, the more that thing becomes part of your life. You have to ask your teachers to ask your teachers. So, make use of the opportunity. We have to ask your teachers to ask your teachers. That's why teaching is one of them. ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ നോബിളസ്റ്റ് ഓഫ് നോബിൾ പ്രൊഫഷൻസ് പല പ്രൊഫഷൻസ് ഉണ്ട് അവർക്കൊന്നും ഈ ഭാഗ്യം കിട്ടില്ല അറിയാവുന്ന സർവ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് 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 തറ പിടിപ്പിച്ചു ഞാനിങ്ങനെയായത് അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞാണ് ഇങ്ങനെ ആയത് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് എൻ്റെ മക്കളെ കൊണ്ടുപോകും എൻ്റെ മക്കൾ നന്നായിട്ടുള്ള എൻ്റെ കാരണം അതാണ് അവർ കേട്ട് 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 എൻ്റെ മക്കളെ കുറിച്ച് ഞാൻ നല്ലത് പറയും മക്കളെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് ഭാര്യ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് നല്ലത് പറയും അപ്പൊ അവർ നന്നാകും നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇടങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കൊണ്ടുപോകണം നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ കൊണ്ടുപോകണം ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കേൾക്കണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ കുടുംബം നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ് എന്റെ ആവശ്യം മറ്റാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമല്ല കുടുംബത്തിൽ ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാക്കത്തടത്തോളം കാലം കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ നിൽക്കത്തില്ല ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇതാണല്ലോ കുട്ടികൾക്ക് വീട് വിട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹം അതും പോകുന്ന ആരുടെയൊക്കെ കൂട്ടത്തിൽ കിടയാ ഒട്ടും നിലവാരമില്ലാത്ത നമ്മൾക്ക് ഒട്ടും
ലോകത്ത് എത്രപാട് പോയാലും കുടുംബത്തിലേക്ക് വരാം കുടുംബത്തിൽ കിട്ടുന്ന അത്ര സന്തോഷം വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് കിട്ടരുത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെല്ലാൻ നോക്കിയിരിക്കുന്ന എന്റെ മക്കളെ ഞാൻ ചെല്ലാൻ നോക്കിയിരിക്കുക കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഇതുപോലെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വൈകുന്നേരം നിങ്ങൾ രണ്ടു പേരും കൊണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് പോയിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു എട്ട് മണിയായപ്പോ അവർ എന്നെ വിളിച്ചു പപ്പയെ ഞങ്ങൾ സിനിമയ്ക്ക് പോയില്ല പപ്പ ഉള്ള ദിവസം ഞങ്ങൾ പോകുന്നുള്ളൂ സി അതിനേക്കാൾ വലിയ ഹാപ്പിനെസ് എനിക്ക് കിട്ടാനുണ്ടോ ദറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് അങ്ങനെ കുട്ടികൾ വളർന്നു വരുന്നത് ഈ ഈ തലമുറയിൽപ്പെട്ട കുട്ടികളാണല്ലോ അപ്പൊ അത് ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് പഠിപ്പിച്ചത് എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയുമാണ് അത് കുടുംബത്തിൽ വരാത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല സോ വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഹാവ് എ വണ്ടർഫുൾ ഡേ വണ്ടർഫുൾ ടൈം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു Thank you, sir. Thank you so much for such an enlightening and uh, revelating uh, session. I'm very much sure that this session has touched each and every heart in this auditorium. Now, we are passing on to the next program. Let me invite our respected principal, Dr. P. Sojan Lal, sir, uh, in order to gift uh, the memento as a token of gratitude. Okay, so... Sir, I invite uh, Sri C.A. Kunjachan, our respected secretary, to give the memento to the respected results person, Dr. T.O. Paulos, as a token of gratitude. Sir, please. ആ ദിവസങ്ങളിലാണ് കഴിഞ്ഞേ പോകുള്ളൂ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ആരാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ്സ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് നയൻ ടു ഡബിൾ നയൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് നയൻ ടു ഡബിൾ നയൻ ട്രിപ്പിൾ ത്രീ സിക്സ് ആ നമ്പറിലേക്ക് ഒന്ന് വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക അത് വാട്സപ്പിൽ തന്നെ ഫോണാണ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് നയൻ ടു ഡബിൾ നയൻ ട്രിപ്പിൾ ത്രീ സിക്സ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഇനി നിങ്ങളോട് പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങളും ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകം ഉണ്ട് മലയാളം ഉണ്ട് ലാഡർ ടു സക്സസ് എന്നാണ് ഓർഗനത്തിൻ്റെ പേര് ഈ കവിതകളും ആ എന്താണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ കൊച്ചു കൊച്ചു തലക്കെട്ടിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പുസ്തകമുണ്ട് കവിതകൾ ഒത്തിരി അധികം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പിന്നെ അത് ഓർത്തിരിക്കാനും പറ്റും അത് ഇവിടെ കുറച്ച് കോപ്പികൾ പുറത്ത് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ കാണും അത് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ഓർമ്മയിലിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെറിയ ചെറിയ തലക്കെട്ടിൽ അത് പത്ത് നൂറ്റൻപത് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാനത് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഒരു എട്ടോ പത്തോ കാര്യങ്ങളേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ So if you want, you can buy that book from there. Thank you very much. Wish you all the best. Thank you. So before concluding, I take this opportunity to thank each one of you. So let me start from our secretary. In every program, I am going to say that we are going to have an IQAC meeting. We are going to have a future plan. We are going to have a teacher's class. അപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്കഷൻ വന്ന സമയത്ത് സാറ് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനൊരു സാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മൾ സാറിനെ തപ്പി ഭാഗ്യവശാൽ സാറ് നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമയമായി എങ്ങനെയും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ക്ലാസ് നടത്താൻ നമ്മളെ എല്ലാ രീതിയിലും എൻകറേജ് ചെയ്യുകയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത നമ്മളുടെ എം ബിറ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറിയെ സാറിനെ ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു അത് തന്നെയുമല്ല ഈ സമയം മുഴുവനും എനിക്ക് അറിയാം നന്നായിട്ട് പള്ളിയിൽ തിരക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സാറ് വൈകിയതെന്നും പറഞ്ഞു എന്നിരുന്നാൽ കൂടെയും മുഴുവൻ സമയം നമ്മളോടൊപ്പം ചെലവഴിച്ച് സാറിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി പറയുകയും ചെയ്തു ആ മനസ്സിൽ അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളുടെ എം ബിറ്റ്സ് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരണം എന്ന സാറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഞാൻ ഇതിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു കൂടാതെ പിന്നെ അത് നമ്മളുടെ ട്രഷറർ ഉണ്ടായിരുന്നു ചെയർമാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാം അത്യാവശ്യം തിരക്കുകൊണ്ട് പോയതാണ് പിന്നെ നമ്മളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന സാറാണ് ഇതിനും ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു ഞാൻ ഐ ക്യു എസ് സി കോർഡിനേറ്റർ ആണെങ്കിലും സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഡെലിഗേഷൻ ആണ് എനിക്കും ഇഷ്ടം അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ റിട്ടയർ ചെയ്തു ഈ തലമുറ ഉയർന്നു വരണം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഡി ടി ടി അടുത്തും ഞാൻ ഇങ്ങനെ മുൻ റോളിലോട്ട് മിക്കവാറും വരാറില്ല അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുക്കാറാ മിക്കവാറും അപ്പൊ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നാമായിരിക്കാം എന്നാലും നമ്മളിനി കുറച്ച് പുറോട
ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ സൗമ്യയുടെ അടുത്തും എല്ലാവരോടും ചെയ്യാറ് അപ്പൊ അതില് വളരെ നന്നായിട്ട് ഐ കെ എസ് സി കോഡ് ജോയിന്റ് കോൺട്രേറ്റർ ഇവിടെ ഇല്ല ആ സമയത്ത് ദീപ്തി ആയിരുന്നു അത് ചെയ്തത് വൃത്തിയായിട്ട് അത് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഐ കെ എസ് സിയിലെ ബാക്കി എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു പ്രത്യേകം നന്ദി പിന്നെ ഒരു ഒരു കാര്യം നന്നായിട്ട് വരണമെങ്കിൽ അതിൽ മാക്സിമം പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വരണം വന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി പിന്നെ സാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല സെഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ലെവല് ഫാമിലി ലെവല് പിന്നെ നമ്മളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ലെവലും ടച്ച് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം നമ്മളിലേക്ക് എത്തി നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി ലെവലായി ഇനി നമ്മുടെ റോളാണ് നമ്മളുടെ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി വരേണ്ടത് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എത്ര ചെയ്യുന്നു അതിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തതിൻ്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇനി വോളണ്ടറി ചെയ്യുക ആ വോളണ്ടറിങ് നമ്മളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് വരണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞ പോലെ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഐഡിയാസ് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ അവർക്ക് രാജഗിരി കോളേജിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരാൻ പറ്റി നമ്മൾ പോകുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ കോളേജിന് മുമ്പോട്ട് പോരാൻ എന്ത് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്ത് ഈ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്ന ഐഡിയ വലിയ കാര്യമാവില്ല എന്ന് സോ പക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അത് നമുക്ക് ചെറിയതാവട്ടെ വലുതാവട്ടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വരണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇൻ ഡ്യൂ കോഴ്സ് ഓഫ് ടൈം ആണേലും അത് മെച്ചപ്പെട്ട് വരാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വൺ ഓഫ് എസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ദ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് ദിസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അപ്പം ആ ലെവലിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക വോളണ്ടർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തെ അത് എനിക്ക് വളരെ വലിയൊരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നോ ഇത് ഉയർന്നു വന്നാലേ നിങ്ങളും ഉയരുള്ളൂ ഞാനും ഉയരുള്ളൂ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു റിട്ടയർ ലെവലിലാണ് പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചറും കൂടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരണമെങ്കിൽ മാക്സിമം നമ്മൾ വോളണ്ടർ ചെയ്യുക പറ്റുന്നത് ചെയ്യുക എന്നാലാണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ഫലം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ സോ വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഐ പ്രേ ഫോർ ഗോഡ് ഓൾ മൈ ടി ടു ബ്രിങ് ദിസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ടു എ ഹയർ ലെവൽ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ മീറ്റിംഗ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു പുറത്ത് ചായ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എല്ലാവരും ചായ കുടിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് the feedback form for today's program is uh, uploaded in our all staff official group i request all of you to fill the google form i repeat the feedback form for today's session is uh, uploaded in our all staff official group 